Naitwa Angel. Nilizaliwa katika jiji la Arusha mjini. Baba yangu alikuwa na wake wawili. Wa kwanza mama mkubwa wangu na wa pili ni mama yangu mzazi. Mke mkubwa alikuwa na watoto watatu wa kiume na wanne wa kike. Ila bado alimchagulia baba yangu mke mwingine ambaye ni mama yangu kutokana na yeye kuwa na matatizo kiasi ya kiafya. Kama mjuavyo, zamani wanawake walipendana sana. Mama yangu pia alifanikiwa kupata watoto watatu. Mimi wa kwanza, wa pili kijana na watatu ni msichana. Baba yangu alikuwa ni mwanajeshi mstaafu. Tuleishi maisha ya furaha sana bila ubaguzi wala chuki. Ila baba yangu alikuwa ni mzee mkali sana kiasi kwamba yani mtani kwetu walikuwa namogopa na hata sisi watoto tusingeweza kufanya makosa. Kwa kweli baba yangu alijua kutupenda sana. Alikuwa akitupeleka outing, kutupia school fees, tena bila pingamizi. Huku akipendana na wake zake sana. Ila sasa mimi nilianza kuharibu furaha ya familia yangu kutokana na kudanga kwangu. Nakumbuka nilipofika darasa la sita, maisha yangu yalianza kubadilika kitabia kutokana na group la marafiki zangu. Nilikuwa kwenye kikundi cha marafiki wa Navy. Moja aliitwa Happy, wa pili Oliver, wa tatu Mwajei, pamoja na mimi Enjo. Happy alikuwa na boyfriend wake ni mume wa jirani yao. Ila alimpenda sana hadi jamaa akachana na mkewe kisa Happy. Oliver naye alikuwa kideti na polisi. Mwajei ndo alikuwa mbaya sana. Kwani maisha yao yeye na mama yake na dada zake wawili ni kujiuza ili wapate kuishi mjini. Mimi enjo hicho kipindi nilikuwa sijajitambua. Yaani nilikuwa napeleka tu kama kondoo kwa sindikizo watakapo. Siku moja, Happy alinomba nimpeleke kwa boyfriend wake. Ila niliogopa sana kwani ilikuwa ni muda wa masomo. Ila aliinsistiza twende, hakuna tatizo litakalotokea. Nikamuuliza ke vipi besti? Na hata nguo za shule tumevaa. Happy akasema vaa huu shungi ili tutoke shule bila kujulikana. Alafu kuna taksi itatujia. Kwa hiyo tukifika hapo nje tutabadili mavazi kisha taksi itatupeleka tuendako. Na tutawahi kurudi kabla ya muda kutoka shule. Sasa kwa kweli tulikuwa tunasoma day school. Nikaona ni sawa kwa kuwa ningepinga basi angenitesa pale shule na upole wangu. Basi bwana kweli tulienda kutoka shule fulani hivi huko Ngulelo hadi Sakina juu ni umbali kiasi. Tulifika na hepi kufungua mlango na tukaingia. Baada ya dakika kidume cha hepi kilifika na wakaanza kunyonyana mdomo huku na watizama. Sasa ndipo boyfriend wa hepi akanisalimu na kuniambia karibu nisiogope ni free. Baada ya dakika chache rafiki wa boyfriend wa hepi alifika na crate ya bia huku boyfriend wake boyfriend wa hepi akipika ugali na samaki. Basi bwana walianza kwa kufungua bia mimi nikakataa kabisa anis. Ikabidi sasa nilete soda kwa kunisodoa kwa maneno makali sana. Ukiona kondoka inamisha kichwa chini, jua natunga sheria. Hayo ni maneno ya shemeji ila nilipotezea. Basi, mlo kaiva, tukala, mimi shemeji hepi na rafiki wa shemeji. Huku hepi bado walikuwa nashikana tu ovyo. Ila mimi sikujali kwa kuwa bado hata ungo sijavunja. So nilikuwa naona aibu tu ila sihisi chochote kidogo rafiki wa shemeji alipigiwa simu muhimu sana ikabidi ondoke na kuomba akirudi anahitaji tuzungumze nikamwambia sawa basi bwana tukabaki watatu na ndipo nilistajabu wa dunia besti wangu alipanda juu ya boyfriend wake na wakaanza kunyonyana mate huku jamaa akimshika matiti hepi na kuanza kumvua nguo nikitizama kama fela mtu Hepi akaniambia usiogope rafiki yangu, jifunze ujuzi hapa. Jamaa akamvua chupi Hepi na kuanza kumtia vidole taratibu tu kwa kitumbua cha Hepi. Huku Hepi akianza kulia kwa utamu na jamaa akachomoa kidole na kulamba huku akinitizama. Ndipo Hepi akafungua zipi ya jamaa na kuchomoa kitu kikubwa ambacho sikwahi kukiona kabla. Nilisikia kushtuka sana kwani Nilikuwa najua wanaume wote wako na dudu kama ya watoto maskini. Basi, Happy alianza kwa kuilamba taratibu kama pipi ya kijiti huku jamaa na unguruma kama anatekenywa hivi na utamu wa Happy. Sasa Happy mwenyewe alizidi kuongeza kasi kunyonya. 
ndipo jamaa akamvuta kwa nguvu na kumpigisha magoti na kuanza kumpampu epi. Wote wakitoa sauti ya utamu ndipo niliposhindwa kuhimili kutizama na kufungua mlango mbio hadi chooni. Nilifika ndani ya choo huku natetemeka sana. Nikijiuliza kwa nini hepi anafanya yote mbele yangu? Baada ya chache, hepi alikuja kunipata nimekaa nje ya choo nilikuwa nalia tu akaniuliza. Unailia nini sasa? Yaani kama vile ulichokiona ncha ajabu? Nikamjibu hepi. Kila siku mimi wanakueleza jamani. Mimi sijawahi kufanya tabia mbaya na sitaki. Sasa kwa nini wewe ulinifanyia hivyo tena mbele yangu? Mimi nataka nenda nyumbani bwana sababu masaa kutoka shule hata hivyo amefika. Akasema sawa basi twende unaitwa na nguja nikuelekeze. Yule anayekuita ni shemu wangu, tena shemu wa ukwe. Umeelewa? Na yupo na pesa. Sasa ole wako akutunguze uanze kumzingua. Nikamjibu sawa, sumesema shemeji yako wa ukweli. Siwezi kufanya upuzi ambao uliofanya wewe. Kwa hiyo kama ndio jamaa yako basi sahau tu. Akanijibu wewe vipi? Utakuwa mjinga hadi leni. Hebu tazama mimi ninavyopendeza, eh? Hebu tazama ninavyokuwa na na na, na vango nzuri. Cheki mafuta ya bei na utumia, Ma, tena mafuta ya gharama sana, hata perfume tu. Sasa wewe perfume yako tu unatumia mpaka kuombe kwa yule baba baba yako siji yule mzee mzee tu. Na vile hata anakubania. Eh? Wewe vipi? Sasa twende nani na usiniangushe. Utaki kupendeza kama mimi? Utaki kuvango nzuri kama mimi? Utaki kutumia mafuta mazuri kama mimi tena ya bei. Eh? Basi, tukaingia ndani huko naona sasa aibu sana kutokana na shemu kuseksi mbele yangu. Nikakaa kwa kiti cha sofa, mimi na yule rafiki wa shemu anaitwa Peter. Hepi na chali yake wenyewe akaingia kitandani na kujifunika. Huku wakiongea kwa sauti ya chini. Peter akaanza maongezi nami. Enjo. Pole kwa kukuacha muda. Kazi ziliingiliana. Nikamjibu wala hauna haja kuniomba radhi kaka. Kwani ni majukumu yako? Enjo. Na kuomba basi tu wapenzi. Na kwa hidi hautojuta kunifahamu. Japo ndio leo tumeonana lakini moyo wangu naisi mauteka. Mm, <coughs> itafadhali kaka. Mimi kwa sasa sitaki hizo mambo. Angalau basi nimalize shule ya msingi. Akanishika mkono na kusema useme hivyo mami. Utaniacha na wakati mgumu sana. Mimi niko tayari hata nikusomeshe sekondari. Na mimi nitakusubiri tu hadi nikoe ila kwa sasa naomba basi uridhie tuwe pamoja ili moyo wangu usiumie tafadhali enjo wangu. Nikamjibu basi nipe muda basi nitakujibu. Akaniambia basi naomba ni kuombe kitu kimoja tu. Nikamuuliza kitu gani? Akajibu naomba ni kukisi tu moyo uridhike. Halafu kesho nitafuata jibu langu. Ukitoka shuleni pia kuna zawadi nitakuletea. Mm. Nikawaza hapa lazima niwe mpole kwa kuwa nikiwa mkorofi naweza hata kubakwa. Japo Peter alionekana ni mtu ambaye ni mpole sana sio kama shemeji. Basi nikakubali ndipo kwa mara ya kwanza ni romance na mwanaume na kupata raha ya ajabu sana. Nilihisi ganze senyuele zikasimama hadi kuishiwa nguvu huku akitomasa nyonyo zangu ndogo kwa kweli ah oh, 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 nilipata raha sana jamani. Ila nikazinduka na kumskuma akasema oh sorry ilo mtoto da niko tayari kufanya chochote ila sitaki nikukose hebu tizama chochu zako zilivyosimama jamani niruhusu basi nikunyonye kidogo tu nikasimama na kukimbia nje kwa aibu akanifuata na kunieleza nisiwe na aibu hizo kwani hao ni mambo ya kawaida ila injo mbona nikana kama hujua ya mambo ina maana wewe ni bikra nikamjibu ndio hmm. siamini mbona rafiki yako ni mcharuko hivyo ha, ila ni sawa pole mama kwa maswali mengi. Nikamsistiza akanitia hepi niondoke, kwani masaa yameshaenda na babangu ni mkali sana. Nitakuja wakati mwingine tukae. Basi akienda kumuita hepi na tukapanda kwenye gari lao na kuanza safari. Wakati wote huo, hepi alikuwa busy na bibi wake na mimi nipo na pita tukipiga story tu. Tulifika maeneo fulani hivi karibu na kwetu. Nikavaa uniform kisha pita akanipa 10,000. Enzi hizo ni pesa ya heshima na kuniambia kesho atakuja shuleni mwisho wa uwanja masaa ya chai niende Hatimaye sasa nilifika home nikajifungia chumbani na kuwaza utamu wa kunyonya na denda jamani oh oh natamani hata ningempa na sexy ila nitawezaje na bado sijavunja hata ungo 
Na je, akinipa ukimu itakuwaje? Na je, hilo dudu kubwa? Litaingilia kwenye shimo ya mkojo au kunyuma? Mana miwa selewe hepi ya kitiliwa, uwa natiliwa kwenye shimo gani? Anyway, pita kiomba ni tampato. Nione itakavokuwa. Basi. Hatimaya ya subuhi palikucha, japo siku ni lala na mwazo sana. Kesho yake nilifika shuleni, nikakutana na hepi, tukaanza kupiga story, japo sikutaka ongelea jana. Nilijaribu kumpotezea na umbea na kuingiza story zingine zingine tu. Licha kumpotezea ila hepi alizidi kuninyegeza kwa kunieleza utamu aliyopata. Hatimaye tuliingia darasani na kuanza masomo, japo yalikuwa yanatokea sikio la pili nikiwaza pita atakuja baadaye shuleni sijui itakuwaje. Muda wa chai ulifika. Na ndipo nilipomweleza hepi kuwa Peter aliahidi kuja leo. Basi alinsindikiza mwisho wa uwanja na tukampata. Hepi alimsalimu na kutupisha tuongee. Peter akanisalimu na kuniuliza kama jana ni ilala poa. Maana yeye akili yake yote ilikuwa kwangu. Nikamwambia mimi nilikuwa sawa tu na vipi kuhusu jiblangu? Nikasema msawa nimekukubali. Basi akanikumbatia akawa amefurahi sana. Mimi kuwa wake. Aliniambia chochote nitakacho nisiogope kumwambia. Nikamwambia sawa cha basi niondoke au wanafunzi wasituelewe vibaya. Akaniambia ni sawa ila nimekuletea zawadi ya simu. Ufiche sana ili tuweze kuwa tunawasiliana. Basi bwana nilifurahi na akanipatia shilingi 1500 ninywe chai akaondoka. Basi nilimweleza hepi akafurahi na kengele haikukawia kulia tuirudi class ila sasa balaa likaja. Mwalimu Azam akaja darasani na kuniita mimi na hepi tuweze kumfata. Akatupeleka staff room na kutuuliza jana mchana tulienda wapi. Tukasema tulikuwepo. Na tukasema kwamba tulienda chooni. Akatufyonza na kuchukua fimbo. Akatuuliza nyinyi mnajaribu kundanganya mimi, si ndio? Basi mwalimu mwingine ambaye hepi anamdharau akaja na kusema sisi ni wanafunzi wa shenzi sana, tukakaguliwe. Du, nilisikia mavi na mkojo kwa pamoja nikikumbuka nipo na simu. Ila hepi hata kuogopa. Turudisha class, tukaanza kukaguliwa kikundi chetu chote. Maskini, enju mimi na Lia tu. Nikipatwa na simu, pesa na barua mapenzi itakuwaje? Tena barua mapenzi yenyewe nilitumiwa na jamaa wa mtani kwetu aliyekuwa anataka. Hepi akapatwa na Carl Wright akapatwa na kitabu cha kuandika shairi za mapenzi Oliver naye akapatwa na Sim, Hereni, Pete Shanga, Mwajei naye alipatwa na lipstick tu basi. Sasa acha nianze kulia. Mwalimu nisamee naweza sema ukweli wote tafadhali. Tukarudisha ofisini na mwalimu mkuu kuitwa na tukatumwa kesho tulete wazazi. Sasa hapo nilianza kilio upya ila tukafukuzwa shule. Tuliripoti asubuhi. Nikaanza kumlaumu hepi. Makosa ni yako. Na unamjua kabisa baba yangu. Mimi atanichinja. Ah, sijui hata nitasemaje. Akanijibu hebu acha kulia bwana. Hmm? Unaelia nini sasa? Hebu acha upumbavu. Mimi niko na mbinu hapa. Hatutaleta wazazi, tutaleta boyfriend zetu. Wasimame kama baba zetu. Mwaje akasema wazo zuri. Nikasema mnitoe kwenye ile wazo kwa kuwa walimu karibu wote wanajua familia yangu. Tena mwalimu mkuu yupo na namba za baba. Acha tu nitamuita ila nitajitetea. Basi tuliaga na ilibidi sasa nidanganye, ni mdanganye baba yangu kuwa kuna watoto wananisingizia vitu ndo maana anaitwa. Sasa hiyo ndio ni usiku ambao nilikosa usingizi sababu ya uoga. Nikiwaza kesho takwaje. Ila palikucha na kwenda na baba. Hepi alikuja na boyfriend wake. Mwajei alikuja na dada yake. Oliver alikuja na mama yake. Hepi alijulikana huyo sio baba yake. Na mama yake kupigiwa simu akaja. Basi kikao bwana kilianza na makosa kutolewa na baba yangu kupokea fimbo kunipiga kama mbwa vile koko. Mama Oliver akatoa wazo ili kumjua kondoni yupi kwa kuwa wote tunajitetea basi tutapelekwa kupimwa mimba na bikra na magonjwa ya zina. Wazazi walifurahia hilo jambo. Kasoro mama Mojei. Mwalimu mkuu akaridhia hilo jambo na tukapelekwa kwa ofisi ya mtendaji ili kwa tuapo shuleni na daktari akapigiwa simu aje. 
Basi, dokta alikuja na kutupima na kupata mimi bado sijaingia kwenye hizo mambo. Tulipewa onyo na viboko sita za majani. Japo wenzangu wakafukuzwa wiki tatu sababu ya makosa ya kwao tu. Huku mwajei akifukuzwa shule kabisa kutokana na kupatwa na mimba. Basi bwana, niliachana na hizo story na kuanza kufocus na elimu yangu. Mungu mkubwa tulianza mtihani wa darasa la saba. Niliona siku zangu bwana. Nilipotoka shule, nilienda hadi kwa mamu na kumweleza. Basi alinulia pedi na kuniambia vile mtajistili. Na kuniambia hongera sasa binti yangu umekuwa. Basi bwana nilimaliza mitiani na kutumwa kwa shangazi yangu. Sikujua mbona nitume kwa anti. Ila nivufika kwa shangazi aliniambia atakana mimi mwezi mzima. Na mama kamuambia nimekuwa. Basi bwana anti alinipa siri za kike. Jinsi ya kupendeza. Jinsi ya kufanya mazoezi ya ukubwani pindi nikiolewa ni siwe gogo tu <laughs> na mambo mengine mengi tu ya kike hatimaye basi matokeo yalitoka nikapangiwa sekondari ya day nilianza sekondari na kufika kidato cha pili ambapo majaribu kutoka kwa wanaume yalikuwa yanazidi haswa shuleni mwalimu wangu wa chemistry alitokea kunipenda sana alinikwepesha na viboko Alinipatia pesa ya kula na kulipia baadhi ya vitu vitu tu hapo shuleni. Alikuwa akinipatia majibu ya mitiani na kadhalika kwa kweli sikuvutiwa naye ila nilikuwa tunakubali ofa zake tu ili niwe na amani shuleni. Huku nikimwaidi anipe muda angalau nifike hata form 4 nipe tunda ajilie. Basi bwana, uzuri alikuwa ni muelewa ila sasa hajui moyo wangu ulitekwa na kijana fulani hivi wa kijijini kwa anti yangu. Kikweli yule kaka alikuwa ni kijana fulani hivi amazing. Japo alikuwa ni maskini, tena umaskini wake ni wa kuvaa nguo za ovyo tu ila alijua kunivutia japo alikuwa anamuogopa sana baba yangu. Nikamuomba aondoe hofu na asijali kwani huyu atakuwa baba mko wake, atake astake. Alikuja kwa kaka yake mjini ili aweze kuwa na mimi karibu. Bas bwana nilimwaidi aniache nifanye mtihani wa form 2 kisha nitaomba ruhusa ya kuja kwa anti Disemba ili tuonane na nimpe atakachotaka. Alifurahi sana kwa kuwa ilibaki wiki chache tufanye mitihani na alijua siwezi mdanganya. Ilifika wakati wa mtihani tukafanya na kufunga shule tukusubiri matokeo ya kuingia kidato cha tatu. Niliomba wazazi wangu ruhusa ya kwenda kwa anti yangu. Niruhusiwa na kwa kuwa kulikuwa na shughuli za kutahirisha vijana mtaa mzima basi niruhusiwa kirahisi sana nikasherekee huko kwa kuwa wanafanyaga ikiwa ni kama sherehe hivi kwa wale wanaojua nduruma nadhani wanaelewa basi nijipanga na kwenda siku mbili kabla ya sherehe nilifika nikimuona tu boyfriend wangu akipita pita na kunikonyeza basi nilihisi vinyoleo kusimama pindi nikimuona ila nilipotezea kutokana na shughuli sasa hapo anti yangu ni mkubwa tu hivi. Yupo na vijana watano hivi na msichana mmoja. Huyu msichana anaitwa Dora. Dora ndio tulikuwa tunalala naye na kuwa naye pamoja kila muda. Sema yeye alishaitimu mwaka mmoja uliopita. Na walitimu pamoja na boyfriend wangu anaitwa Era. Basi, siku ilifika sherehe, karibu kila boma walitairisha ikiwepo kwa anti na kwa kina Era. Ilikuwa ni shambwa shambwa kimila. Ilipofika masaa ya Sa 12 hivi era alinifuata na kunipeleka pembeni mwa shamba na kukaa chini tukiongea. Akasema nimekumisi sana mama. Leo ni siku yetu nzuri ya nafasi kwa kuwa anti yako yuko bize. Hata uko free kutembea kila boma. Nitabasam kisha akanishika mkono. Nilisikia kutetemeka na kajoto fulani hivi. Nilitamani hadi anilaze hapo akinipea utamu. Alinishika kwa kidevu changu na kuanza kunikisi huku tunabadilisha na mate. Jamani ni ilegea, ni ilegea. Hadi nikatamani sasa ni muombe aniingizie tu. Akaniambia mami, twende kwangu nikakuonyesha kitu. Nikajifanya sielewi bwana kitu gani hicho? Akasema twende utakipenda tu. Nami ni nani bwana? Nilikubali. Na kwa kuwa tulikuwa kwenye shamba karibu tu na kwao. Tukakata kona moja hivi tukafika geto. Asa jamaa akawasha kibatari chake kisha akapunguza sweta na suruali yake akabaki na top na bukta. 
Mimi nikaanza sasa kupata na aibu na kupotezea kwani bebe nini bwana? Si niambiwe utakuja nionyesha. Ah, usiwe na mbio mami. Hapo umefika. Sasa hapo moyo wangu sasa kwa unapiga tu huku mwili ukitekeseka. Jamaa kanisogelea masikioni na kuninongonezea kwa sauti iliyojaa huba. Tena ilikuwa ni nzito yenye bezi. Nakupenda sana mpenzi wangu. Niruhusu leo nikupe haki yako. Naamini utafurahia. Mm, baby naogopa. Sijaifanya hivyo. Usijali mami. Nitaingiza taratibu tu, hautaumia. Yaani nitaingiza tu ka kichwa kidogo kidogo tu. Sitaingiza yote. Mm. Je, nikipata mimba? Hapana. Nitaji control vizuri tu. Nitamwaga nje kipenzi. Na hata ukipata, nitakuoa tu. Si unajua nakupenda sana. Basi, akaanza kunivua nguo hata yeye akavua. Mimi kuona sasa hiyo kitu, ah nilishtuka sana. Jamali barikiwa tofauti na mwili wake. Leo nikamwambia, "No baby, hii kitu ni kubwa. Huwezi niingiza, please." Akajibu mayenjo, "Niamini basi. Nitatia kichwa tu." Sawa basi. Akaanza kunipadenda bwana. Akashuka, akinikisi kwa shingo, huku mkono wake anachezea harage langu. Leo nilibaki kutoa sauti tu za utamu huku kei yangu ikitoa maji maji. Akaanza kuingiza dole yake akati kwa kei yangu. Hapo nilishua nguvu. Nikamwambia baby, nitie please. Akarudi sikioni akiniambia usijali mami. Nitakutia hadi utosheke. Tena muda si mrefu. Akashuka kwa chuchu saa yangu, akaanza kuzinyonya huku mkono wake anafanya kunibinya hivi kwa kiuno. Akachukua dudu washa yake na kuanza kusugua kisimi changu. Baada dakika kadhaa kuzamisha dudu haizami mpaka mate zaidi haizami Sasa mimi nikaanza kupata uoga mm. Bibi nilikwambia haiwezi tulie mami Akafata mafuta ya mgando bwana akapaka kwa dudu yake na kunipaka mimi Akaendelea kuzamisha kwa nguvu Sasa hatimaye kichwa kikaingia ila mimi sasa nikapata uchungu sana Nikaanza kulia akakazana kupampu ila hakuweza kuweka dudu yote kutokana na mimi kumsumbua kwani nilikuwa na msukuma huku nalia Hata fadhali utamu wangu nipe siweki yote niamini mami sitokuumiza Ah hapana ah, hapana wewe niamini tu Unajua ni mtamu sana mama Mm Kuirese Yaani utamu wako ese na mimi nitakuwa nimelindia mimi muda wote. Basi akaendeleza alikazana sana hadi akamwaga kwa shida. Mimi nizidi kulia akaanza kunibembeleza kwamba nitakuwa sawa. Nikirudia wakati mwingine kwani tayari amenifungulia njia. Akaleta kitamba chake na kuanza kunifuta damu zilikuwa zimetapaka kwa kitanda kwa sababu alifanikiwa kunitoa bikra. Nikamwambia mimi nafaa kuondoka kabla anti asanuke. Akaniambia ni kweli ila niahidi kabla urudi mjini utanipa tunda bila kunibania. Nikamwambia sana kwa idi nitakupa. Basi bwana, nikasimama kwa shida sana na kuanza kupiga hatua japo maumivu ni mengi. Akaniambia bebi jikaze tu. Usije ukaeleweka kwamba umetoka kufanya kitu fulani. Akanibeba hapo. Sasa hiyo sasa ilikuwa ni saa moja. Giza ilikuwa limeshatoka kote. Na kama mjuavu kijijini. Tukafika kwa barabara kuu ambayo hapo unavuka halafu nyumba ya anti iko opposite. Akanishusha na kuanza kuniaga. Sasa ili natoka tu ukisi naye huyo Dora kama ameshajitokeza. Basi baada ya Dora kuja tulipotezea naye akatabasamu tu kisha kunishika mkono tuingie nyumbani. Akaanza kuniambia nilijua tu kuna kitu kati yenu kwa kuwa haiwezekani era kila siku tu alikuwa anakuja hapa kwetu itakijifanya napiga story tu na kaka zangu so niambie ninyi ni wapenzi sio kabla sijamjibu tukakutana na anti akauliza ninyi ndio mnarudie so mlinacha mimi mwenyewe kwa boma nikiangaika tu basi tukapiga story ikafika muda wa kulala tukalala na hiyo siku sikuamka kabisa nijifanya tumbo linaniuma sababu ya kunywa roshoro sana basi bwana alinielewa ila kumbe mie ni maumivu tu nilikuwa nasikilizia ya kudinywa. Basi nilikuwa tu nasikia story huko nje 
zimeshika kaka zangu ambaye sasa ni watoto wa anti na kipenzi changu walikuwa wanapiga story sasa era ndo alikuwa akiongea zaidi huku akicheka kama vile alikuwa akinipa ishara nitoke but sikuweza niliona aibu Naidora akaja kuniambia naona jamaa wako anakutegea hapo nje vipi si utoke ukamuone nikamwambia sina huo muda basi palikucha siku nyingine hiyo sasa nilijikausha tu uzuri naye anti alikuwa ananifanyia kazi so alikuwa anashauri nami kutokana na nilelewa kama yai so hakutaka kunisumbua Dora alikuwa akipika kaka alikuwa nje pia era naye alikuwa nao kama mjuavo kijijini wanapenda sana vikundi ukizingatia hicho kipindi cha sikukuu nikasikia anti amesema huku hakuna maji wasichana ni kama ani hampo huku Dora akajibu atenda kuchota Nasami kusikia hivyo nikaamka fasta nikaona fursa ndo hii nikatoka nje ili niweze kusalimia sasa kuna kakangu mmoja alikuwa ni mwangiaji sana akaniambia ah toto la bosiana naona ndo naamka unajisikiaje sasa hivi wanapenda kumuita sana baba yangu bosi nikajichekesha nikamwambia sasa hivi nipo sawa bro shikamo wakaitikia na eleti maraba <laughs> nikaenda jikoni nikamwambia Dora tutaenda wote kisimani Dora akacheka tayari umepona na mimi ndio nikasema ndio akasema basi sawa haina shida Dora akapakua tukala kisha akaenda kuchukua mitungi era akaje jikoni Mama umepona Ndiyo baby so unaenda pia kuchota maji na Dora mm, hapana Ha ah, please twende basi ili hata tupate muda wa kuongea. Sawa baby. Dora kaniita tuoshe mitungi twende. Ela akaga kaka zangu na kuondoka kwenda kunisubiri kwa njia. Sasa ni wapeni tu siri. Yule jamaa alichizika sana kinoma. Yaani nikimuona tu basi na loa. Tukaosha na kuanza safari kufika mbele tukampata kipenzi changu. Dora akaanza kumbe ndo maana ulitaka twende basi akajiunga nasi huko story mbili tatu ilikuwa ni safari ndefu kwa wale wanajua nduruma shule ya msingi mzimuni katani kule huko ndo tunachota maji ni kama ni kilomita nyingi sana basi nyumba ya mwisho ili tuanze kuchota maji akamuita jamaa fulani hivi Noeli kumbe alikuwa mpenzi wake tukaonga safari watu wanne kila mtu na kipenzi chake basi mimi nilijiachia mwendo wa kudeka mara nimechoka chibebi sasa akamenibeba mara tupumzike hadi tulifika Dora akaniambia Angel au uende wewe kuokota katani ya kwa, ya kuashia moto kwa kuwa tupo na midume wao watabeba maji Nilikubali haraka tukagawana japo kila mtu alibaki alikuwa amebakia na wako wake na kwa kuwa maji ni yale unafukua tu mchanga maji yanatoka unachota bakuli ukisubiri tena yatoke atakuwa na mbio kwanza kukota katani kavu tukiwa na era basi yeye alijua kuziokota nadhani ni kutokana na uzoefu wake baada ya kuziokota kiasi era akanitisha kanga yangu ya ngata na kutandika chini basi tuliketi na kwanza mazungumzo yetu ila hisia zetu zikaanza kututawala tena acha tuanze kulamba na midomo hali katuzidi ikabidi anivue chupi na yeye kushusha surari yake Mioto zetu zilikuwa juu sana kama vile moto wa petro. Jamaa hakutaka kupoteza muda. Akaanza kunila. Nami niliachia kwa kuwa nilikuwa na moto. Sikujali tena maumivu. Era aliendelea kunipa utamu huku nikiendelea kuchimba mchanga kwa kutumia vidole vyangu bila kujali maumivu. Mwanaume alijaliwa ume. Hadi kukula alijua kula. Hadi nikaanza kuomba radhi. Nikimwambia tutafumwa usijali mama hapa kwa hichi kichaka hata kina dora hawezi fika endelea kusikia utamu mami ni promise ili tunda hutompa mwingine na ukirudi mjini tutaenda wote nikusubiri umalize shule nikoe na kupenda utamu wangu hayo ni maneno ya era huku akiendelea kunichambua alikuwa na kazi rahisi jamaa kamwaga hakika nilimpa heshima kubwa hadi nikaogopa dudu japo ilikuwa ni tamu sana 
Kwa kweli nilimpenda sana era hadi kulala ni mtihani. Nilienjoy muda wa kuwa kwa anti japo aliishi maisha ya umaskini kuliko kwetu ila yote niiridhia na kutamani kuishi hata miaka ili ni muone era wangu tu. Baba alipiga simu na kuomba anti twende kwetu ili tuweze kusherekea Christmas pamoja na wengine. Anti na kaka zangu niliona mifurahi kusiana na hilo jambo. Ila mimi nilijaribu kumpinga anti kuwa tubaki huko. Anti aliniambia hapana, ni vyema twende mjini kwani unajua baba yako vile hufanya sherehe kubwa. Huko tutafurahia zaidi. Sio huku, hata pesa ya nyama sina. Kwani mahindi yaliharibika shambani. Kweli niliumia sana kwani tulipanga na era tukalane tena tarehe 24 usiku wa Christmas. Basi na utoto wangu niliingia chumbani na kulia sana. Kila nikikumbuka duduasha. Haita ni kuna Christmas. Da. Basi ilikuwa ni tarehe 22. Ikabidi sasa nifanye mpango kuonana na era na kumwaga. Alumia sana akaidi atawasiliana na kaka yake ili aje huko mjini. Hata kama sio sasa. Basi tulinyonyana mate vya kutosha na kuagana. Kesho safari ya kurudi kwetu tulifika japo sikuwa na furaha. Siku zilienda na nikaingia form 3. Era alikuja mjini ikawa michezo yetu kuonana na kupia na otamu. Ila Era alianza sana kunionia wivu. Akilaumu amesikia shuleni mimi na kulaga special na fununu zimeenea na toka na mwalimu pamoja na taira fulani hivi pale mtaani. Nilipinga sana ila alisema kila kitu ninachofanya anajua na ndio maana alikuja mjini ili ajue mambo yangu. Jambo ilikuwa ni kweli natoka na mwalimu. Ila huyo baba tajiri sikumkubali siku sana japo alikuwa nikinganizi tu. Basi mabadiliko ya era yalianza kujionyesha. Alianza kubadilika. Tukipatana ananuna tu, yani anakuwa na kosa raha kwa kwanza kunlaumu. Sasa hilo jambo lilinyima furaha kwani ni kweli mwalimu alinihudumia toka kidato cha pili ila bado hata sexes jampa. Niliona ni kama namnyanyasa mwalimu bure huku ninempendea ni mpumbavu tu asiyekuwa na imani nami. Niliona bora nimpe mwalimu siku moja at least asijisikie vibaya japo alikuwa na uvumilivu. Kwa kweli toka nililala na era mwili wangu ulitanuka. Yaani tumakalio tukajaja kiasi kwamba ni tukaanza kuonekana vizuri na nikaanza kuonekana ni binti mwenye mvuto ukizingatia nilikuwa najipenda kuvaa mavazi smart mafuta ya uso ilikuwa mazuri tu ilikuwa ni kila mwanaume na pita mbele yake walianza kunitongoza hadi nikawa naibu sasa kukaa na baba au kaka zangu ilikuwa ni tarehe 15 mwezi wa tisa siku ya birthday yangu ilikuwa ni siku ya Ijumaa basi tichawiri aliniomba tukitoka shule nisiondoke. Mida ilifika ya kutoka shule nikawaambia marafiki zangu wao waende nyumbani mimi nitakuja baadaye. Ila ikitokea uzazi wangu wao waone waambie nimebaki kujisomea na wanafunzi wa Bweni. Basi wanafunzi wa Dei waliondoka wa Bweni wakaingia klasi ya jioni. Tichawili akanifata klasi na kunipa ufunguo za gari yake. Akaniambia nisubiri kwa gari na kuja sasa hivi. Nilifanya hivyo gari yake ilikuwa inanukia perfume mzuri sana. Ukweli alijua kujipenda sana. Japo sijui kwa nini sikumpendaga sana kama era. Basi alikuja na baadhi ya vitabu na kuweka kiti cha nyuma, akakaa na kusema pole kwa kuningoja. Huku akiwasha gari na kuniambia inama mlinzi asikujue. Basi nilifanya hivyo, mlinzi akafungua geti tukaenda. Najua umechoka mami, ila usijali, nitakufanyia masaji. Nikamuuliza tunaenda wapi? Usijali utapona tu. Bas bwana ticha ali drive ila nilielewa hii njia ni ya kwenda kwake. Basi kufika kwa geti yake alifungua na kuingiza gari na amenikashuka nikaanza kuelekea rumi yake. Kwa kwani ilikuwa mwenyeji sikujali. Ilikuwa ni nyumba za kupanga hivi self container wapangaji watano japo kila mtu ana safe yake. Room mbili, cho, jiko, sitting room. Nikafika mlangoni nikasimama akaja nyuma yangu na kunishika kiuno na kusema Mbona my live unasimama hauingi? Nitaingia. Vipi? Bado hujafungua? Akasema no, sikufunga nilivotoka. 
basi nilienda kufungua nilishtuka na kile ambacho nilikiona happy birthday to you happy birthday to you ilikuwa ni wimbo ulionipokea kwa ticha wili nikiimbwa na marafiki zake wanne waliokuwa ndani ambao mmoja ni mwalimu wangu pia ambaye ni rafiki mkubwa wa ticha wili mwingine rafiki yake ni mjua na demu wake na mwingine ni mwanaume nisemjua kwa kweli nilishtuka sana machozi yakaanza kutoka ticha wili akaja tena kunishika kwa nyuma na kusema happy birthday my love na kupenda sana na sasa umekuwa hebu nenda basi kapulize mishumaa Aliniambia hivyo mishumaa ambayo yule demo alikuwa amebeba. Basi walipiga makofi na nikakata keki huku akiemba. Tichawiri akaweka uma pembeni na kushika kipande cha keki na mkono na kuweka mdomoni kwake na kwanza kunlesha. Kisha nami nikachukua kipande nikamlisha na uma na nikalisha wengine. Basi tichawili alichukua wine na kuweka kwa glass na kunyanyua juu na tukagonga cheers. Tichawili akaniambia sasa kipenzi changu umekuwa na muomba Mungu akulinde wewe na kukufanya mwenye afya njema daima. Na sijataka champagne wala soda kwa kuwa sasa mayenjo sio mtoto. Basi tugonge cheers. Basi ticha wangu akaja kuninyoesha na wengine wakanywa. Ticha akaenda kukaweka mziki soft sana. Akanichukua na kuanza kudansi nami. Japo nilikuwa na aibu sana kwani wale ni walimu wangu. Alafu bado niko na uniform. Ila nilijikaza sana kwani nilikuwa kubu. Ticha ka stop dancing na kusema time ya zawadi. Basi ticha wili alinipatia vile vya mfuko vya zawadi. Japo vilikuwa vikubwa. Akasema hii ndio zawadi yangu fungua. Nilifungua nikapata gauni fulani hivi amazing sana. Ilikuwa na rangi ya kijivu, chupi tatu, kalamu na simu zile za kuslide. Na hizo ndio zilikuwa ni kali basi ni refrain na kumkumbatia akasema unajua zina maana gani hizo vitu? Mm, nikamwambia vitu gani? Akasema hiyo kalamu uzidi kusoma, tena usome kwa makini sana. Ujue nataka mke msomi. Hiyo chupi nataka uvae siku ya kwanza nitakayokuvua. Na hiyo gauni nimeipenda sana. Na yako kabodi kako mama, najua ukivaa utanimaliza. Hiyo simu nahitaji uanze kutumia simu wakati sio wa masomo kwani nateseka kukupata mami. Najua utaitunza. Usifumwe nayo. Basi bwana, watu walikuwa kicheka tu. Hadi mashimeji nao wakanipa zawadi zangu. Ilibidi tichawili akaitisha nyama choma za mbuzi na kuku. Chipsi pamoja na ugali. Na tukaanza kula huku story tukiendelea kuzipiga. Tulivomaliza tichawili alishukuru sana na akawashukuru wenzake na kusema najua mtashangaa kwa nini sikumbadilisha mayenjo nguo. Ila Amependeza sana tu advisory zake kwani si una aibu kuwa na yeye. Japo bado ni student. Nitaka kuwaonyesha vile nampenda huyo mtoto. Nasubiri mwaka ujao amalize form 4 ni moe. Amalizie college kwa nyumba yangu. Basi mimi nilivimba bicho bwana. Na marafiki zake wakashangilia baada ya muda wakaondoka tukabaki wawili. Muda huo ilikuwa ni saa 12 kasoro. Enjo mama, hivi unajua nakupenda kiwango gani? Hebu niambie. Eh? Hmm? Yaani we mtoto aise na kupenda hadi sijali kazi yangu. Yaani hata nikifutwa sawa tu, bora niwe na wewe. Hata mimi nakupenda mpenzi. Na nashukuru sana kwa hii surprise ya leo. Usijali mama, niko kwa ajili yako. Basi tule kiss na kumwambia nataka niondoke. Oh baby, I wish to endelea kubaki. Hivi kwani uwezi toa excuse tu nyumbani tubaki wote leo? Nikawaza kweli huyu mwanaume amenigaramikia toka naanza sekondari na sijawahi mfurahisha na yeye alichofanya da nafaa kufanya jambo nikaona hapa nijitoe mwanga kwa mara ya kwanza nikampigia mam sim nikamwambia mam rafiki yangu Jane tulikuwa tukijisomea sababu ya mitiani basi akaumwa ndo mwalimu akanituma nimpeleke kwao but naona kwenda kwao na kurudi kwetu itakuwa ni usiku sana kwa hiyo tafadhali leo nitakosa kuja mama na ongea na mwalimu ili aweze kuelekeza. Habari yako Menjo? Ah, samani, kweli jeni ameumwa tumbo ghafla wakiwa anajisomea so. Imebidi tumtume Enjo ampeleke kwao. Kwa hiyo kuweni na amani tu, anaenda na wenzake. Mama akasema, "Ni sawa mwalimu. 
tukakata simu na kumpigia jeni kuwa akae rada kunitetea. Kesho nitampitia twende kwetu. Nikamwambia ticha acha nikaoge. Nikaenda bafuni nikasimama uchi, nikijitazama tu na kuanza kushika chuchu zangu. Nikiwaza leo. Hmm, basi nimemalizwa. Na ticha hata niacha hata manyoya. Huyo atanela mzima mzima. Kidogo nikasikia mlango na gongo wa bafu. Baby, naomba basi nije kuosha. Hapana. Oh no, please, nakuomba nifungulie mlango. Nikaona sawa tu. Nikafunga taulo, nikafungua, akaja. Kumbe alikuwa yuko kifua wazi tu na boksa pekee. Akanambia, "Unaogopa nini? Hebu toyo taulo nikuoshe." Akaivuta nikabaki uchi. Nikachuchuma haraka kwa ibu. Akachuchuma pia. Acha kuniogopa mami. Mimi ni wako. Ni peruksa basi leo nione mwili wako. Hebu simama. Akaninyanyua na kuchukua sabuni ya maji na kuanza kunimwagia. Una nguzo raini sana mami. Na ndio maana sitakagi hata mwalimu yote akuchape. Basi bwana, mwanaume alianza kunisugua taratibu kwa kutumia mikono yake kwa kifua changu huku anatomasa matiti yangu. Du, mara ya kwanza kuoshwa na mwanaume jamani, nilisikia raha. Aliendelea kunisugua huku akinipa sifa, akaona pia yeye atoe boksa, abaki uchi kama nilivyo. Sasa kutizama vizuri, oh oh, mwalimu amebeba, si alikuwa amebeba jamani kitu kama mwogo hivyo. Ilikuwa ni mrefu sana na ilikuwa imesimama imara. Nikamwambia hapana vatu. Akanivuta kwa nguvu kwa mwili wake, akanikumbatia. Nilishiwa nguvu yani. Usiogope. Hii ndio utamu wako. Acha tumalize kuoga, nahitaji pia uisafisha hii tamu yako. Mm, akanishikisha tango bwana. Hii ndio utamu yako. Ili kuhifadhia nikisubiri ukue na sasa naona umefikisha sehemu ambayo nilitaka mami. Nilijua hela ndio ana muhogo kumbe ana kibamia bwana. Mimi si nitakufa leo. Do. Basi ticha wili aliendelea kunisugua taratibu kwa kutumia mkono wake na sabuni ambayo kuna tumike kwa ni sabuni ya maji ilikuwa na harufu nzuri sana. Alifungua maji ya moto huku akiendelea kuniosha. Haswa kifuani, akashuka hadi kwa kitumbua. Nilishindwa kustahimili, nikamkumbatia kwa nguvu. Tukaanza kunyonya na denda huku mkono wake ukizidi kuchezea kisemi changu. Nilisikia raha sana ukizingatia hayo maji ya, ya moto yalikuwa yanatumwagikia. Sasa ticha akashuka taratibu akanyonya chuchu zangu ambazo zilikuwa zimesimama imara. Mkono mmoja akawa ameuzungusha kwenye kiono, alafu mwingine akanauchezesha kwenye kitobo changu. Tichawiri hakupoteza muda. Akanibeba na kuanza kuchomeka mwogo wake. Japo mwogo uliingia kwa shida ila ilizama nusu mlingoti. Kwani maji na ile sabuni ilisaidia. Nilipata kama umivu fulani hivi ila baada ya kuendelea kuninyandua, niliendelea kupata raha isiyo na kifani. Tichawiri alijua kunipeleka slowly huku tunabadilishana mate. Tichawiri aliendelea kunipampo hadi nikaanza kumsikia akianza kuongea maneno matamu. Ah Uwe mtoto. Nilijua huko na kitamu hivi. Sijutii kukusubiri. Japo sio mimi ambaye nimeitoa Bikra ila una kitamu sana. Utadhani hujawahi liwa jamani. Nitakusubiri mami, uhitimu na nitakuoa. Amini hilo. Akaendelea kunyonya mate huko ananichezesha sebene, kunichomoa na kunichomeka. Alianza kulalama akisema baby I'm coming. Na kumwagia mama, pokea watoto wangu. Ah! Asante kipenzi. Akamalizia kuniosha huku misifa kinimwagia. Tulitoka bafuni, akanifuta na kwanza kunipaka mafuta mwili wote. Huku anafanya kama ananimasa jivi, na nikampaka na kufanya alivofanya. Sasa ile tunaendelea akasimamisha tena mwogo. Mahenjo, jamaa anataka tena. Hebu mruhusu basi hata usalimiane tena na mwenzake. Hapana. Tayari uniumiza. Sasa hivi hata kuumiza bwana. Alafu tena umekuwa mtoto mzuri. Mimi naogopa, yani hata ujali mimba. Usijali, tukimaliza tutaenda farmers kununua pitu. Usijali. Na hata ukizaa, si nitalea. Nikaona nisiwe mjinga. Hapa nafaa kuonyesha ujuzi. Nikaongeza mafuta kwa huo mwogo ambao ulikuwa umekomaa na kusugua taratibu na mikono yangu hasa hapo kwenye kichwa. Tichawiri 
akaanza kuugulia utamu. Nikaanza kuilamba kama Rollpop na nilikuwa nalamba kwenye kichwa chake. Na hapo kwenye kichwa bwana niliweka mdomo kama nimebana hivi na kunyonya dudu bila uoga. Na vile sasa alikuwa na ume mzuri sana tena ulio imara. Ulizidi kunishawishi. Iliendelea kumnyonya ticha wili. Ticha wili alilia kwa utamu huko anasema, "We mtoto taniua jamani. Nani amekufundisha hivi mami?" Tulia baba nikupe utamu. Unastahili haya kwa yale ulionifanyia. Uwe mtoto. Niliona ujakuwa kumbe uko hatari hivi. Du. Nizidisha kasi ya kuinyonya dudu yake hatari hadi ticha wili akanambia njoo. Basi alinigeuza mimi chini kumbe ticha wili naye so wa kitoto. Alinyonya chuchu yangu akashuka kwa kitovu akikisi huku mkono huko umebaki kuchezea nyonyo yangu na kuanza kukisi mapaji yangu. Akashuka hadi kwa unyayo wa miguu akanyonya vidole na hapo sasa akaenda mpaka kwenye kisemi akaanza kuchezea. Sasa mimi muda huo nilikuwa hoi sana, nilikuwa nimesharoa. Akarudi kwa kisimi changu na kuanza kuinyonya tena. Akanambia relax mama, tanua mapaja nikupe utamu. Alinyonya harage langu huku ananitia kidole kwa kupump kwa ke yangu. Nilisikia utamu huku na lalama. Tam baby. Kuna sehemu mtamu ulifikia nikaona hapa sasa ikizidi naweza kufa. Ikabidi ni msukume. Mbona hivyo? <laughs> Bwana, we ni petu hiyo tamu. Ticha wili hakuwa na wenge. Alianza kutilia mwogo wake taratibu kwa mwendo wa pole pole. Sasa mimi utamu kwa menikolea. Nikana tamani hata ongeze kasi. Nife mara moja. Usue na ambio toto. Leo tutamaliza kiuzetu zote. Haka nilalia na kunipadenda. Haka elekea sikioni kunilamba. Nilipata utamu hadi nikaona wivu wali olewa. Wili, we mtamu jamani. Das diyo kwa nini likubaniaga toka zamani. Mimi ni wako sasa. Msawa, nombo ni yoba sinifaidi penzi lako daima. Usijia li mami. Hata mistake kukosa. Tena yitu ndalako ili, naona nitamu sana. Nikaona sasa ni pande juu. Toto lakike ni suwe mshamba mshamba. Na shanga ni zokwa ni mevaa ni zabure. Ilianza kumkatikia miuno taratibu huku nikijipea saizi yangu. Na utamu vile ulinipeleka kwa kuchora namba kitambo ni fike namba tatu. Maruani ili mpanda buwana tichawili. Hakianza kuongea vitu ambavo havileki. Nikaona hapa nikizidi kumfanya basi wazimu utazidi kuongezeka. Nikaachana na namba hiyo na nikaingia muendo wa faster huku shanga zikiruka tu. Asante shanga ziko ujuzi. Ndipo nirijua darasa muhimu kwa mtoto wa kike walai. Kutokana na utamu huo, ticha wangu hakuchelewa. Haka mwaga, haki piga nduru. Bati nzuri nyumba ni safe mana ingekua nyumba za usailini. Watu angeja mlangoni kushudia ticha wili. Haki fika mlima kilimanjaro. Wili alichoka sana. Hiyo safari limchosha mno. Haka tulia bila kuongea. Hukwa kintizama kwa machu mekundu. Ambayo likuwa meregia bila kuongea kitu. Mini kerekea bafuni kujo haraka ni sije kupata mimba. Nikaoga, nikaja kumpata ticha wili bado, haja tikisika. Hametuwa mimacho tu. Du! Basi, bade ya hapo, nilisogia hadi kwa kiti, alichokuwa meka na kumlale ya kifwani. Baby, mbuna upo kimia? Hakuna mama. Ila uminyamazisha tu. Hata nguvu ya kuongea tena sina. Acha hizo buwana, emtuwane basi kwa chukwe pietu. Sama mami, acha nikaoge. Halienda kuoga na kuvaa smart sana. Tichawiri alijua sana kuvaa vizuri na kujiweka mazingira safi. Hata nyumba yake hamepangili ya vizuri. Basi mimi nilivaa lile gauni na chupi ambazo tichawiri kanunulia. Mashalaha nilipendeza. Ukizingatia tunyonyo tumesimama bila brazia na tumakalio sasa tumetokea. Sema tulikuwa ni tukubwa. Na nilijaliwa guu na gauni nilikuwa ni fupi. Nilikuwa nafika juu ya goti kidogo niridamshi ya tari. Tichawiri alitoka bafuni. We, kweli najua kuchagua buwana. Mtoto mependeza hivyo. Hadi naona wivu buwana utakaponekana na watu. Haka nishika kiuno na kunikisi. Basi, haka anza kujipaka mafuta na tukondoka. Ila tuivu fika mjini, hili bidi sasa mimi nikaya ndani ya gari. Haka enda kununulia ni 
kiatu fulani kile cha simpo kwa kuwa nilitoka na malapa zake. Akanipa na dawa ni meze. Na tukashuka kwenda supermarket. Tukanunua vitu vya kupika. Turudi nyumbani wili akasema yeye atapika. Alipika wali samaki tukala huku akinifundisha kunywa pombe. Kwa kweli ilikuwa ni siku ya kwanza mimi kudinywa vizuri. Ilikuwa ni siku ya kwanza pia kunywa pombe. Ilikuwa pia ni siku ya kwanza kufanywa surprise na kujua raha ya kuwa na mtu mwenye pesa. Japo moyo wangu haukumpenda sana tichawiri ila nilisikia raha hadi nilimwacha hera. Siku zilizidi kwenda huku mimi na wili ni wapenzi hadi shuleni sasa umbea ulivuma kutusu ila tukujali ila mimi enjo niliendelea kushawishika na wanaume wengine kwa ni nyota yangu haikuwa ya utoto kwa kuchizisha wanaume na kwa kuwa nilijua power of money nilianza kudeti na watu wenye pesa zao nikiwa kidato cha nne ndipo nilipoongeza jamaa mwingine ambaye ni mkubwa na alikuwa yuko katika mgodi wa Tanzanite Kujua na naye ilikuwa hivi. Kuna baba mmoja jirani alikuwa akinitongoza muda mrefu sana. Alikuwa ni mchimba mgodi, nilipomkubali siku moja ninaambia yupo anatoka mgodini so nifanye mpango tu nane saa sita mlima Crest Hotel. Kuna mawe hivi anataka auze theni tule maisha. Nilikubali kwani ilikuwa ni Jumamosi. Kweli tulipatana hapo kisha rafiki yake mmoja akaja na huyo mkubwa wa Tanzanite. Basi kama kawaida yangu nilikuwa mnywaji wa Amarula nao walikunywa bia stories zikiendelea ndipo walipoanza kuongea biashara ya hilo jiwe na akakubaliana na jamaa akaandika cheki na huyo mkubwa aliagiza special lunch tule pamoja ila sasa muda wote huo huyo mkubwa alikuwa akinitazama kwa macho wa kunitamani nami kwa kuwa niliona yupo na pesa nilijilegeza ili kuzidi kumshawishi basi ilo rafiki yake mbele rafiki wa chari yangu aliondoka tukabaki watatu. Baada ya muda chari yangu alienda chooni ndipo yule mkubwa alinipatia business namba yake. Na kubinya mkono wangu huku akisema usiache kunitafuta kisha katabasamu. Fasta nikaweka kwenye pochi yangu huku mapigo ya moyo yakienda kase. Ila nilijikaza kwa ni tayari niliona mgodi wa pesa. Na nsaje sa kukataa? Eh? Chari yangu airudi na tulikola kisha kuondoka nikabaki na huyo muuza mawe nimechukua chumba nataka tukapumzike m mm, baby hapana soko leo nilisema hivyo huku nikimshika kidevu chake unajua leo nipo period siwezi najua hizo ni shairi zako tu ila usinifanye hivi kanipi basi hata kidogo tu hmm. na nuno nilivunjia heshima yani unataka ukanidinye na damu kwani mika haba jamani m hmm? Kama umenichoka tuachane sasa hivi tu. Mimi sipendi swaga za kujinga ise. Basi aishi mama. Japo nishari pia room itaenda bure tu. Na akatafuta mwingine kama anahurumia sana hizo pesa. Nikanyanyuka na kuanza kuondoka. Kikweli hilo libaba silipendi na hata huyo mdosi wake wote umri ulikuwa umeoenda ume, ume, ume sana. Na nilikuwa namjibu hivyo kwa sababu nilikuwa simpendi. Basi alinifuata. Mbona penda ukasirika ovyo enjo? Hati na kasirika ovyo. Huyo mkeo akiwa period, huo unamkula eh? Basi mimi si wa hivyo. Usijio kanizeesha bore. Basi usifika huko, nisamee. Twende basi nikupeleke nyumbani. No, huto nipeleke nyumbani. Sitaki umbewa pale umfikie mkeo. Wewe nipe tu pesa za taksi, nitaenda mwenyewe. Alichomoa laki mbili na kunipa. Asante. Ila fahamu kuwa nipo karibu kumaliza shule. Nahitaji utimize yale niliyoyataka. Bye. Nilimpa shari tugumu sana ili tu niachane naye kwani siku anapenda kudumu muda mrefu na mtu mmoja. Nilimpigia dereva toyo wangu na kuja kunipeleka nyumbani kwa shoga yangu. Ndipo niliwasha simu na kukuta miscall 12 za tichawele na message za kutosha. Ila nizipotezea kwanza na kumpigia mkuu wa Tanzanite. Hello. Mimi Enjo, yule binti wa Sazile Snowcrest. Oh, mambo vipi mrembo? Poa tu. Niambie ulisema nikutafute. Ndio mami. Sasa mimi acha nikuweke wazi. Sipendi kuzunguka kama hawa vijana wadogo wadogo wanavyofanya. Nimevutiwa na wewe. Nataka nikupe maisha mazuri. Hadi usahau hao watoto wadogo. Kwa sharti moja tu, 
uachane na kijana yoyote ule naye hata yule wa saile nataka tulie kwangu ni kule kama mtoto mdogo ni sawa mm, ni sawa awaro usianze kushtuka tunahitaji kuongea vizuri kesho na sijui kama utapata nafasi asubuhi saa tatu kwa kuwa nipo na safari ya ndege na ndege itaondoka saa tano ndio nitapata basi njoo mjini Rose Garden hapo hoteli tuzungumze Sawa, acha nikutumie bus pesa hapa za nauli na salio ili tuweze kuzungumza kesho. Alikata simu baada ya dakika moja, alituma shilingi 1500. We, tulifurahi sana na shoga yangu. Japo alinsistiza niwe makini na kuniuliza. Enjo. We mtoto, utaweza kweli kutulia na huyo mzee pekee kweli? Maana mimi na ukubwa wangu huu na nipo free kwangu ila siwezi mix wanaume hivyo. Na je, wili utamwambia vipi? na vile amechizi na wewe na je yule muuza mawe itakuwaje na je baba yako akijua shoga yangu si utauliwa hayo ni maswali ya magi rafiki yangu kipenzi basi baada ya hapo nilimwomba magi nikamwambia kwamba usihofu nitadili na wote nikaona nimpigie wili na nikaongea naye hey baby mambo Yaani saa hizi ndo nanipigia baada ya kukutafuta siku zote hizo bila hata kupokea simu yangu. Eh? Hmm? Ulikuwa wapi? Mm, yeye jamani, hata salamu usalimi. Unaanza tu na malalamishi kama vile siju unajua kilichotokea leo. Unaboa sana. Nikakata simu akapiga tena. So umeona tena unikatie simu. Hivyo mtoto mbona siku hizo umebadilika hivyo? Anyway, nahitaji tuonane. Unajibu maswali yangu yote. Ma, leo sitaweza kuja. Kwani kuna emergency gani imetokea? Alafu pia huku kwangu mimi kuna emergency ilitokea toka asubuhi, magi anaumwa na ndio nikaja kumuuguza. Na simu ni sawa nyumbani. Ila usijali mpenzi wangu, kesho lazima nije. Tulimaliza maongezi, tukaendelea na story na shoga yangu na kumpa laki moja anunulie sabufa na ka shopping fulani hivi, nikarudi nyumbani. Asubuhi pale kucha, mama alienda kanisani. Dadi alienda kucheki biashara zake. Sambiri mama arudi nami nijipanga njia ya kutoka. Ni kusema tu naenda kanisani. Basi ni sketi na blouse yangu ndefu na kiatu kirefu pamoja na mkoba nikabeba na nikaweka vitu vyangu humo. Nilimwaga mama naenda kanisani. Nikitoka nitamtembelea mage. Hakuwa na pingamizi kwani sikuaje onyesha mtoto mbaya. Nilichukua toyo faster hadi kwa shoga yangu. Nikavuweza nguo na kuvaa kigauni fly viche kundu kifupi kilikuwa kinafika juu ya goti sikutaka kuvaa brazier niliamua vichuchu vyangu saa sita vimsisimue mzee nikabaki na hicho kiatu kirefu cha silver na mkoba nilipiga namba za dereva taksi aje kunipeleka Rose Garden Hotel nilimwaga shoga yangu na kondoka nilitoa sauti kwa simu nilifika Rose Garden kwa mara ya kwanza nikishangana kumuona papa jaki akisimama na kuja kunipokea na kunikaribisha huku anavuta kiti nikakaa kwa pozi huku najelegeza legeza tu na sauti yangu kuibana ili itoke kama njiwa waita akaja nikaagiza kinywaji japo niliagiza milk shake yeye alikuwa anatumia nadhani ni weska sijui ni semeni nini ila ukweli umependeza sana enjo asante natamani kama ningekuwa sina safari ila ni sawa tu Acha tuanze mazungumzo. Sasa naamini baada ya mazungumzo haya kuna siku tutapata nafasi nzuri. Iko hivi. Enjo kwanza nashukuru sana jana kwa kukubali kupokea namba zangu. Jana nilipokuona nilisikia umegusa moyo wangu sana. Tofauti na wanawake wengine ndio waona. Niliona ni kama laika ulivyokuwa kwenye ile meza. Nataka niwe na wewe. Nikubadilishie maisha. Uzidi kufurahi. Uachane na hawa vijana wadogo. Na wala usishtuke kwamba umri wangu siji umeenda sana. Si unajua tena ngombe azeki maini. Ni kweli mimi na mke na watoto watatu. Na napenda tu nikuweke wazi kila kitu ili tusije tukagombana baadaye. Na ninaamini utakubali tu wapenzi na utanipa furaha daima. Basi Jack aleleza kila kitu hata kazi yake. Nami nikajitambulisha kwake hadi kuwa mimi ni mwanafunzi. Kwa kweli Jackie alikuwa ni mtu mzee, alikuwa na kama miaka 67. Na, 
ila alikuwa mchangamfu mongeaji nilifurahishwa naye zaidi kutokana na pesa zake Sasa tukaendelea kupiga story huku akitazama saa mkononi kila wakati akasema Angel nimekupa bahati kubwa sana kukupenda Sitaki nisikie hupo na mtu yeyote Utakuwa umenikosea sana jilinde mwenyewe Naenda South Africa na huko naenda kibiashara baada ya siku tatu nitarudi tupange mipango mingine Kidogo jamaa fulani aliyeketi meza ya pili akaja mezani kwetu Bosi Masaa ameenda sana twai safari Sawa Eh Niki huu ni Angel Malaika wa moyo wangu popote ukimpata na mtu mpe adabu Sasa huyo mtu unayempa adabu sio huyo Angel huyo mwingine Na chochote ambacho atahitaji malaika wangu naomba mpatie bila kusita Sawa boss Malaika huu ni Niki ni dereva wangu ila ni rafiki yangu sana ukimwona huyo nipo hapo so ukitaji chochote usisite kumweleza kama nitakuwa mbali Okay Niki nashukuru kukufahamu Basi kifupi bwana Niki alikuwa ni HB kifua kimevimba mrefu mweusi niliona ntepi yangu ila niseme nini Da nikatulia tu Papa Jaki akaanza kuniaga huku akitoa bahasha kwa mfuko wake. Chukua hii ufanye na uli na matumizi madogo madogo. Muda mfupi nadhani nitarudi. Ila tatizo lolote likitokea nitafute WhatsApp. Hiyo simu yako. Alivyouliza hivyo nikaona ngoja ni danganye tu. Ya, ni yangu ila inaitilaf tu kwenye speaker. Usijali, acha niende nikirudi nitakunulia simu. Na nitakuchukulia huko huko. Basi twende nisichelewe. Nilisimama na kuanza kutembea kwa madaa na mzee wangu. Hadi tukafika parking, Jack alikuwa na gari nzuri sana. Tena ni gari ya pesa. Nikaona anacheki chuchu zangu kwa macho yenye tamaa sana na kusema, "Nitawahi kurudi kwa ajili yako. Usisite kuniambia zawadi ambayo utahitaji." Vipi? Unahitaji nikuletee zawadi gani zaidi ya simu? Hmm? <laughs> Sawa, nitafurahi kama itakuwa niyo. Okay my love. Aliondoka nami nikachukua boda na kuanza kwenda kwa ticha wili. Ili akanipunguzie nyege. Tuofika karibu na kwake, nilimwambia boda ye aende hapo, mimi nitamalizia tu kwa miguu. Nikafungua lile bahasha na kuona pesa nyekundu nyekundu hivi ndani ya bahasha. Nikafunga haraka na kurudisha. Nikafungua geti na kuingia ndani. Nikampata wili anaangalia movi. Alifai kuniona tukakiss akaelekea kwenye friji akanipatia juice. Nimekusubiri sana. Ndhani hauta kuja tena. Da, maana wewe siku hizi hutaki hata kuniona. Haya, umetoka wapi sasa? Maana wewe sio rahisi uvaa ile gauni ovyo. Nimetoka kwa mage, nikaona tu nikuvalie kwa sababu unapenda sana. <laughs> na ukaja miguu kutoka uko stand na hiyo nguo fupi. Eh? Hmm? Au mbona hata sijasikia boda? Baby, hebu acha maswali yako bwana. Mimi nimekuja hapa tu enjoy na sio gombana. Basi nikamsogelea na kuanza kumnyonya mate. Naye akatulia na kuanza kuniandaa kunipotamu. Kama kawaida yake, aliniwezea sekta kunidinya. Alinipa kitu roho inataka. Tukamaliza na kwenda kuoga na kuvaa. Enjo mama. Nilikuwa naombi kwa kuwa umebakishi za miezi miwili with team from 4. Nataka niende kwenu ni ku ni kutolee posa. Ili form 5 au courage ni kusomeshe mwenyewe ili tuwe huru na penzi letu wewe unaonaje hmm? <laughs> wewe wili unasemaje yani hmm. no wili ni haraka sana kutaka kunichumbia mimi sitaki bwana unamaanisha nini kusema utaki ina maana kweli unipendi no sitaki kuamini kukusubiria kote witim shule ili niwe free nawe leo hii mwenzangu taki. Ah hapana, sina maana mbaya wili. Basi mimi nipe nafasi basi niwaze hilo jambo. Nakupenda ndio. Sema ujue tu wazazi wangu vile walivu wakali. Ila nitajua cha kufanya. Na sawa. Ila muhimu nahitaji kujitambulisha kwenu. Ili uwe wangu tu. Na wajibu wote vitakuwa juu yangu. Nitakufanyia mimi. Basi aishe, tusije kuharibu mood zetu bebe. Basi. Tulipiga story chache na wili alinishauri nisome kwa bidii 
nisija kufaili mtihani wa kuitimu. Na baada ya muda alinipeleka nyumbani kwa Maje. Akaondoka. Nami nikabadili mavazi na kurudi nyumbani. Siku zilisonga papa Jackie akawa sasa amerejea nchini. Alihitaji tu nane kwa kuwa ilikuwa ni weekdays. Niliona alihamisi nikose kwenda shule ili niende kupatana na papa. Kwani ningeenda shule wili angenikazia nibaki kusoma hadi saa mbili kisha nipeleke nyumbani. So niliamua nitoke asubuhi kama naenda shule njiani nikabadili mavazi, nikagiza boda ikaanza kunipeleka hotelini. Nilifika na kumpata papa niliagiza kinywaje. Mrembo wangu. Naona kila siku nazidi kuvutia. Nadhani uliniambia unasoma. Sasa leo umeweza kuponyoka vipi ukaja huko? Ah, ni akili tu mpenzi. Si unajua wewe ni muhimu kwangu. Jackie alicheka. Nilikuona siku ya kwanza unaonekana ni mtoto mjanja mjanja sana. Ndio maana nilikupenda. Haya chukua zawadi yako wewe. Nimekuletea kutoka South Africa. Nilipokea mfuko na ulikuwa na simu aina ya Samsung nzuri tu yenye rangi nyeupe na box la chocolate. Nilifurahi sana, nikanyanyuka na kumkumbatia Jackie huku nikimkisi shavuni. Asante mpenzi. Ni nzuri sana. Au sijale, hiyo ni kitu kidogo tu kwangu. Utazidi kufaidi mengi. Tuendelea kuenjoy na Jackie huku akileta story nyingi sana. Kwa kweli yule mzee alikuwa haboi. Jackie aliomba kama naweza safari naye wiki tatu zijazo Dodoma. Nikamwambia, siweze kwani nimebakisha mwezi mmoja na wiki mbili ili nifanye mtihani. So nafaa kuwa serious. Ni jambo zuri, basi wewe pambana na masomo na jo kitimu mtakuwa na muda mwingi nawe. Alafu malaika, vipi kama ukipanga siku tuende hospitali tukacheki afya zetu? Mm, ni jambo zuri tutapanga. Tulimaliza mwongezi na Jackie alitaka dereva wake kunipeleka hadi kwetu. Alimpatia pesa za matumizi niliondoka na dereva wake. Kwa kweli yo dereva sio mtu mwongeaji ila nilijaribu kumshawishi awe mwongaji tukiwa naye. Kwa kuwa tayari nilivutiwa naye. Alinifikisha nyumbani kwa shogangu salama tu. Siku zilizidi kukimbia huku na deti na wili, papa Jackie na jirani yetu. Ilifika wakati wa mtihani ukapita ikafika siku ya graduation. Sasa ujinga wangu nikamwambia papa Jackie ingali ticha wili yupo hapo. Hiyo siku ya graduation papa Jackie alinipigia simu na kuuliza kama kuna kitu nahitaji. Nikamwambia kila kitu, wazazi wameshaweka sawa, akasema basi. Ataniwakilisha. Japo leo yupo busy sana. Basi asubuhi tulipanga na mama na kuwapa pesa wanunue keki mbili nzuri tu kubwa. Moja tukaikata shuleni na nyingine tutakuja kuifanyia pati nyumbani. Basi mama hakuwa na swali kwani alijua nilikuwa siku si pesa kutokana na kaka yangu pia baba yangu alikuwa ananipa pesa kila wakati nilivaa gauni langu refu la kunibana hadi chini nikapiga makeup safi tu nikavalia simple shoes tukaenda na wazazi wangu na kaka na dada zangu bila kusahau shuga kidawa wangu magi tulifika shuleni tukapata maandalizi mazuri tu hekaeka kibao kidogo wili huyo akasalimia wazazi wangu na kuanza kujipendekeza huko akiwaelekeza sehemu pa kukaa Mimi nilijipea shuhuri ili tusisiwe maana huyo wili ni rahisi kuonyesha hisia zake tukiwa karibu Akarudi sehemu nilipo na waiti mwenzangu Enjonjo Nikamfata hadi laboratory akafungua mlango na kuanza kuni romance Umependeza sana mami Siamini leo kama una sasa nitaanza kujilia tunda langu popote bila uoga. Ndicho licho ni tia kweli. Kwani mami nimesema vibaya? Awe ufurahi ufurahi hilo jambo. Anafurahi ila sioni hapa pakiwa ni sehemu sahihi kuongea hayo mambo. Ni kweli ila kidogo simu yangu ikaita. Tena ni simu ya papa Jackie ambayo alinunulia. Nikaanza kurudi nyuma nikielekea dirishani. Hello? Hello mama, tafrije naendeleaje? Ah uh... Bado hatujaanza ila muda sio mrefu maafara itaanza. Okay sasa. Mama kwanza samani sana sitaweza kuja. Ila nitamtuma dereva wangu akuletee kitu. Kwani kazi imenikamata sana. Hata sasa nipo moshi. Awali usijali asante sana. Nikakata simu. Hiyo simu ni ya nani? Na huyo nani kakupigia? Simu ni yangu na ni rafiki yangu kanipigia. Mm. Nani kakunulia yo simu? Baba yangu. 
na huwezi ndanganya. Baba yako hawezi kukunulia simu ya pesa nyingi sana kama hii. Sasa nataka unembe kweli. Nani kakunulia simu? Au twende pale babako alipo kisha nitamuuliza. Wewe siwezi kufanywa utoto. Hm? Wili kwanza wewe wazazi wangu wanakujua kama mwalimu wangu tu. Sasa nataka kwenda kuuliza vipi swali la ujinga hivyo. Kama uniamini basi, acha nikavee jola la kuitimu kisha nikaendelee kujipanga na wenzangu. Nikatoka na kuelekea kwenye chumba cha kubadilisha mavazi ya kuitimu. Nilifika na kuvaa lile joho la kuitimu na sherehe za kuitimu zilianza. Ziliisha na ikafika muda ya kukata keki basi kila mwanafunzi alikusanyika alikusanyika pamoja na familia pamoja na marafiki zake kukata keki. Basi wakati naelekea sehemu ya kukata keki nikamwona Godi ambaye dereva hajaki. Alikuwa anakuja tulipo akafika na kunisalimia akasalimia na wengine. Pole kwa kuchelewa. Wale sijali Godi karibu. Asante naongea sana. Dadangu akauliza huyu ni nani? Wili akaniangalia kwa makini ili nijibu. Ni rafiki yangu. Basi tulikata keki, wakanilisha pia, nikawalisha wao huku picha zikipigwa. Ikafika muda wa zawadi ambapo kila mtu alinipa basi, Wili alinipa zawadi ya kawaida tu ambayo usingeleta mshangao kwa wazazi ila Jackie ndo alishangaza. Enjo. Zawadi yako hii hapo. Asante Godi. Nilifungua na kutazama huku wote walikuwa makini kwani hiyo zawadi ilikuwa kwa mfuko mzuri sana. Sasa kila zawadi nilifungua hapo hapo. Ndio maana nisingeacha kufungua ya jaki. Nilishangaa ilikuwa ni laptop aina ya iPhone. Pochi ya mkono ni nzuri sana. Kadi pamoja na mdori wa Ted Bear. Sasa ilikuwa ni pamoja na chocolate na zote zilionekana zilitoka shirika moja la kupanga zawadi kasoro tu laptop nilishtuka nikabaki narudishia kwa mfuko taratibu tu huku naanza nitajibu vipi baada ya wazazi wangu pamoja na wili ambao wote walikaa kushangaa uzuri shogamage akaanza kuongea maneno ya kuwafanya wasiulize swali hapo godi alikuwa kininja yani sio rahisi acheke wala kuongea ovyo alisogea pembeni akiongea na simu kisha akarudi nami nikasikia vibration ya simu kwa skin tight yangu kwa sababu bado nilikuwa naficha simu kwa wazazi wangu. Mama, acheni ingie chuoni mara moja. Nitakuja. Nilikimbia chuoni na kupata ni Papa Jay ndo alikuwa anapiga. Nikasogea kando. Hello? Yes, maraika wangu. Shaleni ndlaje? Aiko poa ndo nataka kurudi nyumbani tukasherekea huko. Vipi umefurahia zawadi yangu? Ndio, umeniwahi kunishukuru tu. Asante sana kipenzi. Okay mami. Hizo chocolate ule kabisa. Nataka siku nikikulamba nipate ladha ya chocolate tu. Usijali bye. Nirudi na kuambia mamu sasa twendeni nyumbani tukasherekee. Basi walifurahi wazazi wangu. Ukizingatia familia yetu imezoea utani, kwa hiyo ni full happy tu kila wakati. Mwalimu, tupo na sherehe nyumbani. Kama utojali wa uzaenda nasi tukasherekee. Ni kweli kijana wangu, ni vizuri tukafurahie sote. Ukizingatia ni wewe uliyomsomesha binti yangu kwa kujitolewa. Kwa hiyo ufai kukosa. Baba alisema hivyo kumbe angejua huyo ndiyo anaye kunaga, sijui ingekuaje. Wili alitamani sana nafasi. Asante sana mzee wangu. Bila shaka tutaenda. Hata nikaponi kwa mwanafunzi wangu aliyekuwa anajituma sana kusoma kwa bidii. Akaniangalia huko anatabasamu. Godi alisema hata weza kwani Anafaa kwenda kazini. Basi tulifika kwetu, sherehe ilianza kwa kuwa mama aliacha wifi zangu apike chakula na kulikuwa kuna soda na bia maana baba yangu yeye na bia ni wapenzi. Wili alituma message niko chooni nifuate. Kwa kuwa wote tulikuwa ndani, stories zilikuwa zimeshika. Nijitoa na kumfuata chooni kwetu wili. Na choo ilikuwa ni safi sana. Sasa nilipofika akaanza kuniuliza. Yule jamani nani aliyekuletea laptop? Nijibu. Hivi. <laughs> kwa hiyo hiki ndicho ulichonitia. Eh, umekosa subila uniulize baadaye. Mhm. Hebu acha kuepa swali langu. Enjo. Mbona unaenda kunipa maumivu ya moyo lakini? Ni kipi sikufanyiwe mtoto? Kweli wewe ni wakunicheti. Alisema hivyo huku machozi yakimtoka. Nikamfuta na kuanza kujigeza kwake kwa upole. 
No baby usiseme hivyo please. Mi siwezi kukucheti, niamini baba. Sasa mbona ujaribu kundanganya na kila kitu kipo wazi mama? Hebu ntizame. Miss Kuredheshe. Au ni laptop ulitaji, mbona ukuniambia sasa nikunulie? Au ni roho yangu unaitaka? Please, hebu tutafumwa bwana huko chooni. Fanya hivi relax na amini kuwa nakupenda wewe tu. Na kuhusu wewe jamaa, nitakueleza ni nani? Kesho nitakuja kwako. Na kila kitu nitakuweka wazi. So usilie tena mpenzi, sawa eh? Jua kwa moyo wa Enjo ni wili tu yupo. Alitaka kuongea nikamfunga mdomo na kuanza kumromance. Alianza kulegea, nikashika mashine, tayari ilikuwa imesimama. Nikajitoa na kufungua choo. Sasa ile narudi mtoto wa kaka yangu bwana akaamenita. Ante kuna kaka yako pale nje anakuita yuko na gari. Sawa Nora. Nikajiuliza nani tena? Sasa ile nielekea getini. Wili naye huyo akana toka choni. Nikatoka nje ya geti na tizama gari. Nilikuwa sijui. Nikasogea. Lakini alishusha kio. Mambo enjo. Nishtuka sana. Huyu kaka kafika vipi kwetu? Du. Basi nikamuuliza, umejuaje kwetu nele? Relax baby. Uridhani naweza kukupenda kisha niachane nawe kiraisi tu, kisa ulinikataa. Na karibisho kwa pate au taingia kwenye gari tuongee. Nilisikia nimechanganyikiwa, kwani nikiendelea kusimama hapo, wazazi wangu au ile wanaweza nipata ila pia kuingia kwa gari staki. Kwani huyu kaka anaitwa Nelly, ni miezi miwili toka tumejuana hotelini. Alikuta na shoga yangu tukiwa hoteli fulani hivi, huko huko USA River. Aliomba namba zangu, nikampa kwa madai tuwe marafiki. Ila yeye alihitaji tuwe wapenzi. Mimi nilikataa, kwani wili alikuwa na ndinya poa na papa alikuwa akinipatia pesa za kutosha. Alafu kibaya zaidi, alikuwa ni kaka mweupe na mimi sikwai tamani mwanume mweupe. Nilichanganyikiwa kwani huwa ni mbishi sana. Hadi nilimtia Brock ila nashindwa akanipata vipi na kwetu ni kimandoro yani kajua vipi Please Nell hebu ondoka hapa haraka sana nitakutafuta mimi mwenyewe kwa mdango No baby siwezi ngojea tena Unazaje niita baby na, na mimi na wewe sio wapenzi au umekuja tu kuniharibia sherehe yangu Kidogo wili naye huyu hapa Mpenzi nini kinaendelea hapa Imagine baby huyu mtu kaniita hata simjui na sijui anataka nini kwangu Enjo, so hunijui? What? He, <laughs> bae, mbona najua di jina lako? Ha, misi jui kajua vipi jina langu, wala kajua vipi na poishi, ila misi mjui, na ukuzidi kunisumbua, nitadanganya kitu kibaa sana kwako. Enjo, yote nayo itaji kwako ni wewe tu, ingie ndani ya gari tu unge, tafadhari, deka mbele tu. Suezi na staki, kwani lazima lakini? He? Eh? Mbona kuna wanawake wengi tu wapo huko nje? Si wafate wao. Hebu acha kuniharibia furaha yangu. Neri akashuka kwenye gari. Sasa muda wote wili alitulia tu akisikiliza majibizano yetu. Bro, mbona mwanamke ameshakataa alafu anaanza kumlazimisha? Sitasababisha ugomvi tu. Na wewe nyamaza hayakuhusu. Eh, yanamuhusu. Kama una akili ndio upate. Huyu ndio mpenzi wangu. So usihitaji mwingine. Hebu elewa tafadhali. Anyway, sijaja hapa nje kuleta ugomvi. Pamoja tena kukuharibia furaha yako hapana. Nikuja kuzidi kuomba nafasi ya kuwa na wewe pia nimeleta zawadi yako. Akatoa maua makubwa pamoja na kadi. Ongera kwa kuitimu. No, sihitaji zawadi yako. Asina ubaya, wewe pokea tu mama na kupromise sitokusumbua tena. Ila pokea ili at least basi ni furaha siku tulionana. Basi nikaona si si ishari kwani tayari wadogo zangu walikuwa naangalia nikapokea. Ondoka sasa. Akapanda ndani ya gari. Kama utabadili maamzi, niko kwa ajili yako. Alivyosema hivyo kisha akaondoka. Nora, njoo shika ipeleka ndani. Wili alitulia tu baada ya kuwatimu watoto. So, umeamua uyapokea hayo maua kweli? Kwani unichukuliaje? Au kwa kwani ninyamaza tu naona ni mjinga tu? Kila kitu mbona umeona mwenyewe? Mimi na mjoyo kaka alivyo kinganganize tu. Unadhani singeapokea angeondoka hapa? Au litaka nidhalilike mbele ya kila mtu sio? Mimi si mpuze. Na ingekuwa namtaka basi, ningekuwa naye ila simtaki. Na ndio maana achoki kunitafuta. Oh, kumbe unamjua? 
Sasa mbona ulisema humjui? Kwa nini enje umejaa uongo hivyo? Ah, sikia wili. Leo ni siku ya furaha yangu. So sitaji wewe na hao wenzako kuniharibia. Kama utoshiki na upendo ambao nakupatia uko free kutafuta mwingine, sio kila time tu kulalamika wakati mimi wenzako hakuna kosa ambayo unakutendea. Ni sawa na nifusi niwe malaya. Kuwa nao. Na kingine, hakuna yule mwanaume niliyemfusi anipende. Wanakuja wenyewe tu, kama huyo mpuzi. Na mimi nasimama kwa kataa, sasa wewe ulitaka mimi nifanye nini? Kama sio unanionea tu. Nilianza kujiliza, wili akaanza kusema ni same mpenzi wangu. Kwa kweli napata wivu sana nikiwa na hata wanafunzi wenzako wanakusogelea. Sembuse hawa wanaume wenye pesa. Sorry mama, nakuamini. No, huniamini. Ebu naomba tupeane tu mapumziko kwanza. Uwaze kama unanipenda au unipende. Ukiwa tayari kuniamini bila tena kunifuatilia basi rudi upya kunitongoza. Bye. Nilivomwambia hivyo akanivuta. No baby. Unajua vile nakupenda. Usifanye au maamzi bwana, hataniumiza sana. Ah siwezi. Kwani umenionyesha kila mara tu kunishuku? Eh? Unanipa wakati mgumu sana. Badala ya nenepe afu na konda na stress zako tu. Wewe nenda kwako ukajitafakari. Nikarudi ndani na kunyokea chumbani kwangu huku na cheka kwa furaha. Nikasikia wili ameaga wazazi wangu na kuondoka. Ilikuwa ni furaha kwangu kwani hakuna mwanaume niliyempenda kwa dhati zaidi ya era. Ila aliponionyesha kutoniamini basi alinifungulia mlango wa kuuliza watoto wa watu. Nilitamani wili tuachane ila niliwaza naweza jitoa vipi kwake kwani yule mpumbavu alichizi na mimi hadi nikabaki na morumia. Niliendelea kuangalia maua na kadi ya Nel ilikuwa ni nzuri sana yenye ujumbe wa mapenzi. Kweli Neri alionekana romantic guy. Ila mimi sikumpenda kutokana na rangi yake na uongeaji wake kama vile ani yupo na maringo. Ndio maana nilimpotezea. Usiku ile aliendelea kutuma SMS za kuomba radhi ila sikutaka tena kumuuliza kwani niliona nimehitimu sasa nitakuwa free kudeti na watu ambao wanajua starehe zaidi. Sio yeye mwenye kufosti tu story ya ndoa. Palikucha nikakutana SMS nyingi zaidi ni ya wili akiomba kwamba tuonane mara ya mwisho akiniaga kama simtaki tena. Niliona ni jambo sahihi kwani pia nilikuwa na murumia ila sikutaka kuwa mtu wa mmoja. Sasa huku nikiwa na waza niende au nimpotezee alipiga simu akiongea kwa unyonge sana. Enjo umeamkaje? Poa. Enjo mama naomba nisamee basi. Nipe basi chance ya mwisho. Na wala sitakufuatilia kwa mambo yako. Bora uwe na mimi tu. Hebu tisama nivyo kusubiri miaka yote hiyo. Ibu nyamaza wili. So kisa ulinisubiri mda wote huo ndo ufanye kunikazia maisha hivyo. Hivu unajisikiliza unachongea? Unachongea ni kweli wewe? Tafadhali, sikuwa na maana kukuudhi. Ni sawa naweza kusimama na msimamo wako. Ila naomba leo tuonane, tuagane basi kwa amani. Sawa, nitakuja mchana. Nilimpigia papa Jaki, nikashukuru kwa zawadi kisha tukapanga siku ya kuonana kwetu. Mchana ilifika, nikaenda kwa wili huku nimemwekea sura mbaya sana. Hivi enjo. Kwa nini unatafuta sababu tuachane? Hivi hunionia huruma mwenzako? Eh, usiku sipate hata usingizi. Nikiwaza maamzi yako tu. Ila kweli kama ukua unanihitaji, siungeniambia tu hicho kipindi na kutongoza. Hasa kipi ambacho kimekubadilisha ghafla mpenzi wangu? Wili. Mimi siku hapa kutizama machozi yako na sijui kwa nini uninganganie mimi tu. Mbona kuna wanawake wengi sana nje tena wazuri hata kuliko mimi? Wili akapiga goti huko analia. Please nisame makosa yangu enjo. Kwenye moyo wangu upo wewe tu. Nipe nafasi nyingine. Siwezi stahimili ili pigo la kuniacha. Niamini nimebadilika na nipo tayari kufanya chochote kwa ajili yako mama. Kamoyo kalianza kumunia huruma wili kutokana na maneno yake na ushawishi wake. Niliona nafaa kumpa last chance. Nilimnyanyua na kumkumbatia. Nimekusamee. Bora ufanye kile nataka. Na usifanye kitu kinyume nami. Asante mama, nakupenda sana. Basi tulikiss, wili akanibeba hadi kitandani na kuanza kunipa ujuzi wake. Baada ya kila mtu kukata kio, nilimwaga kwani nilitoka nyumbani bila kuaga. Tulipita sehemu ya mishkaki hivi akanunulia na kurejesha nyumbani huku tukiwa na furaha tena. Japo mie nilifos tu furaha. Sema nilionjoy na penzi lake kwa ni mwanaume alijua kunyandua sio tani. Siku zilisonga nikapatana na papa Jackie. Na ilikuwa ni Mantuen Mero. 
hoteli ambayo tulipanga kwa nana na tulipanga kwa ajili ya kuvua na chupi alinielekeza rumu aliyopo nami nikaingia nikapata mzee anakunywa supu mezani na kulikuwa kuna korosho na weske huku kavaa bukta pamoja na shati karibu malaika wangu Nivo karibia tuka kiss kisha nikamwambia asante umependeza kama kawaida yako akanisogelea huku akishika chuchu zangu ambazo zilikuwa zimesimama bila kuvishwa brazia nami nikamshika kitambi chake huku nikipapasa maana alikuwa na kitambi sio mchezo si unajua tena lazima nipendeze nikiwa na wewe mfalme wangu nikamkiss tena shavuni kisha tukakaa kwa sofa sasa malaika leo nahitaji nionje tunda langu si unajua tena nimevumilia sana Usijali tunda lako liko hapa leo. Tena utajilia tu mpaka ukinai. Sawa mama, ile anahitaji kwanza tupime afya ili usije kuwa na shaka. Alitoa kipimo cha HIV tukapima na majibu yakaja tu kwa zima. Bas tulianza ku romance huku nikimuonyesha papa ujuzi wangu wote. Sikutaka kumchosha papa kwani umri ulimwenda. Pia kitambi kilikuwa kimemlemea. Nilimpandia juu yake na kumpa miuno ya kishetani hadi mzali baki kunguruma kama anataka kukata roho. Na huyo mtoto, utaniua wewe. Ash, niambie nikupe nini mama? Niambie. Papa aliendelea kugulia utamu japo sikuwa na enjoy na kibamia chake. Sema tu nilijifanyisha kutoa miguu na utamu ili nizidi kumteka papa yake. You so sweet papa. Napenda ume wako unavonipenya jamani. Oh yes. Ghafla papa alifanya alipiga nduru akamwaga. Sasa hata dakika mbili zilikuwa hazijaisha. Basi nilijifanya tu nimeenjoy. Lakini kiukweli hata dakika mbili hazikufika. Akawa ameshafika keleleni. Malaika, wewe ni mtamu sana. Sijui nikupe nini mama kwa utamu ulionipa. Tuendelea kupeana sifa za ukweli na uongo ndipo papa aliniuliza nawaza kuwa na future gani? baada ya kuitim form 4 nikamweleza mimi sihitaji kwenda form 5 na 6 hata nikifaulu kwani nahitaji kwenda college kusomea kile ambacho nakipenda kisha niendelea kutafuta pesa mm. kweli mtoto mchaga unaona ukienda shule utapoteza pesa sio ila ni sawa tu muhimu utimize malengo yako mama kwa hiyo ungetaka nikufanyie nini sasa mimi kukuwezesha lengo lako mm. ha, wala usigune malaika kwa utamu ambao umenipatia nipo tayari kukupa chochote haijalishi itahitaji pesa ngapi Sasa kusikia hivyo nikasema yes huku na tabasamu na kuanza kupapasa kitambi cha papa taratibu Kwa kweli papa mimi napenda sana mambo ya kupika natamani ningekuwa na hoteli yangu nzuri tu ili niende college kuongeza ujuzi tu huku hoteli yangu inafanya kazi Wow hakika nakili sana kwani hoteli haikosagi wateja sasa niambie ungetaka labda upate hoteli yako maeneo gani? Hapo pote tu Arusha, haswa kuanzia huko maeneo ya Tengeru hadi mjini. Sawa mama, nitakufanyia huo mpango kabla sijaenda Mwanza. Ila nilikuwa na ombi kwa kuwa ushai timu, naomba tusafiri wote Mwanza baada ya hapo tutaenda mahali ambapo tutakaa kwa siku tano tu na itatosha sisi kuenjoy pamoja. Mm, ni sawa. Hebu acha nitajua nadanganya vipi nyumbani. Siku zilienda papa yake aliniita maeneo fulani hivi ya Sanawari. Nikaenda akaniambia nimepata kile ulichoniagiza. Malaika, nadhani utapenda. Tuelekea hoteli fulani hivi nzuri sana. Ukuta ulikuwa umepigwa rangi nzuri na kulikuwa kuna geti. Sasa hapo ndani ukiingia ni sehemu pakulia chakula kwa wateja. Huku rangi za ukuta zimechorwa mapambo tofauti tofauti tu. Unapata jiko limejitenga Alafu kuna ngazi, ukipanda unapata kaunta kubwa tu yenye vinywaji vingi vya pombe na soda. Alafu pembezoni pale ni garden pa kunywa vinywaji. Ila huko kumechorwa michoro za sexy sex tu, japo sio za uchi. Kote kulikuwa ni nje, japo imefanywa kuezekwa huko kwa ba. Ila huku kwa hoteli imezingirwa ukuta ambao sio mrefu. Kwa kweli palivutia sana. Vipi umefurahi hapa? Ndio mpenzi Usi kuniambia eneo ndio hili lote. Ndio. Na hapa ni kwa kwa maraika. Kidogo nilipigiwa simu. Yes Simon. Ndio niko huko ndani ingia. Tulishuka hizo ngazi 
na kutana jamaa anaitwa Simon. Kumbe ndiye mmiliki wa hilo eneo. Malaika wangu. Huyu ni mmiliki aliyetuzia hapa. Amekuja na nyaraka zote halali za kutuzia hapa. Tulisalimiana kisha Jackie akasema twende kwa mwanasheria tukasaini mkataba kwa jina langu. Basi dereva alitupeleka Mlima Meru. Alipofika mwanasheria wa Jackie tukasaini mkataba ila niliandikisha kwa jina la babangu mzazi na eneo likawa langu rasmi. Basi natamani ingewalika wakazi wa Arusha hapo ila siwezi kwa ni mtani jua tu. So acha wesele. Tuliondoka tukiwa kwa gari, Jackie aliomba twende hotelini, tupate kinywaji ila niliomba sitoweza kwa sasa. Kwa nilikuwa nimetoka nyumbani haraka na sitaki ni sio vibaya ili tuweze kusafiri wote. Niliondoka na nyaraka zote huku nikiwa na furaha sana. Nilianza mchakato wa kutafuta watu wa kazi na meneja hadi nitakapowaweka wazazi wangu wazi ili waimiliki wao. Niliweza kuwadanganya wazazi wangu nimepata kazi moshi nafaa kwenda kufanya ili niweze kuwasaidia kujilipia ada. Ilikuwa ni ngumu au kuniruhusu ila shogangu Mage aliwakazia na kuathibitishia kuwa tutafanya kazi sote kwa hoteli moja. Niliruhusiwa ila niliona ni vema kwenda kumwaga wili. Wili alikataa kwamba siwezi kwenda kufanya kazi mbali. Na kama ni kunudumia atafanya hivyo. Siwezi. Na siwezi kuwa goalkeeper tuko mwanaume. Pia naboweka kwa nyumbani. We ni amini naenda tu kufanya kazi. Nikirudi nitaridhia hata unioe. Wili alikataa. Japo ilimbidi tu akubali. Huku analia. Nilimwaga na penzi moto moto. Tulipangana na papa. Nikabeba begi ya mgongoni tu na kuchukua pikipiki hadi sehemu Jaki akamepaki gari. Dereva Jaki arendesha gari hadi uwanja wa ndege. Nilishangaa sana kwani nilitarajia tungesafiri kwa gari. Hani, kwani tunaenda kwa ndege? Ndio, kwani ulitaka usafiri gani malaika wangu? Mwapana ni vile tu sikuwaza kwani hata ndege sikuwahi kupanda. Basi usijali malaika. Ndio maana ulipatanishwa nami. Tulifika uwanja wa ndege, dereva akabeba begi zetu na kupaki kwenye zile toroli za uwanja wa ndege. Huku mimi nimemshika mkono Jackie. Nilitulia kwani sikujua watu wanafanya nini. Jackie alienda akatoa tiketi tatu, yake, yangu na dereva. Basi, mimi ndo ikawa siku ya kwanza kupanda ndege. Papa alijua kunidekeza sio tani. Tena huko kwa ndege ni mwendo wa kudeka tu. Japo ningetamani Jackie awe ndo dereva wake. Tulifika salama na tukachukua room mbili hotelini yangu na Jackie pamoja na dereva. Palikucha Jackie akaniambia tukapate breakfast huko chini, alafu ana kikao cha kazi sanne humo humo hotelini. So tutaenda wote nijiandae. Nitabasamu mai wenu kwani kupewa mamlaka hivyo sio kitu rahisi. Baada ya chai nilienda room nikavaa mavazi mazuri tu zaidi huku naongeza makeup. Nilimpigia wili na kumsalimu huku nikimdanganya kwamba simu kazini aturusiwe. So nafanya kwa kujibia. Nilienda kwenye kikao na papa akanitambulisha kama mimi ni utamu wake. Basi wale majamaa watano walifurahia wakafanya vikao. Tukapata vinywaji baadaye. Sasa papa akaomba taksi kwa ajili ya kunitembeza Mwanza. Nilienjoy sana hatimaye kesho tulisafiri kwenda da ambapo sasa alihitaji kwenda kuona familia yake wanakoishi da. Alichukua room tukalala akaniambia kesho ataenda kuiona familia yake. Ila hatokawia kurudi. Labda atumie masaa matatu tu. So mimi nitabaki na dereva ili nisibweke. Nilifurahi sana yeye kuniambia kwamba nitabaki na dereva wake. Kwani nilijua leo ni leo. Hata usijali mpenzi. Najua familia yako itakuwa mikumisi sana. Na hata unaweza baki nao hii siku nzima ili urudi kesho kweli mpenzi. Ya ila sitaboweka sana. Sawa. Hapana, we ni wangu tu. Na nipo na karibu kila muda. Ila pia namhurumia mke wako. Najua mekumisi. So usimfanye iweka naye tu usiku wote huo. Alafu mimi nitafaidi kesho. Hmm. Hakika ni mwanamke mzuri sana unaijali wengine. Tulikis na papa kaipigia familia yake na kuambia kuwa atakuwa nao siku huo. Basi papa Jaki iliwadia muda wa saa 12 hivi kuondoka kwenda kuiona familia yake. Alituaga na godi na kumsistiza nikihitaji kitu anipatie kwa muda huo. 
pia nikitaji kuzunguka akanizungusha tu bora niwe salama nirudi kwenye chumba changu nikampigia wili nikamsalimu na wazazi wangu nikawadanganya kwamba ile kazi ni nzuri hata tipu zake ni nyingi kuliko mshahara Walifurahi nikampigia shuga yangu Maagi ambaye ndiye meneja wa ile hoteli. Akanipa habari njema, kazi inaendelea vizuri. Ila upande wa ba ndio watu ni wengi sana. Pia akasema mimi ni Messi. Nilimwahidi acha niendelee kutafuta pesa kwa ajili yetu sote. Basi akansistiza niwe makini kwa nijaki, anaweza nipiga bastora kama akinifumania. Alafu wili anamsumbua sana akitaka amueleze nipo moshi sem gani ili aje nikamwambia aendelee kumpa tu swaga alafu asijali mimi nipo makini sana basi nilimpigia simu godi aje anipeleke beach yenye utulivu ambayo haikuwa na watu wengi tulienda beach nia yangu kumshawishi godi kuongea na mimi japo alikuwa ni kauzo kumbe ni vile tu alikuwa kikazi maana aliponizoea alianza kuongea sana kiukweli nilipata faraja alinitembeza pia uswazi nikajilia tu miguu ya kuku tukarudi hotelini nikamwambia Godi acha niagize kinywaji na chakula baada ya muda ziletwa tuka tumeendelea kula sasa papa alipiga simu nika nimemwambia nimemisi na aka amesema amenimisi nikamwambia jikaze tu tukaendelea kunyegezana kwa simu hadi tukatakiana usiku mwema mshenzi wewe sasa zinyege kijakazi wako atanitoa nijisemee moyoni huku nikimuonyeshea tabasamu Godi ambaye aliendelea kunywa kunywa tu taratibu huku akinitazama kwa jicho la wizi acha nchome fegi hapo nje Ebu Godi hata mimi natamani nichome au nikuulize kama kuna sehemu tunaweza kwenda tuka smoke labda bangi au shisha natamani sana siku moja nichome hizo mm, Mam sioni hiyo kama ni sahihi kwako alafu ni hatari He kwani Godi wewe hauvuti hizo vitu No bangi navuta sana si unajua mimi nichalia chuga Sema naogopa kukupeleka kwani kibarua changu kinaweza kuota nyasimamu. Nilisimama na kumshika kwa bega godi huku nikilegeza sauti. Kwanza spendi uniite mamu, niite enjo tu. Alafu sijali kibarua chako mimi nitakilinda. Wewe twende popote tu unifundishe kusmoke. Alafu tunarudi. Du, ni sawa kama unaniaidi. Ilikuwa ni mida ya saa moja na kathathina sita hivi, nilioga na kuvaa gauni kifupi na bikini ndani tu na simple shoes tukapanda taksi kwa dakika 20 hivi tulifika club fulani hivi ambayo ilikuwa inapiga mziki sana tuliingia ndani nilistaajabu wanawake humo karibu wote wamevaa bikini na chupi tu huku akidansi wengine wakizunguka kwa chuma huku pesa wakipewa na tulipita sehemu kulikuwa kuna kamari zinachezwa hadi tukafika sehemu walinzi wawili waliojaziwa wamesimama kwa mlango wa nivya room godi akalipia tukaingia huko na sasa huko sasa hakukuwa na makilele Yaani palikuwa na mziki wa taratibu tu na taza utulivu sio kama huku krabu taza rangi rangi tu zinazunguka. Na tulipata watu watatu tu na kila meza zimejitenga kiprivacy sana. Basi Godi alianza kuhakisha fegi yake. Huku sasa waitress akaja nikaitisha toti ya marora. Godi akaagiza toti ya scotch na shisha. Waitress airudi nikagonga hiyo toti. Godi akaniambia wewe Figi naona hawezani nayo. Hebu jaribu shisha. Godi akanipa hiyo bomba ya shisha nivute. Do nilianza kuvuta kwa wenge. Ile tu kuvuta mara moja nilikohoa, nikaletewa maji. Bado nilikuwa sijachokoa. Godi alipata pressure tare. Enjo, hebu acha nikupeleke hospitali. Hapana. Bado nakoa tu. Ila nikinywa maji mengi nitapoa. Waitress akanifunza jinsi ya kuvuta kwa pole nikajaribu sikukoa tena ila baada ya kuvuta moshi mara nne hivi niliona kichwa kama kina maruerue hivi ila nikajikaza kwani nilikuwa na kichwa kigumu sana godi ndio hatari yani halewi kabisa nilimvuta godi njoo tucheze basi godi naye ni kama alishanielewa fulani hivi maana hakupinga kucheza na mimi tuliendelea kucheza taratibu huku nimemshika godi mabega yake na yeye kanishika kiononi ule mziki ulijua kutuchezesha Ukizingatia nina nyege na kushikwa kiuno basi tena. Niliendelea kulegea. Taratibu nikamlalia kifuani Godi, akaendelea kunipapasa mgongoni taratibu huku tukizunguka na Cool Music. Godi naye kumbe uzalendo ulianza kumshinda. Ah, Angel. Kwa nini unanitia majaribu lakini? 
kuwa free na utakacho baba mimi nitakupa. Kweli, vipi kama boss akijua? Alamdo mwambie wewe ila mimi siwezi. Godi bila kuchelewa alianza kuninyonya mate. Nami sikuchelewa kumpa ushirikiano. Alinibeba miguu yangu nikabana kwa kiono chake. Ah, mwanume yule bwana alikuwa na nguvu. Sio malaya, hata nyinyi mngemuona Godi, mngesema yes. Hata pesa ile uwe naye, mwanume amejaza kifua na six pack nini mikono imejaa, ni mrefu, blacky, bila kusahau ugonjwa wangu ese. Sasa the way alivokuwa anafanya, yani ile kunibeba na kunizunguka, nilishua nguvu ese. Godi ailalama vile kwamba anaumia. Nilimwambia twende kwa kiti. Alikaa huku amenibeba vile vile. Basi tuliendelea kupeana mate. Nikashusha mkono kumbe jamaa alikuwa amejaliwa muhogo na nusu ese. Ume wake ulikuwa ukitoa telezi. Nikaona hapa siwezi kuchelewa. Nikamshusha suruali na bukta yake, nikapanda juu yake bila kuvua nguo. Na vile sasa nilivaa gauni fupi la kubinuka. Nilichomoa bikini tu na kusogeza pembeni na kujichomekea rungu ya kijana mtanashati. Nilianza kumkatikia miono taratibu huku nikipata raha za ajabu. Ukizingatia utelezi wa godi na wangu ni mwende tu yani kuzama na kutoa kiraisi tu. Jamaa hakwenda muda mrefu alimwaga. Pole mama, najua nimekujua haraka. Ila nimekaa muda mrefu bila kufanya hiki kitu. Ila tukifika hotelini nitakumalizia nyenge zote. Wala sikujuta hata kama kakojua kwani ume wake ulikuwa bado mkubwa kwa hiyo uliweza ni kuna vizuri tu. Sio kama kibamia cha papa. Sawa basi tuondoke. Godi alivaa nguo zake nami nikarudisha bikini yangu tukalipa oda zetu na kurudi teleni. Enjo, ama twende rumi yangu. No baby, nataka nimalizie tu hapa hapa ili nikilala ninuse nyege yako tu. Tuliingia bafuni tukaoga tukarudi kitandani Godi alikuwa na uchu sana na mwanamke. Alipiga mashine karibu usiku kucha hadi pombe zilikata. Japo njaa ilituvamia hatari. Basi pale kucha salama kabisa nikaamka kifuani mwa six pack nilipata alikuwa ameshaamka huko na papasa nyere zangu. Kumbe ulishamka? Ndio, nashukuru kwa utamu ulionipatia usiku kucha. Hakika we mtoto mtam sana. Ndio maana jaki kakuganda. Ila sijui mimi nitakuwa najisikia vipi papa akirudi na kuwa karibu na wewe. Hmm, kwamba usisemo tupata wivu. Ndio enjo. Najua hata mimi nishakupenda muda sana. Sema tu ningezaje hasa kukupindua meza kwa mtu kama kwa papa? Mm. Hawala usigune. Ni ukweli mama. Yaani yote nao kwambia ni ukweli mtupu. Au unaonaje niache kazi na au wachane na papa twende mbali kuanzisha maisha yetu? Mm, hapana. Vipi wewe una familia? Yaani mke? No, hata dem sina. Niamini hii kazi ya papa ilifanya yani hadi demu wangu kuniacha. Alafu nadhani papa sasa akijua tunatembea pamoja, atafanya nini? Hata tuua. Niamini huyo jamaa ni jangili. Yaani vile tu mjui. He, hati nini? Ah, usijali nitakueleza kuhusu yeye nikishapata supu. Alafu asivi na njia sana. Kwani papa atakuja saa ngapi? Ah. Nadhani atakuja mida ya mchana hivi. Basi mama. Basi nipate basi cha asubuhi kwanza. Alafu ndio tupate breakfast. Nilimpa godi cha kumwamsha kisha tukapiga simu watuletee supu na chapati. Tulikunywa supu tukaoga kisha tulitoka na kwenda kukaa chini kwenye viti vya swimming pool. Huko tukipata jua na muda huo tulikuwa tunazungumza tu. Hebu naambie godi, ni kazi gani hasa Jack anafanya? Mm, acha nikuelezee ukweli kwa kuwa nakupenda ila usiwahi kumwambia. I promise you my love. Okay. Uh, Jack kweli ni Yaani ni mkubwa kwenye mgodi wa Tanzanite. Ila pia ana biashara nyingi sana ndani na nje ya Tanzania. Ila zingine za halali na zingine hatari. Eh, hatari? Hebu niambie hizo za hatari. Godi alitazama pande zote akiwa na wasiwasi kisha akaniambia, "Jaki anauza madawa kulevya. Kwa hiyo kwa makini, ikiwezekana tuondoke hata tukajenge maisha yetu upya yenye amani tu." Usijali mpenzi. Nitakuwa makini ila acha kwanza tumchune pesa jake. Alafu tutatoroka. Kwa hiyo unaniaidi? Ndio kipenzi. Basi tuliendelea kujikumbushia utamu wa jana ila nikamwambia Godi mimi naogopa sijui kwa nini tulifanya hayo maamzi bila hata kupima. Godi alicheka sana na kusema usiwe na hofu mpenzi. 
Sasa na mwaka mzima sijawahi seksi. Na najiamini sina maradhi. Au kama uamini twende hospitali tukapime. Ni bora kinga kuliko tiba. Twende hospitali kisha niwe na amani. Sawa chimami. Basi twende sasa hivi kabla mpenzi wako ajaja. Eh mbona kama uko na hivi fulani hivi eti? Wala sina. Tulienda hospitali ikabidi sasa tukapime maradhi yote. Uzuri, tulikutwa, tuko sawa. Basi tuirudi ikamefika mida ya, mch- ya mchana hivi tulipata chakula cha mchana na papa Jaki alipiga simu kwamba anakuja. Nilimweleza Godi, Jaki anarudi. Alitikia japo alionekana hana furaha. Tuirudi room yangu tukiendelea kuwatch movie na story huku nimemlalia kifuani akitomaza chucho zangu. Kidogo mlango uligongwa. Wote tukashtuka nikamuliza nani? Fungua malaika. Nikamwambia Godi ajifiche chuoni. Alafu nitamzuga Jaki ili atoke. Kwani Jaki angempata labda angetushuku. Nilifungua mlango na kumpa kisi Jaki. Karibu mpenzi nimekumi sana. Unizidi mimi. Nilimvua koti lake na kumpokea berifikasi yake. Vipi? Mlikuwa poa na Godi? Yuko wapi? Ah Godi nadhani upo chumbani kwake. Au katoka sijajua. Anaweza vipi kukwacha mwenyewe atoke? Vipi kama bali ingekupata? No, sijali mpenzi. Nimemwambia we free tu. Nahitaji kupumzika mwenyewe. Okay my love. Niliona ni mlazi kitandani papa na kwa kuwa nilivompokea sikufunga mlango, nilianza kumromance papa. Godi akatoka nje. Nilivoona Godi katoka, nilimwachilia papa na kumwambia akaoge kwanza. Ah, malaika, nipe basi kidogo kwanza. Hapana, lazima utoe harufu ya mkeo kwanza kisha baadaye nitakupa. Nilienda kuoga akavaa huku na mtuliza asiwe na wenge. Mimi ni wake na jana alikuwa na mkeo. So leo siwezi mpa tamu, asubiri niondoe hiyo akili. Alinielewa, akampigia Godi aje kwa rumi yetu na waliendelea kupanga mipango yao ya kazi. Godi alijionyesha kijana mpole na mwenye heshima zote kwangu. Pindi Jack akiwepo alikuwa anonyesha heshima sana. Japo wivu ulianza kumtesa. Tulikaa da siku nne tukitembea maeneo tofauti tofauti. Pia Jaki akiangalia biashara zake. Sasa ili karibia Christmas na Jaki akanambia, "Malaika, naona bado tuna nafasi ya kuendelea kujivinjari sasa. Hebu niambie, ungetaka twende mkoa upi kula Christmas? Mimi natamani kufika Zanzibar. Ila pia nahitaji tutumie meli, kwani sijawahi panda." Sasa malaika wangu, ila sijui kwa nini unapendelea humu nchini. Mimi then lada tutasema nchi zingine. Ah, lazima kwanza tutembe nchini mwetu. Halafu mwaka ujao tutenda nchi zingine. Sawa, kesho tenda Zanzibar. Nilimkanyaga Godi huku nikimkonyeza. Safari ya meli ilifika tukafika salama Zanzibar na kuanza kuenjoy life. Siku moja Godi alinifuata na kuniambia amenimisi. Nijitahidi hata usiku niende nikamuulize itakuwaaje? Akanipa dawa na kuniambia niweke kwenye kinywaji cha jaki halafu atalala usiku wote. Halafu niende chumbani kwake. Nilifanya hivyo kweli Jack alilala nikajipenyeza na night dress yangu hadi chumbani kwa Godi. Asante kwa kuja kipenzi nimekumi sana. Godi alisema hivyo huku akinipokea na romance nzito. Atakupoteza muda. Alinyandua kwani Godi uchu wake ulikuwa ni mkubwa sana. Aliniomba nilale naye kwani Jack hawezi amka mapema. Nahitaji tulale wote bwana. Nimekumi sana. Na sijui kwa nini unapenda kunitesa kwa ukisi na huyo mzee mbele yangu. Unadhani ateseka vipi enjo? Basi siku zilizidi kwenda ikawa ndio michezo yetu na Godi. Hadi Ham na Jaki nikawa sina. Hata aliona mabadiliko. Ikabidi amtume Godi anichunguze kama kuna mtu ananipa kiburi. Enjo. Jaki kanituma ni kuchunguze. Anasema umebadilika sana. He, na yezaje kosa kubadilika sasa na utamu na unipatia Godi. Kwa kweli nikiwa na yule mzee na hisi kama kinyato. Kama ndivyo hivyo basi tumtoroke. Hapana, bado sijatimiza lengo langu. Ila ni hatari. Sawa mpenzi, mwaka ujao nitaachana naye. Kesha niondoke, alafu wewe uje ili tusijulikane. Basi tulaidiana na siku zilisonga na kumuonyesha papa uzuri. Ila matokeo yalitoka nimefaulu kuingia form 5. Wazazi wangu walinililia sana nirudi nyumbani kwani pia vile nilituma mshahara na kwa sisitiza wafungue pabu na bucha walifungua maeneo ya kimandoru na wakawa na choma nyama na mishikaki hapo nje so pesa zilikuwa zinaendelea kusoma 
Niliwaahidi wazazi nitarudi acha niwatafutie kwanza utajiri wangu. Niliongea na papa kuwa nastahili kurudi masomoni ila tutazidi kuasiliana. Ni zawadi gani nyingine unahitaji kwa muda tuliokaa pamoja? Au nikununulie gari mama? No. Nyumbani ya Samin tajibu vipi kama nikiwa na gari? Wewe acha niende tu nyumbani kwanza nitakujulisha nikiwa na shida au wakati nikitaji gari. Kwa kweli sikutaka zaidi kwa Jackie kwani tayari amefanya nimemiliki hoteli, nimemiliki bucha na outing anazonipeleka. Yaani nimeenjoy sana. Kwa hiyo tukapanga wiki ijayo turudi na hicho kipindi tulikuwa tupo kigoma. Nilitafuta muda na kumwaga godi ila alinikumbusha ni sau promise yake. Safari iliwadia kurudi Arusha huku nimenawili na nguza bei. Nilifika nyumbani wazazi wangu alifurahi japo walistajabu kwa ajili wa kwangu kwa hoteli ndogo na ndio ilikuwa na nivisha hizo nguo za bei gari sana na pesa ambazo nilituma wakafungua bucha na pabu. Wazazi wangu walianza kunikalia kibete nisime ukweli pesa nimetoa wapi hizo zote. Ikabidi nifunguke kweli kwamba na boyfriend na nitajiri sana. Yeye ndio amenionyesha hivyo vitu vyote. Na tofauti na hiyo pia kuna zawadi nyingine. Sasa si mwito boyfriend wako aje tumuone. Sasa hivi uwezekani baba kwani tumegombana na kuachana. Babangu akaanza kuwa mkali ingali bado sijawaweka wazi kuhusu ile hoteli yangu. Niliumia sana na michambo ya wazazi wangu hadi nikagoma kula. Mama akanifuata chumbani na kusema nile. Nilianza kula huku mama anaendelea kunioje. Hivi ulikuwa na mahusiano na ule mwalimu? Ati mwalimu, mwalimu gani? Yule wili? Hapana, kwani alikuja hapa? Na akasema vipi? Alikuja tu kutaka kukutolea mali. Anasema anakupenda, anahitaji uwe mchumba wake. Halafu Atulikataa maana hatujiongea na wewe kama umemkubali ndio maana kile kipindi kila nikitaka kukwambia unakata simu hebu niambie binti yangu kwani ulikuwa wapi mama mimi nilikuwa kazini hebu acha kunidanganya mimi mama yako na sio mtoto mama hebu nenda kalale bwana ipo siku tutaongea sawa usiku mwema nashukuru Mungu ili alipangiwa shule nyingine singida ila nilimpigia kwa kumwambia asizidi ni ngoja kwani Alivunja hadi yetu akaja kwetu kujitambulisha bila ridha yangu kisha nikam block wazazi wangu walinsistiza swala la kuendelea form 5 ila nilipinga na kueleza nataka kusomea catering na na imani hiyo itanisaidia kwa future yangu sasa baba hakuwa na pingamizi akasema kwamba chochote utakacho binti yangu ni sawa upo huru kuchagua kwani hata mimi baba yako nisomea jeshi miaka hizo ila sasa Naona ni kama wamenitelekeza tu. Kwa hiyo mamzi yako yapo sahi. Asante baba. Nijitoa kwa story ya mapenzi na niliweza kuwaweka wazi wazazi wangu kuhusu hoteli yangu. Na mwisho wa siku walinielewa. Japo niliumbuliwa sana. Basi hoteli ilikuwa ni chini ya wazazi wangu na nilianza masomo ya catering nikiwa serious sana bila kuruhusu mwanaume kunisumbua. Japo ushawishi ulikuwa ni mkubwa chuoni pamoja na mtaani na popote na popita. Ile niliweza kuwakataa na kujikaza kufanya kozi yangu nikiwa free nilikuwa najitahidi kwenda hotelini kuwapigia wateja. Maisha furaha ambayo ilikuwa yamejaa katika familia yangu na kurejesha waminifu hoteli japo papa Jaki alikuwa mwanume mwerevu sana. Au sijui tu ni kunichoka maana nilipomweleza kuwa sasa sitaji mahusiano nataka niwe makini na masomo. Alinidhia na kusema wakati nitamhitaji yupo tayari turudiane. Kwa kweli ilikuwa ni maisha ya amani sana. Huku na enjoy na shogango mage. Ila sikuweza kuacha tabia ya kunywa pombe na kuvuta sigara au bangi. Nilipenda sana hizo vile hivi. Hatimaye nilihitimu mchuo bila mpenzi japo nyege nilikuwa napata sana. Japo nyege nilikuwa natolea na pombe tu. Siku moja nikiwa nyumbani mama aliniita. Nikamfuata jikoni. Sasa injo, kuna mtumishi wa Mungu yupo hapa mtaani. Nadhani unamjua Pastor John. Ndio mama. Ah sasa Huyo ni mchungaji, yuko na upako sana. Toka amekuja, amekomesha wachai wote wa humta. Kwa hiyo mwanangu, ni vyema uende pale ukatubu dhambi zako. Kwani toka umemaliza form 4. Sijaikuona ukienda kanisani. 
Sasa ni afadhali hata uende pale. Ni sawa mama, nitaenda Jumapili. Asio lazima Jumapili. Wanakuaga kila siku. Maombi pale ni moto. Kwanza hii wiki wana maombi ya mfungo. Ni sawa mama, kesho kutwa nitaenda. Story ya mama na maombi niliona ni yenyewe kabisa. Nafaa kwende ni tubu kwani nimefanya uchafu mwingi mno. La muhimu nilitaka ili niache pombe na nipate mume sahi. Kesho nilienda kwa shoga yangu ambaye ni kipenzi na nikamsalimu huku akiwa na kichanga chake. Tulipiga story na kumweka wazi kuwa napanga kuokoka kwa pasta flani hivi. Akasema hapo ni sawa shoga yangu hata mimi nikiwa na mimba nilikuwa naenda maombi hapo. Oh, kumbe ni hapo ulikuwa ukinielekezaga unaenda. Ndio mami. Basi kesho ilifika nikavaa gauni ndefu la heshima na brazia. Tuchuchu tulikuwa tumesimama. Nikabeba Biblia nikaenda lo kanisa. Nikiomba Mungu huyo nabii asione uchafu wangu. Asiniombue mbele za watu. Nilifika na kuingia kanisani na kupata wanawake wengi wameketi chini. Kwa sababu ilikuwa ni mfungo na ulikuwa ni mfungo wa mama na walikuwa na lala hapo hapo. Asa kutizama na muona mtoto wa dada yangu ambaye kuna kipindi nilimuibia bwana. Tukapigana jicho ila mdogo wa huyo nabii alikuja na kunikaribisha. Karibu sana kanisani. Asante. Uko na shida gani au umekuja kufunga? Hapana, nilitaji kumwona pasta. Oh, kapo basi msubiri. Yupo na mgeni kwa sasa. Nilikaa baada ya dakika tano alikuja kuniita. Twende sasa uko na pasta. Nilienda nikiwa na hofu sana na kuingia ofisi ya pasta. Shikamo pasta. Maraba, bari yako. Salama tu. Eh, karibu sana. Kwani wewe ni nani na umetokea wapi? Mimi naitwa Enjo. Nimetokea kwa mzee fulani hapo nyumba ya nne tu kutoka hapa. Oh, kumbe ndo wewe Enjo. Namjua mama yako anakujaga sana hapa kwa sababu ya maombi. Pia wewe nimekusikia sana sema hatujawahi kuonana. Karibu sana. Asante pasta. Nilishangaa the way huyo pasta alivonifurahia ila nikajisemea afadhali dhambi zangu hazionekani sana. Pasta aliniambia nisikose kuhudhuria ibada ya Jumapili. Nikamwahidi nitakuja. Jumapili ilifika, nikaenda ibadani, pasta aliingia, akasoma neno, tukaomba na sadaka tulitoa. Ikafika muda wa kutambulishwa wageni na mgeni wa hiyo siku ni mimi tu. Pasta John akasema, "Mgeni wetu wa leo ni Enjo." watu wakapiga makofi. Na Enjo nataka uwe mwimba kwaya hapa kanisani. Naona Mungu alikubariki kitu fulani special na sauti ya uimbaji wako uko nayo. Usikose kuja kumtumikia Mungu. Nilitikia na kufurahi japo niliona kama waumini hawajafurahia ujio wangu. Sikujalishwa sana na waumini hao waliojaa chuki dhidi yangu. Nilianza kuomba kwa imani na kuanza kuhudhuria mafunzo ya kwaya. Mwalimu wa hiyo kwaya alikuwa ni kijana mgeni pia aliletwa kwa ajili ya mafunzo. Alisema mimi niko na sauti ya kwanza. Basi tukawa watatu wenye sauti ya kwanza ambaye ni mimi, mama mchungaji na binti mwingine. Jumla tulikuwa waimbaji 12. Mama mchungaji alikuwa ni rika ndogo tu, sema amenizidi miaka michache tu. Japo alikuwa na mtoto mmoja, kwa kweli alikuwa mrembo hadi nitamani niwe yeye, kwani alikuwa na umbo zuri. Japo alikuwa amezaa na rangi nyeupe na dimples na ni mwanamke msomi sana. Japo alikuwa ni kila muda kazini. So tulipata muda mzuri wa kujifunza kwaya na sikuwa na mazoea na yeye. Wazazi wangu walifurahia mimi kuwa kanisani. Siku moja Robi ambaye ni mwalimu wa kwaya aliomba namba zangu na alianza kunisumbua kinihitaji mimi kwamba niwe mpenzi wake. Ila sikumhitaji kwani nikaka mfupi kibonge alafu yeye sote yangu. Jumapili Pastor John alisema kutakuwa na mkesha kila Ijumaa. Niliona hiyo Ijumaa acha niende basi. Niliaga wazazi na kwa kuwa kulikuwa na msichana mwingine wa jirani, niliomba anipitie. Basi bwana, alikubali bila pingamizi. Tulifika mkesha tayari mwalimu wa kwaya alikuwepo na baadhi ya vijana wengine wakipiga vyombo vya music. Nilisikia uwepo upo mahali hapo kwa kweli niliketi chini. Nikisikiliza mziki huku na chati na shoga yangu mage. Ghafla niliona SMS kutoka kwa Pastor John. Njoo ofisini. Moyo ulipiga nikajiuliza na itiwa nini? Nikatizama huku na kule nikaona watu wako busy kudansi na wengine wamekaa na mmoja mmoja hivi wanaingia. 
Hmm. Nikawaza hapa naitwa nini? Nikasema sawa acha niende. Nikafika na kugonga mlango akaja kufungua. Shikamo pasta. Mambo. Hmm. Nikashtuka. Hiyo salamu vipi? Badala itikia maraba eti mambo. Poa. Enjo. Naomba nisindikize sehemu. Wapi pasta? Nyumbani nenda kuchukua sweta nimesahau. Hmm. Ma uh, hapana usikatae. Niamini hautaenda kukaa kwani kwangu sio mbali napa. Ila pasta, naona kama ni saa 3 imefika na mkesha ndo unaanza. Usijali, msaidizi wangu ataanzisha tukirudi. Kwa hiyo nitapendekeza ewe hivyo. Usijali. Nikaona ni sawa. Kabla tuondoke nilisikia msaidizi wa pasta akianza nyimbo za kuabudu. Basi sisi tulianza kuondoka. Japo giza lilikuwa kubwa kwani huko upande wa kwetu migomba ndio ilikuwa ni mingi sana. Ya yeah, pasta alimulika na simu yake na kuanza story. Ah. Kwa hiyo enjo. Sasa hivi unafanya nini? Kwa sasa nafanya kazi ya hoteli tu. Arusha ah, maliza masomo. Ndio, na pale nilipotaka kufika kwa sasa nipo. Ah, ni vizuri. Tuinyamaziana hadi tulipofika mnarani akazima tochi akastopisha. Nini pasta? Haibu niite Johnny tu. Mm. Enjo. Mi kukuleta huku sio kweli tunataka sweta hapana. Ile nilihitaji tuzungumze. Najua utanishangaa ila ni sawa tu. Kikweli Enjo nakupenda. Naomba tu wapenzi japo najua nimeoa ila haiwezi kuharibu penzi letu. Najua Mungu kakutuma ili mimi niwe na furaha tena. Kwani una furaha na wakati uko na mke mzuri tu? Enjo. Ndoa ni kitu kigumu. Na sio kila aliyeoa yupo na furaha. Sema tu tunabaki kwa ndoa sababu ya watoto na familia na cheo tulicho nacho. Ipo siku nitakwambia vyote ila nakupenda na sio kama nakutamani. Mm, nipe muda basi nitafakari nitakupa jibu. Please, nipe majibu sasa hivi. Huu mkesha niliandaa kwa ajili yako. Sasa nikishindwa hapa tuona na vipi? Akaanza kunisogelea nami nikaa narudi nyuma hadi nikafika mwisho wa shamba huku mapigo ya moyo yakienda kase kwa ni nyege za mwaka zilikuwa zinanlemea Niji basi mama ah mi pasta naogopa unadhani ile jambo mke wako akijua itakuwaaje ah, usijali kuhusu wote mimi tadili nao nipe nafasi basi na kwa idi hautojotea sawa nitakupa jibu kesho sawa basi naomba kitu kimoja tu nini naomba basi nikukisi nitajisikia afadhali Nidogopa sana ila sikuwa na namna kwani hata angetaka kunibaka angenibaka tu. Alinisogelea na kuanza kunikesi. Aliacha na kuanza kurudi kanisani, akaniambia we ingia acha nikajitengeneze ofisini na kuja. Kwa sababu kitu tayari kilikuwa kimeshasimama. Niliingia kanisani kwa aibu japo hakuna alienielewa. Niliendelea kusikiliza neno, kidogo mtumishi akaingia na kuanza kuhubiri ila wakati wote huo alikuwa akinitazama kwa macho ya matamanio. Tuliendelea na mkesha na ilifika sehemu Watu ilikuwa ni kusifu tu. Eti akani point ni sifu. Maskini mimi, kweli najua hata kusifu. Na nina sauti ila sasa aibu na minyege sasa inanikosesha raha. Kwa ni pasta yupo hata yule mwalimu kinganganize. Ila nijikaza na kuimba. Sasa tuendelea kusifu ila kila nikimtizama pasta anavonicheki nilishiwa pozi. Nikaona nimeruka mkojo, nimekanyaga kinyesi. But why me angel? Hmm? Hivyo wanaume wa Morogo na nini kuhusu mimi? Hadi kanisani. Sasa nitafanyaje jamani? Mkesha uriisha saa moja, tuirudi nyumbani nikalala nikaamka saa nne. Nikachukua simu yangu. Sasa nikakutana na ujumbe mfupi wa pasta. Umemkaje njo? Mwenzio atakulala sikulala bado naweza majibu yako yatakuwa vipi? Ila nina imani hautunuumiza moyo wangu. Ukiamka tafadhali nitafute. Mm, nikajisemea huyo pasta kweli ana wazimu. Niliamka nikanywa chai, tukapiga story na wazazi wangu za mkesha. Na wazazi wangu walionekana kumwamini sana yule nabii. Na sio hao tu, karibu Arusha nzima wanamwamini huyo nabii hadi wa leo japo kweli yupo na miujiza. Basi nilioga na kwenda hotelini kwangu kwa ajili ya mahesabu ya jana. Nilifika nikapiga mahesabu yote ya baa pamoja na hoteli. Kisha nikamfata shoga yangu maji alikuwa jikoni akipika kwani mtoto wake wa miezi sita 
alikuwa anamwacha na house girl. Japo nilimwambia hapo mzike. Ila hakutaka. Alikuwa ni wale wanawake ambao hawezi kukaa bila kazi. Niliongea naye na kumweleza yule nabii wao ananitaka tena kinganganizi sana. Asa ndo message zake nikampa some. Mm, sasa shoga yangu. Vipi? Utamkubali? Ni kweli na kiu sana na mwanaume. Ila naogopa kuwa na yeye. Kwa nini? Na sababu ya cheo chake tu dia. Alafu kama naniganda na bado sijampa tam yangu, je nikimpa? Si nitakuwa shida kama wengine tu wa nyuma. Mm, kweli, hayo makubwa. Na mbona na mke mzuri tu? Sasa nini kinamfanya msaliti? Nimuuliza hivyo ila akasema maneno ya mafumbo. Sijui ndoa yao iko vipi. Tukio tunaendelea kujadiliana, Pastor John alipiga simu. Magi akansistiza hebu shika tumsikie. Nilishika na kuweka loudspeaker. Hello. Hello enjoy habari yako? Salama. Uko wapi sasa hivi? Nipo kazini. Oh, kwani ka, kazini kwako ni wapi? Sanawari. Ah, naomba tuonane basi kama hutojali. Ila si unajua nipo kazini? Ni sawa. Vipi kama ukitoka? Naweza kukupitia nikupeleke nyumbani tukiongea. Mm, ni sawa. Magi alistajabu. Shogangu. Sasa hapo nimekuamini. Ila huyu nabii yani anakuaga kama ni kutotaka ujenga kabisa. Japo kweli ni HB ndio. Lakini sasa pale kanisani mademu wanaenda sana. Naona sijui ni kwa ajili ya kumtizama tu ila huyo pasta anakuaga serious sana. Yaani hachekagi. Hata mademu yani kwanza kuleta ujenga kanisani anaweza hata kukuzima. Sasa nashindwa alipata wapi ujasiri wa kukutongoza. Ila nawe shoga yangu, mm, una nyota kali sana. Yaani kila kona ni wewe tu. Basi Tulicheka na shoga yangu huku akiendelea kunichapia umbea. Sasa ainiambia maamuzi ni yangu. Kumkubaliwa pasta au la. Ila kwanza ni mchunguze kwa nini anantaka. Na yupo na mke ila nisikatae. Basi huwezi jua labda utakuwa mama na bi. <laughs> Wewe tena ukome. Mimi na hizi bia zangu na mavazi yangu. Sasa naanzaje kuhubiri hapana. Basi tulicheka na shoga yangu akaniambia acha kapike kwani yupo na oda. Mimi nilibaki pamoja na simu tu nikaingia Instagram nikaona bado followers wanaongezeka. FB nako message za wanaume zilikuwa zishi. Ila sikutaka kumjibu mtu. Nikaanza kumkumbuka wili. Ila nikasema mimi enjo siwezi rudia matapishi. Hatimaye jioni ilifika pasta alikuja kunichukua na kuomba kama tunaweza pata kahawa kwa mgawa. Sasa Ilikuwa ni maeneo mengine tu ya Mount Meru basi nilikubali ili niweze kumjua vyema. Tuliendelea kunywa kahawa na mwongezi akaanza. Vipi majibu yangu enjo? Ah kwa kweli bado sijawaza kipi sahi kwangu. Kwani we ni mme wa mtu? Ya ni kweli nipo na mke sikatae ila mbona nisha kueleza kwamba sio kila ndoa basi nastahimili kuwa ndoa? Kwa nini unasema hivyo? Hebu niweke wazi ili nifahamu nifanye nini. Nitakueleza ukweli kwa kuwa na kupenda. Iko hivi. Kipindi ambacho naoa sikooa kwa kuwa nilipenda hapana. Ila nilioa kwa kuwa ilistahili niwe na mke. Hata huyo mke wangu nilichaguliwa tu na wazazi wangu. Kwa hiyo niliona ni heri upendo utakuja mbeleni. Ila toka tumeoana, yani amani ya moyo usipate. Kwani alikuwa fungu jema ila sasa nijitahidi kuweka furaha mbele za watu ili kuficha makucha yetu ila tukirudi ndani amani hakuna kabisa. Ila nashukuru Mungu kupitia hii kazi alionipatia. Yaani muda mwingi nilikuwa busy kukaa tu kanisani ili kuepuka ugomvi na mke wangu. Kwa hiyo tumeendelea hivyo sasa hii ni miaka mitatu toka tumeoana. Kila siku ni ugomvi tu yani awishi. Nikikueleza ukweli tuna miaka miwili hatujashiriki tendo. Kila mtu na hala chumba chake. Haikuwa rais kwangu kwani na wahubiria hata wanawake wa rembo ila nijitahidi kutoanzisha mahusiano mapya. Ila niseme ukweli tu, ulivofika ile siku ofisini kwa mara ya kwanza, moyo wangu ulinisumbua kukuhitaji. Ila nijitahidi kuomba sana Mungu aniondolee hiyo tamaa ila nikashindwa. Please nielewe njo. Labda Mungu amekutuma kwangu niwe na furaha upya. Kwani mimi sio malaika na naisia pia. Tafadhali nielewe na unikubali, utaona vile nitafanya. Pasta aliongea kwa hisia kali sana hadi nikaanza kumhurumia. 
Mm. Pole sana pasta. Ah, pole yangu itapo itapozwa na wewe kama ukinikubali. Ah. Hebu nipatie muda kwanza niendelee kufikiria hili. Enjo, kipi cha kwanza tena Enjo? Eh? Sisi ni watu wazima. Naomba majibu sasa hivi tafadhali. Pasta aliongea kwa ukali hapo na kuanza kunibembeleza. Samani kwa kukuongelesha hivyo. Ila sijui kwa nini tu nimeku nimekuamini wewe alafu bado nataka kuniumiza. Ila ni sawa, na kuachia muda utatafakari. Tulimalizia kahawa na pasta akanipeleka hadi barabarani kwetu. Usiku wa pasta alizidi kutuma meseji za kuomba mimi nimkubalie. Niliwaza labda kweli alioniambia ni kweli kwani saizi usiku wote huu na yupo nyumbani kwa nini anachati? Tena hadi ananipigia simu. Je, mkewe hamwazi? Nilibaki kutafakari nimkubalie kweli pasta au nikatae? Sasa nilimzungusha pasta wiki nzima huku akinisumbua tu. Na ilifika mkesha mwingine wa Ijumaa nilipanga kutokwenda ila marafiki zangu walinipitia na wazazi wangu wakanifosi ni vyema niende. Basi nilivana kuongozana nao kwenda mkesha ingawa nilimwambia pasta sitoenda. Tuliabudu na kusifu ikafika muda wa neno pasta akaingia na kuanza kufungua Biblia huku akianza kusoma neno. Kidogo alipotazama huku nyuma nilipokuwa nimekaa aliniona na kuanza kuguumize huku akinitazama Sasa hadi watu walianza kushtukia baadhi waligeuka nyuma nilipo Pasta akajikaza kuendelea kuhubiri kisha tukaomba na sifa zikaendelea ila yeye ilibidi sasa arudi ofisini Baada ya dakika alituma message nje ofisini Nilinyanyuka na kumfuata Bono lindanganya utokuja. Ndio nilikuwa siji. Ila marafiki zangu walilazimisha kuja. Oh, kwa hiyo nia yako ni kunikwepa, si ndio? Hapana. Leo kazi ilinchosha sana. Oh, pole sana. Unajua ni kiasi gani unantesa sana. Akasimama na kunifuata. Unataka nikufanyie nini ili ujue na umia? Kwa kweli nafurahia kila mgeni anayekuja badani kila siku ila wewe toko umekuja na hisi kuchanganyikiwa ila sijui kwa nini na hisi kama Mungu amekutuma kwangu Pasta aliongea hivyo hadi akalia niliona sasa inabidi nimkubali kwa nini nipo singo alafu nyege sasa zitaniua kingine hata akinichezea ni sawa tu ila nitamkomesha hadi ajue enjo sio mtu wa utoto nilimfuata na kumshika so Pasta unataka kuniambia Nikikukubali utanijali na kwa upande wangu kila wakati bila kuniumiza. Ndio, nipo tayari kwa lolote. Good, basi nimekubali ombi lako. He, wewe kweli? Ndio. Basi alinikumbatia kwa nguvu. Sasa muda uko umeisha kaniacha na kunishika mkono kisha akanitiza mosoni. Nitakupenda we mtoto hadi utafurahi mwenyewe. Mm, ya kweli hayo. Ndio mpenzi. Taratibu pasta alinama hadi kufika kwenye ripsi zangu na kuanza kuninyonya mate. Nilijisi kulegea. Ukizingatia na muda mrefu sija seksi. Basi naye pasta alizidiwa na utamu na kuendelea kuninyonya huku kakiuno kangu akiwa amekikamata vizuri tu. Kitendo ambacho kilitufanya sote tuwe tabani. Kidogo tulishtuka na mlango uliokuwa na gongwa. Ah, samani my dear. Akaniachalia na kutengeza dudu lake kwenye surali. Sasa Mdo wale kwa misimama hatari akaenda kufungua mlango nami nika nimechanganyikiwa hata kukaa sijakaa nimesimama tu nikishangaa tu kumbe ni msaidizi wa pasta aliingia hadi ofisini hata alikaa akabaki kushtuka tu ah samani pasta nita kujua kama utasoma neno ama niendelee tu hakuna shida Richard wewe endelea tu nitakuja muda si mrefu ila endelea kuongoza mkesha aliondoka tukabaki na pasta Ah, samani ila kosa langu ni zidiwa na mdomo wako kwani mdomo wako ni mtamu sana vipi Richard kama katuisi hatosema au ah, sijali wala hana shida acha tuni badani alafu tukitoka tutaongea vizuri ila asante kwa jibu lako alinsogelea na kunikisi kwa paji la uso kisha akaanza yeye kuingia kanisani nami nilifuata 
mwanzo mpya wa mahusiano yangu na pasta yalianza japo mara nyingi alianza kuniangalia sana tukio ibadani kuna wakati muda wa kwaya alikuwa akija kukaa siti ya nyuma ambayo nilikuwa nimekaa kuweza kunipatia sifa nyingi baada ya masuka kadhaa pasta aliomba tupatane hotelini sikuwa na shida niridhia kisha nikaingia kwenye begi langu la nguo na kuchagua kigauni fulani hivi cha sex kama kawaida yangu tena mimi wa mtu wa mitego niko vizuri niliamua kwenda bila brazia yani chuchu dede hicho kigauni hata sikuweza kutoka nacho nyumbani nilikifungia kanga sasa ili baba asije akaniwakia niliagiza taksi na kunipeleka hoteli ambayo pasta alikuwa ananisubiri nilifika hadi kuelekea meza ya pasta pasta kuniona alisimama na kuniangalia juu mpaka chini kisha akarudi kunitazama kifua ambacho kwa kimejaliwa chuchu nzuri sana pasta alibaki kudua tu kama kapigwa shoti ilibidi ni mzindue hello mpenzi e, hello mai vipi ah sasa umependeza sana karibu sana alinivutia kiti nikaketi waitress alikuja nikaagiza juice na chakula kwani ilikuwa ni mida ya lunch time Mda wote nilikuwa naongea pasta alikuwa amebaki tu kunitolea macho na akaanza kulegea. Tuliendelea kula hadi tukashiba kisha nikaagiza wine. Kumbe unatumia kilevi? Ndio, kwani wewe utumii? Ah, wewe unatumia mara moja moja. Okay, so we utaendelea tu na juice au utapata pia wine? Mda wote namwambia nikamkonyeza. Asawa, nitatumia wine pia. Japo nilikuwa na semi na baadaye ile usijali. Tuliendelea na story baada ya muda pasta aliomba achukue room. Sikuwa na pingamizi kwani hata mimi mwenyewe nyege zilikuwa ni nyingi sana. Nilimshika mkono chibebe wangu hadi mapokezi ili twende akanifanyie miujiza. Tulifika room na kuanza kuromance huko tukivua na nguo. Kidogo simu yake ikaita akapigiwa na mchungaji mwingine ambapo wanastahili kwenda kuhubiri kwenye semina kubwa inayofanyika jijini Arusha. Sasa pasta yeye alikataa kupokea simu ila nikamsistiza apokee na akaomba radhi kuwa amepata emergency ya ghafla akiwa anaelekea semina. So pasta huyo mwingine aendelee tu ila akiwa anarudi atakuja hiyo semina. Baada ya kumaliza alikata simu sikupoteza muda. Nilimalizia kumvua bukta aliyokuwa amevaa na kumsukumia kitandani. Mimi mwenyewe sikuwa mzembe kwa ni mapenzi sijaanza kwake pia niko na utaalamu wa kumpagawisha mwanaume na lazima huyo pasta anene kwa lugha nilijiwazia hivyo huku nikimalizia kutoa chupi yangu nilishika mtalimbo wa pasta ambalo kwa umesimama wima kabisa kama nguzo ya umeme nikaanza kuichezea kwa kutumia mikono yangu kwa kweli pasta alikuwa mwanaume msafi hatari na ume wake ulinitamanisha hadi kuinyonya bila kuwaza mara mbili mbili basi niliendelea kuisugua kwa kutumia vidole vyangu na hapo nilikuwa nasugua kichwa cha ume wake. Alianza kutoa miguno ya utamu. Nikajisemea mapema sana kuanza kulia. Hapa nitakuonyesha enjo hakuwa mtakatifu zaidi ni kubutu. Nilianza kunyonya koni ya pasta na vile sasa nijaliwa ujuzi wa kuinyonya hata awe mgumu vipi hapo awezi kuchomoka. Niliendelea kuinyonya taratibu kama koni. Pasta muda huo alikuwa anatoa miungurumo tu kama ya simba. Nilishika mayai yake na kuanza kuyachezea kama gorol hivi. Sasa muda huo nilikuwa naendelea kuyazungusha mayai yake. Pasta alizidiwa sana na utamu hasa nilipokuwa anachezea korodani zake. Ah mpenzi utaniua. Sh, tulie nikupe utamu. Utamu ambao ulikuwa unataka mwenyewe. Nikaongeza kasi kuinyonya koni. Japo Mungu hakumpa tu unabii ila alimbariki na muogo mkubwa sana. Kiasi kwamba hata kuingia mdomoni ulikuwa unanibana sana. Na ndicho kilicho nishawishi sana ni nyonye muhogo wa mtoto wa Kigoma. Pasta hakunyamaza. Alizidi kulalamika akitaka nimruhusu kuzama chumvini. Ila sikutaka, nilitaka kwanza ni mtese. Mpenzi, niruhusu nikoe mama. Na mkeo, Angels joifanyiwa hivi kabla. Alafu una kila nguvu ya kufaa kuwa mke wangu. Ah, I said, najisikia raha sana. Niliona na mtesa sana mtoto wa Mungu. Nikaamua kulala chali pembeni yake. Njoo jirie mpenzi. 
Aliamka fasta na kuja kuanza kuromas ila hakupoteza hata muda. Akaanza kunikula. Japo ume wake ulikuwa ni mgumu kuingia kwani nilikuwa ni na muda mrefu sija seksi. Alafu pia maumbile yalifunga. Pasta hakutaka kupoteza muda. Aliongezea Martin taratibu mashine ilianza kuingia. Sio kwa huo utamu jamani. Hakika uume mkubwa ni mtamu mno. Sasa kabla hata ijafika nusu nilisi ameshaifikia G-spot. Pasta aliendelea kuongeza kasi hadi nikaona anaweza ningoa kizazi. Mpenzi utaningoa kizazi taratibu. Usijali na mwaga mami. Siwezi kusubiri tena. Pasta alimwaga fasta sana. Tukaingia kwa bafu kuoga japo mimi kiu yangu ilikuwa haijakatwa. Pasta alianza kuniosha. Wimbo na mtamu hivyo. Na huo tundo nani kakufunza? Mimi nidhani labda hujui hizo mambo. Kumbe mbaya hivi. Ah, natamani hata ungekuja mapema kwa maisha yangu. Nadhani kitambi ningekuwa nacho. Mm, una sifa nyingi sana we. Kwani nimemzidi mke wako kete? Ah, tena mbali sana. Hivyo nadhani ule manka anajulia wapi vitu kama hivi. Usisahau hata mimi ni manka. Sema manka wa mjini. Tulicheka na kuanza ku romance. Tukatoka bafuni, tukajifuta maji kisha nikaanza kuinyonya tena koni. Kwani kwa kiu nilicho nacho lazima nimkomeshe. Sasa wakati huo ndo nilimpagawisha kabisa. Kwani nilivotoka bafuni, nilianza kula pipi. Sasa na mimi siku hiyo nilikuwa nimeshajikoki hatari. Pasta akajua hilo. Alishangaa kwa nini anapata utamu usio na kifani. Muda huo kipindi na mnyonya. Na siku kawia nilipanda juu na kuanza kujipimia huku nikizungusha taratibu kiuno changu kwa kuchora namba kama nilivyofundwa mtoto wa kike. Pasta alizidi kudata na mimi. Alidata huku akinitolea mimacho tena macho huruma. Nami niliendelea kutoa miguu na utamu huku nikimpa sifa vile alivyobarikiwa. Kwa kweli acheni tu. Nilikuwa napenda sana mwanume ambaye alikuwa ana maumbile makubwa. Sasa nilimpa rai sio na kifani na biwa mongo. Naye akanipindua. Sasa naye hapo akaniaidi awezi niacha kamwe. Tulimaliza raundi ya pili kama wote tumeenjoy sema kwa huo tamu hata raundi nane fresh tu. Basi maongezi alianza huku nikiwa nimekaa kifuani kwa nabii. We mtoto ni baraa sana. Tena baraa mno. Unataka nife kifuani mwako jamani? Kwa nini unanipa utamu hivyo? Na bado mpenzi ndo tunaanza. Vipi uende semina leo? Hapana siendi. Tena nitaenda kesho. Leo unataka tulale huko kwa kesho. What? Siwezi darling. Si unajua naishi nyumbani? Please kubali bwana. Mm, hapana bwana. Ni sawa, ila ninaombi. Ombi gani? Naomba ni kowe. Nitampa talaka mke wangu kisha ni kowe. Ah, hiyo haiwezekani kwani unasahau wewe ni pasta. Tena nabii unayetegemewa na jamii. Sasa utawafundisha nini watu ambao wanakuja kanisani kwako? Eh? Ndoa unakutenisha wewe. Alafu tena wewe unakuja kuvunja ndoa na mke wako. Ah, unajua kwa sababu wewe ndio yangu. Tena wewe ndio utamu wangu. Sijalishi na watu watakavyosema. Muhimu niwe tu na wewe ili niweze kutimiza furaha yangu. Hapana, kwanza mimi siwezi kuwa mke wa pasta. Mimi nakuwa mama mtumishi. I say, hapana, ni mbali sana. Kuhusu hilo hapana. Siwezi. Mama mtumishi hapana. Enjo, kwani wewe kwani wewe unipendi? Anakupenda ila sasa mimi kuwa mama mchungaji ndio kitu ambacho sitaki. Ah, naomba. No, usiombe kitu kama hicho. Kwani hata unijui vyema, mimi ni mwanamke wa aina gani? Hunitambui. Kwa hiyo ningependa ushuke kiuduma. Mungu kakuteua wewe kusaidia mamilioni ya watu. Alafu leo hii nikupoteze hapana. Acha kusema hivyo Enjo. Najua Mungu kakutuma kwangu. Japo sikujui ila najua hakuna binadamu asiyeweza kubadilika. Amini, unaweza kuwa kama mama mchungaji tu vizuri tu. <laughs> Labda kwa ndoto. Mimi nipo kupa raha tu mpenzi. Sio achana na mambo siji ya kuwa mama mchungaji ah. Uh-uh. Alafu sizidi kuongea hivyo. Ukaniharibia mudi bure. Au niondoke tu. Hapana, usifanye hivyo. Ni makosa yangu kukurukia haraka. Ila najua kama Mungu aishivyo, ipo siku tanikubalia. Basi naombi lingine. He, lipi tena? Ah kama unajari furaha yangu basi nahitaji niwe free nawe. Na ukiwa nyumbani kwa kweli ni ngumu sisi kuongea hata kuonana. Kwa hiyo, ah kwa hiyo naomba nikupangie nyumba ili tuwe wote kila muda. 
maana nitazidi kuwa na furaha na hata nitaweza kukudumia. Mm, ni ngumu sana. Nitaga vipi kwetu? Ah, please, ukiamua uwezi kwa kosa sababu utaga tu. Ni sawa, nipe muda basi wa kutafakari hayo. Bas, tuendelea kupiga story za kujuana. Pasta aliendelea kunitomasa taratibu tu. Kisha akasema, "Unaonaje tukienda kucheki afya zetu mpenzi ili tuwe huru, kwani hata mimi Nina muda sana sijacheki afya. Japo tumeshafanya ila ni vizuri tukicheki tu. Jambo zuri. Basi tutapanga siku tucheki hasa kesho kutwa. Pasta alianza kuni romance tena kila kona ya mwili wangu na kuanza kunipalilia upya. Tulizinduka tayari ilikuwa ni saa moja na nusu usiku. Do tulikuwa tumechoka hatari. Mapenzi yangu na Pasta yalianza kushamili hadi watu walianza kuelewa. Mwanume yule alijua kundekeza kama vile mie ndio mtume Yohana. Tuliendelea kukutana huku tukila yale matunda ambayo Mungu alikataza. Bado alisisitiza swala la mimi kunipangia. Japo bado nilimuomba anipe nafasi ili niwaseti uzazi wangu kia kile. Nilikuwa na udhuria kanisani na hata mikesha pamoja na maombi kwani angekosa kuniona angezingua. Siku moja tulienda kurekodi wimbo na tulienda wanakwaya wote hadi mama mchungaji kwani tulipata mwimbaji maarufu aliyetusaidia kuongoza hiyo album kama kawaida yangu nilikuwa na sauti nyororo hadi ule mwimbaji alinifurahia Sasa pasta alikuwepo pia ila alivyomuona yule mwimbaji ananipa sifa alinuna huku akinikataza nikate mazoea na yeye Sikupinga nilikata kwani kawaida yake akiniona tu hapo kanisani akiona ni mwanume naongea naye basi kwake inakuwa kero. Aliendelea kuwa na mimi hapo studio hadi mkewe aliona kama anakosa amani hivi kama anatushuku fulani hivi. Basi mimi sikupenda kumkera mke wake. Nilimtumia SMS na kumuonya aache kuwa makini na mimi. Hivyo mkewe anatona na hao wafuasi wake pia. Basi alianza kuwa serious akaacha matani. Siku nyingine ni kera hasa ni siku ya Jumapili tukiwa tunacheza kwaya. Alinitazama sana hadi baadaye shoga zangu waliniuliza, alafu kibaya zaidi sasa. Alianza kumchongoa mkewe. Eti oh, wengine mnacheza kama miwa ambazo imekauka tu hata mjitikisi. Sasa alianza kutoa maneno mengi hadi akaanza kuongea mavazi, eti miguu imekauka, sijui nini yani kila mtu alielewa ana ana anamzungumzia mke wake kwani ni yeye aliyekuwa hana furaha hiyo siku so alikuwa anaimba kama kafosi watu alafu alivaa mini skirt so kila kilichokuwa kinaongelewa kilikuwa kinaenda kwa kidirect sasa hilo jambo halikumfurahisha sana kila mtu lakini pia mimi ni mwanamke tulipotoka kanisani ilibidi nimfuate na kumuuliza alikuwa anamuongelea nani akasema mkewe nikamwambia nilijua tu na sio mimi hadi marafiki zangu alijua ila sio vizuri yule anafahamika kuwa ni mkeo halali huu ni sasa ukimumbua utaumbuka na hebu acha hisia hizo bwana tena zisizukutare aliomba radhi na kweli akawa na adabu siku moja nilipigia simu akaniambia uko wapi mpenzi nikamwambia nipo nyumbani unafanya nini nipo naangalia movi Ah njoo ofisini mara moja hapa nikuagize. Sawa. Nilienda ile nafika akanipiga kisi za kutosha. I miss you baby. Mbona wewe hunimisi hata tamu yangu umekuwa yani unapotezea kunipa? Hutaki hata tuonane kabisa. Pole mpenzi. Nimekuwa busy sana na kazi ndio maana imekuwa hivyo. Okay, naomba basi nipelekee huu mzigo nyumbani kwangu. Ilikuwa ni chakula ambacho kililetwa kama fungu la kumi. Eh mimi tangu lini ukanituma? Ah, umekosa vijana wote jamani hao nje ya kanisa uwatume hadi mimi kipenzi chako. Na kingine, sasa mimi kwa kwa hata kufika, nitapajua vipi? Maana huwa ni kule ngambo tu. Mimi gani una, una, unaondoka lakini sijui ni chumba gani. Ndio maana nikakutuma wewe kwa kuwa nataka ujue napoishi mpenzi. Kwani vibaya? Na vipi kama mke wako akijua? Ahayupo, we peleka umzigo. Kuna mtu atapokea. Na kuna pikipiki umeona hapo nje ndio itakupeleka. 
mm, sawa e ndio hilo tu ambalo nilikuwa nimekuitia basi nilienda kumfata boda tayari waliongea na pasta na tukaenda hadi kwa pasta nikafungua geti ambapo alikuwa amepanga sema kila mtu alikuwa na safe yake sasa ile nimeingia getini nikiwaza ni nyumba ipi nikasikia pikipiki nyingine getini ila nikapotezea na kwanza kushangaa yuko wapi huyo mtu ambaye anaitakiwa kupokea mzigo ghafla getini pasta huyo akana kuja he wewe kumbe ulikuwa unakuja sasa umenituma ili iweje sasa ili upajue kwangu mdogo alikuwa anaongea huko akiwa serious akaenda kufungua nyumba karibu mpenzi na hapa ni nyumbani kwako na mke wako vipi sasa huyo ingia bwana tutaongea niliingia kapokea mzigo na kuweka chini na kunifata akinishika kiono mpenzi nimekumisi sana siji kwa nini hiyo wiki nzima n... yani ah, nilikuwa nawaza sana na kuomba basi nipe hata tamu kidogo tu mm. kwa hiyo kwa nilete hapa kwako si ndio kwamba ndio nitakupatia hapana ila nimeona tu hii ndio njia ambayo tunaweza tukaongea Pasta akaanza kuninyonya denda. Alianza kushika ke yangu huko akichezea. Mapigo ya moyo wake yalikuwa na muenda mbio sana. Na mimi kweli nilimisi sana. Ke yangu ikaanza kuloa. Pasta akaanza kunivua suruali yangu ndipo akili ikarudi nikamsukuma na kuanza kupandisha suruali yangu. Unanionaje wewe? Unataka kunila kwa nyumba yako na mkeo? Unadhani akitufumania hapa itakuwaje? Mm, ni same mpenzi. Ila najua hata kuja sasa hivi. Alienda kliniki mara moja na mi na mimi niko kliniki ni ya serikali afu najua kuna foreni sana. Mm, nasema siwezi tena siwezi. Hebu nichungulie nani yupo huko nje. Kabla mke wa japewa mbea. Hata kama umpendi mke wako. Ila siwezi ridhia kumuumiza. Alafu pia mimi ni mwanamke mwenzake. Sawa. Ila naomba nieleweke tu. Ni vile tu yani nimelemewa sana tafadhali naomba basi twende loji. Asio sasa nitakwambia ni lini. Na hapo nikishafika nyumbani. Basi niliondoka nikijisikia vibaya sana. Ila kufika kwenye geti nikakutana jamaa mwimbaji mwenzangu wa kwaya. He Angel unafanya nini huko? Au umemfata mama B? Huyo mama B ndo mama mchungaji. Nilimfyonza na kuondoka. Kwa nilikuwa na hasira ya pasta. Alafu bado yeye ananiuliza tu kiombe ombea nilipanga sasa nitaachana na huyu mjinga huyo pasta kwani mimi si mwanamke mraisi sana sasa nilianza kupotezea kwa zake ila kesho yake simu yangu ika imepigwa na namba ngeni sasa ile nimefika tu kazini nikashika hello mm, mambo poa nani mke mwenzako hapa mke mwenzangu yupi maana nina wengi hadi wengine siwatambui kwa kwa wewe ni malaya sana hadi unajijua. What? Hivi nani unaweza niongelea vile? Unadhani kwamba mimi ni mpumbavu kiasi hicho? Okay, unaongea na mabii. Oh, kwa hiyo wewe ndio unanitusi mama mchungaji eh? Ah, kutokana na majibu yako machafu ndio bwana kutusi. Okay, ila sijaja kwa shari. Nahitaji kujua kitu kimoja. Una mahusiano ya kimapenzi na mwangu? Hmm, hapana. Enjo, hebu acha kunichezea kile yangu. Unataka kusema wewe na mme wangu hamna mahusiano? He? <laughs> wewe hebu naomba muulize mmeo basi. Maana ile swali mimi sina jibu nalo kabisa. Kwa hiyo muulize tu mmeo ndo atakwambia. Na naomba tusaribiane siku. Nilikata simu akapiga mara tatu nikapokea. Hivi mabii, nini unanitaka? Anajaribu kuwa mpori lakini unafosi mambo. Hey, afu wewe malaya wewe. Hivi unawezaje kutembea na mewangu? Sasa nakupa taarifa. Simu ya mme wangu nimeidivate. Kwa hiyo uchafu wenu wote na uona. Alafu jana ulikuja kwangu kufata nini mbwa wewe? Ungekuwa mzuri kuliko mimi. Basi ungewekwa ndani kama mimi. Sasa ole wako tukutwe na chochote hapa kanisani, utanijua. Basi mama mchungaji nilimsikiliza mashairi yake yote pamoja na matusi kisha nikamjibu kwanza nilicheka kwanza nikupe pole jongo mjani wewe pili ningetaka kuwa mama mwenye mjengo mbona ingekuwa ni vepesi tu tatu huyo mme wako hapo kwangu kawa kama chizi 
Yaani hanyanyuki, hatikisiki na wala siki. Japo niliamua ni kuachie tu ila we mwenyewe umeamua kuleta mapigo ya kishamba. Sasa utajuta na huo mdomo wako ambao hauna breki utajuta. Mimi sijavamia mjini, nimezaliwa mjini. Hakuna mbwa yoyote ambaye namuogopa, haswa mbwa koko kama wewe. Mimi ndio enjo. Uliza A town yote watakwambia mimi naachaga na wala siachwi. Ovyo. Kwa kuwa mimi nina moyo wa chuma na napatana na wajinga wenye moyo mwepesi kama mumeo. So kaa na uone na kanisani nitakuja baadaye. Njo tukutane. Niliumia sana kwani huyu mwanamke angejua vile nilikuwa na mjali hata hizo pesa zake anazofanyia kazi nilizikataa. Hajui tu mangapi nimekataa ili awe na ndoa yake. Basi Nilienda hadi jikoni kwenye hoteli yangu na kuongea na shoga yangu kwa ile nikuta. Kweli wanawake wengine ni wazimu sana wa mapenzi. Mtu kasikia mimi natembea na mume wake badala niite tu yaongee au anionye kiustarabu, anaanza kunitusi bila kujua hata mimi napitia yapi kisa li bwana lake. Kwani vipi kipenzi? Magi alinsogelea na kutaka kujua. Ah, si ni mke wa pasta. Sijui amekutwa tu na kitu gani. Badala ya muombe mume wake aache kuniganda, ya anaanza kunitusi tu. Na sasa nitamkomesha. Nilikuwa ni mwache bwana wake ila nitamfunza kuwa na adabu, alafu ndipo niachane na bwana wake. Mm, kwani mdiachana? Ndio, niliamua tu niachane naye. Kwani hata hivyo simpendi ila tu ni vile ani tunapeana furaha na company tu. Ah, pole shosti. Sasa utafanya nini? Anitajua tu. Basi niliagiza pombe na kuanza kunywa. Pasta alizidi kunitafuta ni kama alijua mke wake alinipigia. Ilibidi nishike na kuongea naye vizuri tu. Japo aliomba tuonane. Nilienda hadi alipohitaji kwa mara ya kwanza aliniletea zawadi ya maua. Mpenzi naomba unisamee. Kwa lipi? Kwa ajili ya mke wangu kukupigia. He, kwa nikakwambia kanipigia? Ndio ila samani haitujurudia tena. Okay. Hiyo siku nilimpa utamu pasta kisha tukaanza upya tena. Niliendelea kwenda kanisani vizuri tu kama mke wa pasta ataniongelesha ila nilikosa kuja kanisani wiki nzima. Ndipo nikamuuliza pasta kuna tetesi zinaendelea eti mke wako hayupo nyumbani ni kweli? Ndio. Kwa nini sasa? Ameenda kwao. Kwa nini? Asipendi tu aingilie maisha yangu. Mm, una maana gani kusema hivyo? Ana maana ni sitaki aingilie mahusiano yetu. Sasa ile siku aliyokupigia alinikera sana. Na nijaribu kumweka kila kitu wazi ili tuwe huru, ikiwezekana hata anitupeane talaka. Ila alianza kunitusi. Ndipo nipo mpigia na kumfukuza. He? he. Baby, mbona kama huko serious? Ile siku mimi nikwambia umwache, mimi nitajua nitakachofanya. Sasa huo ni ni aibu na wazazi wake wanakuheshimu sana. Ah, heshima gani ambayo binti hao anipatii? Eh? Hmm? Hapo pasta aliongea kwa ukali hadi nikamtuliza. Sijui vizuri mnayopitia kwa ndoa yenu ila sipo na wewe ili kuvunja kwa ni jamii inakutizama we. Kwa hiyo naomba nenda tu mrejeshe mke wako. Enjo siwezi. Yaani siwezi hata kidogo. Hapana, unakosea. Kwani ukifanya hivyo pia huduma yako itashuka. Ebu nisikie mpenzi. Mimi nitaachana nawe kama umemtalaka ume, ume mke wako. Nipo serious. Stack jamii nitazame kama mtu mbaya mimi. Enjo, ndio nakupenda ila siwezi. Mm. Niliona pasta kaweka msimomo sana, kumaanisha kweli kuna kitu baina yao kilikuwa kipo sawa. Ilibidi sasa nitumie mbinu nyingine kumshawishi kumrejesha mke wake. Nilisimama na kwenda kumkalia. Mpenzi unanipenda? Ndio. Bado nataka nitoke nyumbani nikapange kwa ajili yako. Hata sasa hivi mama, hamia kwangu kabisa. Hapana, siwezi kuhamia kwako. Ila nitatoka nyumbani nipange kisha wewe uo unakuja kwangu muda ambao unaotaka nitakupa tamu tu bila shida yote ila kwa sharti moja tu Mhm mm naambie mrudishe mke wako na mjaribu kuweka amani nami nitatuliza nafsi yako upande wa pili Ah hapana Ah basi kama hapana mimi na wewe basi na mimi ndio tunakuwa tumalizana Ninyanyuka na kutaka kuondoka kisha kaniwai Kwa nini unamtetea sana huyo mwanamke lakini Hivi unajua napitia mangapi kwa ajili yake Ah hata kama unapitia mangapi ndio maana nipo kando yako kukufariji 
Na kama kweli ungekuwa mtaki, hicho kipindi si ungepinga wazo la wazazi wako kukuchagulia mke. So nenda kwao, kaombe radhi. Kisha mwambie mke wako arudi. Alafu mimi, nitakuwa na wewe tu vizuri tu. Na nakuwa hilo. Sawa, nitafanya tu kwa ajili yako. Siku zilisonga, mama mchungaji airudi. Sema bado alikuwa anaonesha dharau sana na kunitambia. Sasa kwamba mimi nataka kuvunja ndoa yake ila mme wake anampenda yeye. Nilimpa tu pongezi. Hiyo wiki bana Jumapili kuna mwimbaji alikuja. Ni maarufu sana Arusha. Sema alikuwa pia ni mchungaji mtarajiwa. Alikuwa ni kijana mrefu, aliimba na kauza sidi zake. Ila baada ya ibada ile alikuwa anataka kutoka anisimamisha. Bwana Yesu asifiwe mpendwa. Amen, bwana asifiwe. Amen. Ah, samani, siju naitwa unaitwa nani dada yangu? Naitwa Enjo. Oh, unaishi maeneo haya, si ndio? Ndio, naishi mtaa huu nyumba ya nne hapo kwenda hivi. Ah, tafadhali, chukua basi hii CD yangu uweze kusikiliza mziki wangu. Ninaamani itakubariki. Asante kaka. Ili nataka kuondoka kanizoea. Ah, samani, naomba tafadhali kuna namba ziko hapo nyuma ya CD ni ya kwangu. Naomba nipigie au hata kunitumia tu message kwani nipo na ujumbe wako muhimu sana. Sawa. Usahau tafadhali. Barikiwa sana. Amen. Nilianza kuondoka na kugeuka na kupatana na huyo mwimbaji. Sasa alikuwa ananiangalia nyuma nyuma tu. Kumbe pasta naye alikuwa akituangalia tu. Basi niliondoka huku nikiwaza huyu naye mwimbaji kwani ana ujumbe wangu upi? Nikiwa nawaza hivyo pasta cha wivu akanipigia. Alikuwa anakuambia nini? Nani? Hebu usijifanye kwamba ujui. Ndio sijui kwani mwangia na watu wengi sana leo. Asiwe mgeni. Niliwaona sana mnaongea muda mrefu sana. Na nilikuwa na watazama tu kidesign. Alikuwa anakutongoza ama Hapana, ila tu alinibariki na CD. Hivyo tu. Ndio. Sawa, nitajua tu kama unanificha. Ila jichunge sana. Hawa vijana hawa sio wazuri. Sita kabisa ufanye nao mazoea. Sawa mpenzi. Ila punguza wivu bwana. <laughs> Wewe, sawa. Acha nikaongea na wageni nitakupigia baadaye. Nirudi nyumbani nikabadili na kwenda kwa shoga yangu kwa morombo tukale mbuzi choma. Tuliagiza mguu wa mbuzi na ndizi na bia tulikula. Sasa hadi hamu ya nyama ilipungua. Ndipo nikamweleza kuna mgeni leo kaja kanisani japo alishawahi kuja semina wakati fulani hivi na kadai ni mtafute. Magi alimkumbuka huyo mwimbaji. Oh nimemkumbuka. Sasa atakuwa anataka nini naye huyo? Ah, sijui. Ngoja tamtafuta maana kasema na ujumbe muhimu sana. Nisikose kumpigia. Magi akacheka. He, hebu mpigie sasa hivi tumsikie. Niliona ni wazo zuri, nikampigia. Hello? Eh, hello. Eh, mimi ni Angel, ninambia kwamba nikutafute. Niambie. Oh, Angel, asante sana kwa kunitafuta. Uko wapi sasa hivi? Aniko sem flat wa rafiki yangu, kwani vipi? Anidhani kwa free tu nane ili tuweze kuongea. Magi akanongoneza mwambie aje hapa ili hata alipie hii bili. Oh mimi nipo hapa kwa morombo sasa tunakula nyama na rafiki yangu unaweza kuja ukitaka. Sawa nilikuwa nielekea nyumbani ngulelo kule ila acha nije sasa hivi. Kweli unakuja au unandanganya tu? Kweli mimi nakuja wewe nipe kama dakika 20 hivi nitafika hapo. Basi tuliendelea kuagiza oda tukisema huyu boya lazima alipie. Mana sioni kingine anataka zaidi ya kunitaka tu. Magi akauliza, "Na vipi akikukuta na bia alafu umeokoka?" <laughs> "Kuokoka? Kuokoka atakuwa yeye wa kwanza. Kama natumia pombe mbele ya pasta na huyu ni mwimbaji tu. Kwa hiyo anafaa tu ani anikute hivyo hivyo na niache hivyo hivyo. Kila mtu anaficha makucha yake bwana." "Mm, kweli shoga yangu. Ila unadhani anajipia zaidi ya kukutaka?" "Ah, sijui, acha tu tungoje." Nilimsubiri akaja nikamuelekeza ni wapi nipo. Alitupata na bia zetu kisha akamsalimu mage. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alikaa na kuagiza maji. Sasa mdogo alikuwa ameagiza maji alikuwa anatazama tu kama anatuchunguza fulani hivi. Mhm, mm boni niambie sasa ulihitaji tu nani? Nikaona amemtizama mage sana kama nataka atoke. Mage alielewa na kutupisha kidogo. Enjo samani ila ni mara ya pili sasa nimekuona na ukanipendeza kuwa mke wangu. He? Ndio. Kiaje sasa? Na hata kunijua unijui vyema. 
Ah, wewe unaonekana tu ni mwanamke mwenye adabu sana, mpole na kingine upendo kutoka moyoni. Ndio maana niliona leo nisipoteze muda. Kwani sikujua kama tunaweza kuonana tena. Hmm. Okay, wewe unafanya kazi gani na ni kabila gani? Ah, ni mwimbaji tu ila pia ni mchungaji mtarajiwa. Kabila yangu ni Meru. Oh. So kaona tu mimi encho naweza kuwa mama mchungaji, si ndio? Ah, kwa nini siwezekani? Kwa Mungu hakuna kisicho badilika. Akaanza kunitolea mifano ya watu wa Biblia na maneno ya kibiblia kwa kweli, niliona na nikira sana. Hata bia zangu hazishuki. Niliona ni mkate tu. Ah, inatosha nimekuelewa. Ila labda tu wapenzi kwanza kisha ndoa itakuwa ni baadaye. Ila kwa nini nisiende kwenu ni kulipie posa alafu tu wana ndoa ili kuepuka vishawishi vya dunia? Mm, nilichoka. Ama kweli nimerogewa atumishi. Ila huyu ni kiboko. Sijua kinioa nitampa romance kweli au atahitaji mahubiri tu. Ila ni mshamba sana. Sijui itakuwaaje mimi enjo. Na pombe zangu hizi nikamjibu kwa ukari. Ah bwana inatosha mahubiri yako boni. Wewe unataka haraka haraka tu nioe badala hata tujuane kwanza. Sijawahi hata kuona mtu kama wewe. Samani, samani kama nimekwaza. Ni sawa nitakusubiria hadi utakapoamua ni kwa Ila enjo, kwa nini unatumia pombe na kuvaa mavazi kama hayo? Mbona ile gauni ya sazile kanisani likupendeza tu? He? Kwa hiyo suruali ni mbaya jamani. Je, mimi sket? Eh, na pombe ni kitu cha kawaida tu. Bora sifanyi makosa mabaya. Kweli mimi na wewe hatuendi ndani. Rudi tu kanisani, alafu utafuta ubavu wako. Hapana enjo, usiseme hivyo. Usidhani mimi siuni wanawake na waona kila siku. Sema mimi moyo wangu mweza kukupenda we. Na naamini ipo siku utachana na haya mambo ambayo ni stare za dunia. Na naahidi kukubadilisha kwani kwa Mungu hakuna kesho badilika. Mm. <laughs> sawa mchungaji, sawa nabii. Kwa hiyo hunyu hata bia utakunywa tu maji, si ndio? Ndio yanatosha haya. Kwa kweli nilichoka hadi hamu ya stale kaniisha. Boni, naona sasa rudi nyumbani. Na vipo wazazi wako wakisikia harufu ya pombe, hawatalalamika? He. Yaani boni ushaingia kwa wazazi wangu tena. Hapana, sina ubaya, ni swali tu. Bas kana swali lako. Kisha tuondoke. Nisamee kama nitakuwa nimekukwaza ila nakupenda enjo. Na wewe ni mwanamke mzuri sana, naamini unaweza kubadilika. Sawa basi lipa hii bili basi ilikuwa ni bili ya shilingi 32. Ah, sawa. Alilipa pale nikamuita mage tuondoke. Tulipopanda kwenye haisi kila mtu kimya ila boni akavunja ukimya na kuniomba ni lini nitaweza kwenda kwao antambulishe. Mbona mapema sana? Basi uje tu kwangu upajue. Akanielekeza kwao na nikamwaahidi kwamba ipo siku nitakuja. Alifika, akashuka na kuaga kwamba anaenda kwake. Tukapeana mkono utadhani wa shirika. Da. Nilibweka sana na kutulia. Huku maneno ya Boni nikiendelea kuyawaza. Mage kanishtua. Wewe unawaza nini? Ulimkubali kama tulivyoongea? Ndio, japo anataka eti anioe na niachane na stare zangu. Oh, jambo zuri hilo mami. Una bahati sana kila wakati. Natamani hizo bahati zingekuwa kwangu. Basi nitakuunganisha naye uolewe. Mm -mm, mimi enjo bado sijaweza kuolewa. Na hata kama nikuolewa, sio na mchungaji. Mm, ila shoga yangu, bahati hizo unazichezea. Kila mwanaume anakutaka alafu unamkataa. Eh? Mbona hauko serious? Mage, ikifika wakati wa mimi kuolewa nitaolewa tu. Acha ni unjoe. Okay, kwa hiyo umemaliza naje sasa. Ah, napanga kwanza nikapaone kwao, alafu nataka nijue kama ataniweza. Mwana hao wanaume bwana. Ah. Ni shida tu. Unaweza kukuta ni kama mangombe tu. Sasa unakuta hata juu romance. Mtampeleka wapi mtu kama huyo? Sasa ni bora nibaki tu kama beki tatu. Labda akinifurahisha nitaridhia hata niwe mama mchungaji. Ila sioni, maana naona huyu kama anakuwa na pupa sana ya hayo mambo. Sio kama pasta. Yaani huyu anakaa kama mambo ya kokoka kokoka sana. Mage, acha kuwa mjinga. Hujui hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Tena mimi enjo nitamvunja hiyo bikra kudadeki zake. Magi alicheka basi tuliagana huku pasta wangu bado anawazo la kunipangia hata nyumba na akasema ameshapata 
imebakisha tu mimi kwenda kuona na kuridhia. Basi siku zilizidi kwenda na wazazi wangu walivutiwa sana na nyimbo za boni. Walikuwa naweka kila siku sidi yake. Iliwadia siku ya kwenda kujua kwa kina boni kwani kila siku alitaka nipajue kwake. Nilivaa gauni la heshima na kuchukua bodaboda boda hadi maeneo ambayo alikuwa amenelekeza. Basi bwana. Nikakutana na mpenzi wangu aliyependa kuniita mpendwa. Alinipa mkono kunisalimu japo nilitarajia ningepewa hagi. Tulitembea mpaka mtaa wa pili na kunielekeza kwamba huo ndio mtaa wao. Watu walitutazama sana. Wengine walikuja kumsalimu kwa adabu kwa jina la mtumishi hadi watoto walimpea adabu kisha akaniambia pale ndo kwao. Nilisimama. Boni. Kwa nini umeleta kwenu? Ndio enjo. Nimekuleta hapa nataka nikutambulishe kwetu. Ila mbona nisha ukataza? Au sijali mpendwa. Wazazi wangu ni watu wazuri tu na watakupenda. Tafadhali twende. Alisema hivyo huku nikiwa nimesu sasa kwenda. Dada yake alikuja na kuanza kunipokea kwa furaha kubwa. Nami sasa ikabidi niongozane nao tu. Boni alikosa nguvu ya kuzungumza. Huku bado kafunga macho yake. Nikasema hakika huyu ni Bikra. Ila nitamtoa vipi maskini? Ila acha tu nitumie ujuzi. Itajulikana mbele kwa mbele. Nilianza kumtomasa tomasa na Boni aliendelea kutoa miguno ya utofauti tofauti tu. Sio kama wengine. Uvumilivu kamshinda na kunishika tena mkono na kuanza kutoa sauti ya upole. Enjo, acha bwana naumia mama. Wala sikumjibu. Zaidi nilimsogelea mdomoni na kuanza kumpa deep kiss. Japo hata ushirikiano ulikuwa ni mdogo kwangu. Maskini Boni hata kunyonyana mate ni mtihani. Kweli enjo, leo nina kibarua. Sema lazima nionje mwanaume Bikra. Nilijipa nguvu kisha nikaongeza kasi kumpa denda. Naye alianza ushirikiano. Japo ilikuwa ni mdogo mdogo kwani hakuwa na uzoefu. Kisha nikadumbukiza mkono ndani ya surali yake. Nikashika tango lake lilikuwa kubwa tu. Sema sio zile ambazo nizoziona kama chuma. Ilikuwa na legevu fulani hivi. Huku ilikuwa na mwaga utelezi mwingi. Nitamani kuinyonya ila sikuwa ipenda kunyonya. Sasa nilichomoa nje na kuanza kuisugua kwa kutumia mikono yangu. Hapo ndipo niposhangaa boni kuanza kunena. Sikujua ni ki Mungu au ni kishetani. Zaidi niliongeza ujuzi na kuendelea kumpapasa na akatoa mkono. Alivotoa mkono alianza kunipapasa, alianza na nyonyo zangu, nikaona hapa sasa afueni. Nisije nikaonekana kama na baka. Nilianza kumtoa hiyo suruali na boksi yake. Akabaki utupu tu ndipo akili kamrejea tena. Enjo. Unaona sasa kufanya hivi? Ndio mpenzi. Mimi nipo na kio na najua pia hata wewe mwenyewe una kio. Ila kumbuka hata tujapima. Nikamfunga mdomo wa kidole changu na kuanza kumkisi mdomoni. Sasa alianza kulegeza sauti na macho nikamtazama. Nitizame usoni boni. Akafungua macho huku kalegea tepe tepe. Mimi na kuamini. Na ninajua pia unaniamini. Ila tukitoka hapa tutaenda kucheki afya zetu. Ila mimi ni juzi tu nimepima. Bora tu sio wewe mgonjwa. Au ni mgonjwa. Hapana, mimi najilinda. Vizuri, basi mabubangu. Muda nikimuuliza hayo maswali nilikuwa na mchezea tu katika ikulu yake. Kwa hiyo asingeweza nikatalia, maana yule bila kutumia akili nyingi angekata. Sasa mtoto la mama mkwe aliendelea kulia kwa utamu. Huku sehemu zake zikizidi kumwaga utelezi. Niliona ni pande juu kwani nikisubiri huyo apande tutakesha hapa. Nilianza kuchomeka kwa papuchi yangu. Japo ilikuwa shida kidogo kwani ndio alijaliwa tango kubwa sema sio zile strong sana kama Pastor John. Niliendelea kusukumia huku mwenzangu anajilaza na utamu. Hatimaye iliingia na kuanza kumpa miono taratibu kwa kistarabu tu kwani huo ume ulihitaji design ni tofauti ya miono. Hata mimi nilianza kupata utamu. Japo sio sana kama boni. Sasa alikuwa anatupa tupa vitu tu ambavyo vilikuwa mezani kwenye meza ndogo ambayo ilikuwa pembeni. Na kuanza kuchomoa shuka ambayo ilikuwa kwenye kitanda. Akawa na nguruma kama simba. 
Ghafla mlango uligongwa na dada yake huko akiita Boni. We Boni. Ila kwa wakati huo Boni alikuwa dunia nyingine. Asingeweza kuitika. Na hata sijui kama alijua anaitwa. Hiyo dada yake naye alivyo mpumbavu. Sasa alivyokuwa anaita huko kwenye mlango wa Sebleni, akaona kaka yake aitiki, akaja dirishani kwenye dirisha la chumba cha Boni. Akaanza kuita, "Boni." Naye Boni akumaliza hata dakika moja na nusu. Alimwaga. Ndipo sauti ya dada yake akaisikia na kuzinduka. "He, dada, niambie, kwani usingizi gani umekupitia? Ya mimi nakuita hivyo muda mrefu." Ni usingizi tu. Unataka nini? Nimekuletea chakula. Sawa, kiache nje. Boni akamka upesi na kuvaa boksa na suruali yake na vesti. Huku alikuwa ni kama amechanganyikia hivi. Baby punguza presha. Relax kwanza bwana. Dada yako asielewe kitu. Sawa. Ila bado alionekana alikuwa na wengi sana. Baadaye akapiga ishara ya msalaba. Kwa jina la baba na la mwana Roho Mtakatifu. Amen. Akaenda kupokea chakula. Ile nikasikia dada yake ni mwongeaji sana. Kamuuliza wewe, upo saa kweli? Ndio dada, ni usingizi tu. Na vipi nasikia kama mchumba wako alikuja? Hapana, nani amekuelekeza hivyo? Akamtaja mtoto wa boma lao kwamba kaniona. Oh, ya, yani, sawa. Sawa nini? Mbona buni kama uelewi kinakuuliza swali unasema sawa? Kumaanisha wewe upo? Ndio, ila kwa sasa alilala. Akiamka nitakuita umsalimu. Boni arudi chumbani na hotpot ya chakula, akaweka mezani na kuanza kuokota vitu. Kisha akakaa kitandani. Enjo, samani kwa kukosea adabu kabla sijakoa. Niliamka na kumsogelea kisha nikamshika mkono. Japo mwili wangu niliufunika na blankete. Usijali mpenzi wangu. Muhimu tumepata utamu na wewe umeenjoy. Kwa kweli vile nilivyokuona ni sikudhani kama ungekuwa mtaalamu hivyo. Nikuulize Boni, ni kweli ni mara ya kwanza kulala mwanamke? Ndiyo, sijai fanya hivyo tena. Labda nikiwa mtoto tu, tukicheza ile mchezo wa baba na mama. Sikutaka kukimbilia hizo mambo kutokana na maradhi ambayo yapo hapa duniani. Nitaka tukifunga ndoa ndo tufanye. Hmm, acha hizo mpenzi. Ni vizuri kuonjana kabla mjafunga ndoa ili ajue huyu mwanamke ananifaula. Maana ya maumbile yetu sasa hivi hayafanani. Unaweza kuingia kwingine ukajuta. Alafu sasa hiyo ni mke. Na ndoa ndo inavunjika hivyo. Ni sawa ila itabidi tutubu ise. Asante sana. Ila we bi mtam sana ise. Ila kwa dhambi tuliyofanya itabidi tufunge ndoa haraka sana. Basi naenda ukaoge. Ati nikaoge mwenyewe hapana. Tunaoga pamoja. Kisha tuje kula unipeleke nyumbani. Alijikaza tukaoga japo alisimamisha hakutaka tena turudie game na vile sasa menyeke bado nilikuwa nayo Tulivaa kisha akanifosi tupige magoti tuombe huku tukitubu nami nilifuata alivyotaka akaombea na chakula tukala akanirudisha nyumbani Sasa mbio ikawa ni kuja kwetu kujitambulisha ila niliomba asubiri kwanza hadi nitakapomwambia kwani nilibaki njia panda kwa ni boni anakaa hajui hata kuseksi sasa kinyoa si nitachiti tu na hilo litamuumiza siwezi kubali ndoa kwa sasa Pasta Johnny naye alizidi kuendelea kwamba niamie kwenye nyumba ambayo amelipia kodi ya bure Siku moja nilitoka kanisani mama alinipokea kwa furaha sana na kusema mwanangu ongea kwa kuchagua mume sahihi Mume upi tena Asi ule muimbaji kaja kukutolea posa Anataka kuoe na mimi na baba yako tumefurahia sana. Kwani yule kijana ni fungu jema kwako. Hapana mama, haiwezekani. Mimi bado sipo tayari kuolewa wazazi wangu. Una balawe mtoto. Unataka mimi waina gani sasa? Kila siku kuchagua tu wanaume na unakataa posa zao. Unadhani utakaa kwangu forever? Hapa lazima uolewe bila pingamizi tu. Hao ni maneno ya baba nilianza kulia sana. Nikiona kwamba naonewa. Kweli mmenchoka. Wasichana wangapi hata wenye miaka 40 wanaishi kwao? Sembuse mimi binti mdogo tu. Mmenichoka sana eh? Sasa mimi sipo tayari kuolewa na huyo mwanaume. Nikaingia chumbani nikilia sana na kumtumia SMS za kumtusi boni kisha nikamblock. 
Kesho yake Pastor John alinipigia simu akiwa na hasira sana. Nimfuate ofisini. Nilishtuka. Mbona ananiongelesha hivyo naye huyo? Kuna shida gani? Nilifika ofisini kwa pasta. Nilikuwa nimenuna tu. Kwani kuna shida gani? Hadi unaanza kunikasirikia. Yeye unanikasirikia hadi kwenye simu. Hebu sinifanye mimi mjinga enjo. Kumbe ukataka wako kuonana mimi ni kwa ajili ya yule mpuzi. Yupi? Hebu acha kuendelea kujifanya ujui kuwa unatoka na boni. Mm, we, nani kakueleza huo uongo? Maana mimi sina mahusiano naye. Si ni marafiki tu. Acha kuendelea kudanganya. Habari zako zote naletewa. Mwanzo mke wangu aliniambia ila nikajua kwa kuwa hakupendi ndio maana nikampotezea. Akaniambia juzi boni kaja kwenu kutoa posa. Bado nikampinga. Sasa sijui nani alikuwa anampa habari zote hizo mke wangu. Ila leo nimeamini. Umeamini vipi? Boni kanipigia simu kuwa taarifa zangu anazo kuwa natembea nawe, niachane nawe kwani we ni mke wake mtarajiwa. Nini? Hawezekani boni akwambie hivyo. Sasa unabisha nini? Ona kanipigia haya hapa masama yule aliyopita. Hivi mpenzi unanicheti? Ni kitu gani sikupate hii? Kama ni ndoa, mbona nishamwacha mke wangu ili nikoe wewe? Au utaka nini zaidi? Niambie njo. Nikupende au nikupe vitu vingapi? Eh? Au unataka ni yako nichanganyikiwe tu? No baby, nitakwambia ukweli. Kwanza mimi nakupenda sana we. Alafu ni kweli boni anantaka. Ila mimi simtaki. Nataka niwe na wewe. Alikuja juzi kujitambulisha. Sasa mimi nikosesha raha sana. Kwani wazazi wangu wanataka niolewe na yeye. Na mimi simpendi. Nashukuru kusikia unanipenda mimi. Basi twende ukaone ile nyumba ambayo nilikupangia. Kisha twende tukaishi hapo. Sasa mpenzi twende. Niliamua bora niwe beki tatu tu kuliko ni kuolewa na mpuuzi asiyejua kitu kuhusu mapenzi. Pasta alinibeba na gari lake hadi maeneo ya njero ambapo alinipangia nyumba. Tulifika nikapata nyumba nzuri sana. Kwanza ilikuwa na ulinzi mzuri kisha humo ndani ilikuwa ni watu wa starabu. Wamepata kila mtu ndani. Yaani chumba chao kilikuwa ni safe. Sehemu ya kulala, sebule jiko na choo. Pasta akanunulia furniture nzuri tu. Sofa set ya ngozi zile za futa. Meza ndogo ya kio, TV kitanda, kabati la nguo na vitu vingine vingi tu. Kasolo nguo na vyombo tu. Nilifurahi sana. Asante mpenzi. Hakika umejua hadhi yangu. Nilidhani umenipangia uswazi. Siwezi mpenzi wangu, nakupenda. Unajua Hivyo ni vile tu kwamba sina pesa nyingi kwani ningekunulia hadi nyumba. Na fry kusikia hivyo. Basi kitu ambacho kimebakia naona ni vyombo tu pamoja na kuhamia. Si leo naamia? Oh no baby, labda kesho kutwa. Sawa, kesho basi twende tukanunue vyombo. Kwa fani iliyokuwa nayo wala sikupoteza muda. Nilimpa kiss pasta wangu naye hakukawia. Tulizindua nyumba kwa huba zito kisha akarudisha nyumbani kesho masaa ya saa 4 hivi nilikuwa nikijiandaa kwenda kazini nikasikia mama anamkaribisha mtu kwa furaha sana kisha akaja chumbani enje mchumba wako amekuja toka muongee ilienda kwa hasira sana akaanza kunisalimu habari yako enje nikasubiri mama akapita nikaanza kumchenjia hivi umefuata nini kwetu nimekuja tuongee kwani hupatikani kwenye simu Sio hunipati kwenye simu ila nimekublock. Ila ni vizuri umekuja. Niambie ni kwa nini ulimpigia pasta kumwambia ujinga wako. Ila acha usinijibie hapa. Acha nichukue mkoba tutoke wote, tukaongelee sehemu. Nichukua mkoba na kumwaga mama kisha tukatoka na boni hadi barabarani. Kisha nikasimama. Boni, ulifanya makosa sana kuja kujitambulisha kwetu. Na nilikwambia usubiri ila enjo mimi sio ni makosa kutaka kukutolea posa ili tuwe huru kwani nilikwambia mimi sipo huru au niwewe leo hii nakosa amani kwetu kwa ajili yako kila kona boni boni kama ungekuwa naambiwa wakooa sana 
Si ungewa wale wanawake wenye uhitaji wa mume? Tafadhali, usikasirie kenjo. Ni jinsi tu ya kutaka tu kuonyesha ni kiasi gani na kupenda. Niruhusu ni kuoe. Hmm, sahau. Hebu niache niende kazini. Kwanza nimeshachelewa. Ila ukome kuja kwetu, nitakutafuta mwenyewe. Hasira zangu zikipoa. Kwa nispendi mwanaume asiyesikia kila ambacho nasema. Tafadhali enjo, usifanye hivyo. Niachilie boni, nipe kwanza muda. Na kama ukishindwa, oa tu mtu mwingine. Niliondoka nikafika kazini na kuomba ushauri kwa shoga yangu. Aliniambia niwe mpole kwani wazazi hawezi kunifuzi kuolewa na mtu nisiyempenda. Kwa kweli shoga yangu mage alijua kunihenda poa. Bila unafiki penye ukweli atanipa ushauri sahihi ila aliheshimu mamzi yangu na kwa upande wangu hata itokee nini. Nirudi nyumbani jioni na mama kaniuliza kama nimemkubali boni. Nikamwambia bado sipo tayari kuolewa sasa. Mama alianza kunisimanga huku akinipa msomo mkali sana. Mbayo niliona ni kama sasa wanantesa tu wala wanipendi. Nijikuta nalia sana hadi mamzi haraka yakaja kuwa niondoke usiku huo bila kuaga. Ilikuwa ni saa 4. Nilimtumia SMS pasta ila hakujibu. Nikabidi nipige ndipo alishika simu akiomba radhi hakusikia SMS. Njoo haraka pa barabarani kwetu nichukue. Upo barabarani usiku wote huo. Fanya hivyo kabla bali janikuta. Basi nisogea hadi nilipomuelekeza nikiwa na begi la nguo. Giza ilikuwa limetanda sana. Huku naogopa nikimuomba Mungu tu bali sinipate hapa. Kidogo pasta alifika akashuka kwenye gari na kunikumbatia. Hebu ingia ndani ya gari. Akapokea begi na kuweka kwenye siti ya nyuma na kuingia kwenye gari. Vipi mpenzi? Nini kimetokea? Wewe nipeleke kwangu nitakueleza. Pasta alianza kuendesha gari huku akielekea njiro kwenye nyumba ambayo amenipangia. Pasta alikuwa amevaa nguo za kulalia tu. Kuonekana alikuwa amelala. Nilipopiga simu ili mlazimu kuja hivyo hivyo. Nilikuwa ni mtu mwenye mawazo kuwa uzazi wangu wakiamka wanikose. Watajisikia vipi? Na nimeacha geti na mlango kama nimerudishia tu. Je, muzi akiingia itakuwaaje? Niliona yote ni makosa ya boni. Pasta alinizindua nikiwa kwenye mawazo. Akashika paja langu na kusema, "Punguza mawazo mpenzi. Acha tufike. Utanieleza kilichotokea. Ila usijali kila kitu kitakuwa sawa." Nilijipa tabasamu na kusahau yote na kuendelea na story na chibebe wangu. Tulifika kwangu na nikamueleza yote pasta. Meaka nipa pole kwa wazazi wangu. Ila alifurahia. Mwisho nimekuwa karibu naye. Nilimtaka arudi kwake kwani nipo salama sasa. Ila alikataa na kusema tutalala pamoja. Asubuhi ndo ataenda nyumbani kubadili nguo, halafu tende shopping ya ndani. Mimi nikatekwa nini sasa? Nijikuta nimelala usingizi mtamu tu juu ya kifua cha pasta. Asubuhi saa 12 ndo tuliamka akasema acha wai kwake ili aweze kubadili mavazi kisha arudi. Alinikisi na kuondoka mimi nikaendelea kulala na simu nilizima. Nilikuja kuzinduka pasta alikuwa amerudi. Hata masama yule alikuwa hajaisha. Mpenzi amka nimerudi. Mm, kwe makweli. Mbona umerudi haraka? Hata umeweza kweli kujulia hali familia yako. Ulidhani nitaenda kukaa? Mimi nimekuacha hata bila achai kumbuka. Haya amka twende basi nikakogeshe. Pasta alinyosha kisha akanichagulia mavazi ya kuvaa tukaenda hadi maeneo ya stand kubwa kulikuwa kuna hoteli yale kwa napenda sana kuagiza chai ila alikunywa supu baada ya hapo alinipeleka shopping kwenye duka la vyombo akanulia vyombo vyote vya jikoni jiko lile kubwa kwa kuna brenda friji ndogo kwa kweli ni fry sio kidogo tu maana alijua kutoa pesa na kununua vitu vizuri tu vya muhimu Tukaingia kirombero tukanunua vyakula na nyama kuku na vingine vingi tu. Tulifika akanipangia vitu kwenye friji. Huku mimi nikianza kumpekia kama mjuavyo. Enjo ni Catherine. Nilimpikia chakula kizuri tu, wali pamoja na kuku. Baba yule alikula. 
alivomaliza akaongeza na kutoa misifa tele Enjo mama kila sekta ni uko vizuri Natamani ingekuwa unanipikia hivi kila siku maana kitambi cha pasta kingesimama Usijali mabuba niko kwa ajili yako Sasa vipi pani yako leo Nilikuwa niende kanisani kufanya kazi fulani vila haina haraka nitafanya kesho Hmm Nini unaguna Kwani hutaki tushinde pamoja leo Nataka basi njoo hapa Pasta hakutoka hiyo siku Nilimuomba masaa jioni nikanunue wine aridhia na kunipeleka Tuirudi na kunywa huku tukipiana utamtu Basi palikucha pasta kaondoka saa tano hivi Ndipo akili ikaanza kuwaza kuhusu wazazi wangu Nikaona Ngoja ni washe simu Niliwasha simu na kupata miskoro za mama za mage na dadangu. Niliona ngoja kwanza nimpigie mage. Akaniuliza niko wapi? Nikamwambia anahitaji aje tuongee nipo njiro kwenye nyumba ambayo nimekodiwa na pasta. Alikuja muda simu mrefu kwani kazi yake ilikuwa ni yangu. So asingesema ameshindwa kuja. Alifika na alipapenda sana hapo. Kila kitu alichokiona kilimvutia. Wao wow, hongera sana kipenzi. Kweli hiyo pasta kachizi na wewe. Asante. Ila na mawazo sana sababu ya wazazi wangu. Ni kweli mama alikuja hadi hotelini na kuniuliza upo wapi? Ila nilimtuliza kuwa sasa hivi haupatikani ila lazima uko sehemu salama utanipigia tu. Ndipo mama aka relax. Japo alikuwa na wasiwasi sana kwa ajili yako. Itabidi mpigie. Sawa nitampigia. Eh nipe uboyo kwani pasta analala huko. Mm, kwa nini unauliza? Si ile pale koti lake. Ndio alilala huko toka nilipokuja. Aliondoka hapa muda tu ambapo nilikuwa nimekupigia. Ah vipi mkewe karidhia mumeo alale nje? Shogamia hata sijui wanajua na wenyewe. Kwa nini pasta ndio kunganizi? Mi nampa tu uhuru akarare kwake ila ya nafusi kulala hapa. Sasa ningekata vipi na nyumba yeye ndio mlipa kodi. Mm, shoga yangu. Ningekuwa sikujui ningesema umemroga huyo baba. Ila una bahati tu ya kupendwa. Na vipi kuhusu boni? Ah, uh, historia yake nimeitupilia mbali. Kwani yeye ndo chanzo paka amenifanya mimi nimekuja kuishi huko na pasta. Ila msamee, si unajua tena nakupenda. Ndio maana alifanya hivyo. Eh, alafu nina ujumbe wako. Mm, kutoka kwa nani? Unakumbuka juzi kati uli, ulipopelekwa kwa shemu wako? Kuna ule mdogo mtu na bwana wangu. Ah, poa, yule mudi. Ndio. Yaani kakuzimia hatari. Kila siku anaomba namba zako. Ila nimemnyima hadi ridha yako. Tena nilimuuliza utamweza enjo. Akasema ndio. Mimi ni mtoto wa kitanga sashindi na jambo. Nikamwambia naongelea huduma utaweza kumhudumia njo. Na kazi yako ni ya kuungaunga. Ya kafusi namba tu. Hata kaka mtu anamwombea namba. Ndio hivyo tu. Ndio mami mpoteze. Tuendelea kupiga suli huku tukinywa juice. Ndipo pasta alipiga simu akasema ni muandalie lunch atakuja kula. Nilimwomba mage tuandae viungo tupike biryani kwa ni pasta. Alipenda chakula cha mchele. Niliachana na mage akiandaa viungo, nikaoga na kufunga kanga moja ili nimpikie mabubu wangu chakula kitamu. Nilipika rojo la biryani, nikabandika wali wa biryani huko shoga yangu akiandaa matunda. Kabla wali uive, nilisikia getini pasta anafika. Nilivaa kigauni kifupi cha haraka na kwenda kumpokea. Kumbe alikuja na juisi ya boxi na begi dogo lenye ngozi zake. Nilimkaribisha ndani, akamkuta mage wakasalimiana kwa furaha sana. Nikaanza kumvua koti lake na kumtoa tai huku nikimpa pole na kazi. Pamoja na mabusu mabusu ya juu, nikamwambia hani, twende ukaoge kwanza. Aridhia kwani alipenda usafi sana. Aliingia chumbani nikamwambia mage, angalie huo wali kisha azime ilo jiko. Asubiri nimuogeshe shemeji yake tuje kula. Alitabasamu kisha nikamfata chibebe wangu ndani nikamalizia kumtoa nguo 
nami nikatoa zangu ili twende tukapate maji yote. Kwa hiyo tulibaki wote uchi. Tukaingia bafuni nikaanza kumoosha chibebe taratibu tu. Kisha nikaanza kumoosha katika ikuli yake vizuri ila mtambo uliwaka. Bebe nipe kidogo basi. Hapana, subiri shogangu kwanza kiondoka nitakupa. Alizidi kufusi hadi nikamtoroka, akaja bedroom. Nikampaka mafuta, bado kiu ilikuwa inamsumbua. Ni mwendo wa kukimbizana tu uko kitandani. Nikaanza kumrushia vitu ile niache. Nikampatia mavazi na kumwacha vae mwenyewe maana kasha ni chosha sasa. Nikamfata Shosti kama kawaida yake. Kwangu ni kwake, yani yupo free. Alikuwa anaangalia movie, akichezea simu yake. Nye mna mambo. Kwa hiyo mmeona tu mchezo huko chumbani, mkasahau kwamba nipo sebleni. Ah, ni ushemu wako tu mpuzi kweli. Baadaye pasta akaja. Nani mpuzi? Aliongea hivi akianza kunikimbiza tena. Hatimaye akandaka na kunikumbatia kwa nyuma na kuanza kumwambia Mage. Mage sijui nini rafiki yako anikanipa. Maana naona anakuwa chizi kwa ajili yake. Hmm. Ilo swali nitaka nikuulize wewe Shem. Maana hata sijui kama siku hizi unakumbuka kuomba na kufunga. <laughs> Hapana bwana. Wale sasa kufanya huduma ambayo Mungu alinibariki. Ila kwa kweli nampenda sana enjo. Sijui nifanye nini tu ajue ninavompenda. Pasta akaanza kunikisi shingoni kiukweli maneno yake na kisi zake zilifanya kuanza kuwait sana. Nikaomba sasa niachie tule kwanza kisha baadaye ndo tuendelee na mambo mengine. Nilipakuwa tukala chakula ilikuwa ni pambe sana hadi pasta akasema atakuwa kila kwangu kila muda. Basi mimi nani nisivimbe kichwa japo sikuwa na future naye. Pasta waliendelea na utani na shugangu akaomba sasa tupeleke pake fani hivi kwa ajili ya kushukuru mimi kwa mimi hapo tuliongozana na shogangu tulijionea vitu hadi jioni ilitupata huko ilibidi pasta sasa amchukulie mage taksi na sisi tulipitia nyama choma ya kulia sembe usiku mapenzi yangu na pasta yalishamiri sana niliongea na mama yangu kuwa asijali nimejipangishia tu nyumba kuepuka ugomvi wangu na wao ila alinsistizia ni mkubali boni kwa ni kijana mzuri. Siku bado zilizidi kusonga mbele. Sasa kurudi kanisani ni kama sasa nirudi ni kama mshirika na mwimbaji mzuri tu kwa haya. Kanisani tulikuwa serious na pasta japo fununu ziliendelea kuwa natoka na pasta ila atukujali. Tulijali tu hisia zetu na mioyo yetu. Ilifika Jumapili ambapo kanisa lote Tulifaa kwenda kushiriki bado kwa madhabahu mengine huko Ngarenalo. Tulienda wanakwaya ya kiveto, tuliondoka na haisi na baadhi ya umini wengine wakaja na daladala. Sema pasta yali shaenda ya mapema tu akiwa mwenyewe. Ibada huko ilikuwa ni moto sana. Ilifika saa nane muda wa kutoka pasta akantumia message. Utasubiri ni kupeleke nyumbani. Hapa anabeba tu familia yako kwani kuna sehemu nitaenda hata hivyo. Mm, utaenda wapi? Hakuna mtu mtenda kumtembelea. Hakuna kwenda kama usemi ni wapi. Kwa hiyo nisubiri hapo neje. Niliona ni mpuzi sana. Sasa nawezaje kuiacha hai si niliyokuja nayo? Nisimame kumsubiri pasta ni bebe wakati mkewe yupo. Nilisimama nje nikiwaza hivyo. Ndio rafiki yangu ambaye tunaimba naye kwa haya akaja na kuniambia twende japo ile hai si ilikuwa ijaja. Itabidi tupane daladala nyingine. Sasa kutezama pembeni nika nimemwona mama mchungaji alikuwa anaongea na mama mchungaji wa hilo kanisa. Ishara ni kama namsubiri mme ampeleke home. Nikaona hata mimi miacha nikapande daladala. Nikamwambia wewe dada twende. Tulianza kuondoka kumbe pasta kaniona akapiga simu nikashika. Hello, unaenda wapi? Naenda nyumbani. Wewe si nikwambia unisubiri. Nikamwambia rafiki yangu ngoja niongee na simu kwanza. Nikajisogeza pembeni. Hivi nataka vipi ni kusubiri na mkeo yuko hapa na kusubiri lakini. Yeye ndio ataenda na gari lingine ila wewe utaongozana mimi. Hapana sipo tayari kufanya hivyo. Enjo, hebu kwa muelewa basi. Mtawabeba wote. Wewe nenda nisubiri hapo nje kwenye hilo duka la dawa na sitaki majibizano tena. Nitakuja baada ya dakika tano. Akakata simu, kiu kweli nilipata mawazo itakuwaaje sasa? Na pia nikiondoka ataona simti. Nikaona acha ni mgoje tu kwani 
Yes ndio mlezi wangu. Nikamfuata yule dada na kumwambia aende mwenyewe tu kwani kuna mtu namsubiri. Nilikaa kitako na kuanza kumngoja pasi na kweli. Baada dakika chache nikaona gari lake linakuja. Kutazama vizuri mama mchungaji pia alikuwa yuko mbele ya gari. Nikasema Mungu wangu. Sijui nisimame tu na kuondoka au nizidi kukaa hapa chini. Nilinyanyuka na kuanza kuondoka ili kuepuka shari na lift ya pasta. Niliendelea kupiga hatua pasta alifika na kupaki gari mbele yangu ila nikaanza kumpita akaniita. Enjo panda kwenye gari hapo ni kudrop kwako. Mama pasta akasema apande wapi? Hapa apandi mtu. We mpe pesa akapande daladala huko. Kusikia hivyo nilimjibu. Wala sina shida kupewa pesa. Nina za kwangu nitapanda tu hata taksi. Kisha nikaanza kuondoka, nikawaacha kujibizana. Niliendelea kutembea kwa kasi kwani sikutaka mambo. Pasta alikuja tena mbele akapaki gari na kushusha na kunishika mkono kisha akafungua gari. Hayapanda na ukae hapo. Mama pasta akasema acha mimi nishuke. Pasta akasema ukitaka uko free. Niketikia kuna haja ya shuke. Mimi naweza panda tu safari mwingine. Mm. Nasema hapa enjo, haushuki. Kwanza sioni hata haja ya huu mzozo. Nahitaji kuongea nanyi nyote. Acha tufike sehemu ni paki tuongee. Basi ukimya ulitawala kwenye gari, huko pasta akiendelea. Tulifika sehemu akapaki na kuanza mazungumzo. Ive mama pi, una shida gani? Alimuuliza mkewe hivyo. Unaniuliza mimi? Au muulize huko baba wako? Wewe. Sasa nisisikie tena kwamba huyu mtu unamuita hivyo. Huyu ni mwanamke tu ambaye ameweza kuteka moyo wangu. Kitu ambacho wewe kilikushinda. Mama pasta alitaka kuingia ila pasta akamstupisha. Wewe siko hapa kujibizana na wewe. Ila nataka kueleza tu uwe na heshima na huyu mwanamke. Kama ujui huyu ndio aliyenifanya sasa ndoa yetu ibaki. Na isinge kwa hivyo. Ungekuwa mbali na mimi. Kwa hiyo mshukuru sana na umwache kumwandama. Pasta aliongea kwa ukali sana na kuanza kuendesha gari huku mkewe akiongea kwa kejeri sana. Hadi mimi niliamua tu kupoa bila kuongea chochote. Tulifika mjini pasta akachanganyikiwa, yupi ampeleke nyumbani? Kwani sote tunaenda njia tofauti. Pasta alitaka ampeleke mkewe home kisha arudishe au nimsibiri mjini anijie. Nikamwomba niende nyumbani kwa kuwa nimechoka sana. Alichomua 1030 na kunipa kisha akasistiza hakikisha umeenda nyumbani na upike. Nikimfikisha mapi nitarudi kula. Uwe makini. Nilitikia na kuondoka na wakaondoka. Nilifika nyumbani na kuanza kumpikia chibebi. Sasa ile nataka kwenda kuoga alifika tukajumuika kuoga na kuanza kula. Japo nilitaka sana kumuongelesha ila nilitaka atulie tu. Sikutaka kumrukia na maneno mengi. Ni mwendo wa kumpeleka taratibu. Nilimlaza na kummassage nikampa tamu yake akaimengenya kisha nikaanza maongezi kwa starabu tu huku nimelala kifuani kwake nikishika ndevu zake mpenzi nahitaji tuongee nini kipenzi pasta aliuliza hivyo huku akipapasa mguu wangu kwa kweli sijafurahia mamzi yako uliyowafanya sasa zile kwani sipendi kumuumiza mwanamke mwenzangu tafadhali kama na mada nyingine ongea ila sio hizo story za mapi Tena ujue yule mwanamke alivyo mzigo kwangu. Ujue nayo pitia. Kwa hiyo usinikasaishe kabisa. Pasta alikasirika na kuamka na kuketi. Nilimfata nikamkalia. Sasa ndio umenikasirikia pia. Ndio sijui kwa nini unaona ni tukiwa na furaha unaanza kumtaja mwanamke. Basi samani sitamtaja tena. Vizuri. Mi ni mtu mzima. Najua baya na zuri. Na kama mke wangu angestahili mazuri basi Ningekuwa naye sasa hivi. Hata kurudi hapo naendaga kwa ajili tu ya mwanangu. Kwa hivyo acha ali jeuri na madharau yake. Jesi ajali muhimu wa mume. Sasa juu kwa nini sasa hivi anajionyesha kwamba ana wivu sana? Kwa nini miaka yote hiyo alikuwa na asubiri kufanya nini? Eh? Yaani muda wote wa usigaro ndo alikuwa ni wakunudumia mimi. Utadhani memoa usigaro? Ndio maana kuambia sitaki umongelee kwa kuwa hujui hiyo ndoa yetu ilivyokuwa ina matatizo. Pasta aliongea mengi sana kwa uchungu na maneno makali hadi alianza kumpeti ili apotezeayo mawazo. 
kwani ilionekana ana mawazo makubwa sana. Maisha alisonga pasta sasa akahitaji kuja kulala kwangu. Akiwa anahitaji kuja kulala kwangu anakuja tu. Alinipeleka out nyingi sana yani alijua kunipa raha ambazo kila mwanamke angehitaji. Tulitimiza karibu miaka miwili ya mapenzi yetu. Akaja kupata safari ya mwanza ambapo alifungua kanisa jingine. Alihitaji akahudumia huko kwa miezi minne. Alitaka sana twende ila nilienda wiki moja tu na kurudi Arusha ili niendelee na kazi. Kikweli nilianza kupata upoke sana japo pesa zipo ila sina mwanaume kando yangu. Ndipo fikra za mudi ikanijia. Shemela wa mage, toto la kitanga. Basi niliendelea kujikaza na upoke wangu na huku pasta akizidi kunijulia hali na kutuma pesa za matumizi. Nijitahidi kumtupia mbali japo alizidi kuwa kanganizi kwani niliona boni hatuwezani na hakuna haja nimpotezee muda na sitoweza kuwa mama mchungaji au kwa naye mwanaume asiejua mapenzi. Mudi bado aliendelea kumsumbua shoga yangu akitaka namba zangu ila shoga yangu alimsistiza kuwa bado sijataka apewe namba zangu. Maisha alisonga huku tukienjoy mimi na mage pesa za pasta. Maisha alikuwa poa sana hadi nikasema siwezi mchiti my pasta. Ifika miezi mitatu bado nilikuwa na mgonjwa maibu japo nilikuwa napitia changamoto nyingi za wanaume kwani nilijua kupendeza sio kidogo. Siku moja nikiwa kazini nilihisi hali mbaya sana, homa sio poa na kuchoka sana. Nikaona ngoja ni mwage magi nikapumzike. Magi alitaka kunipeleka ile nikamwambia back to kwani yeye anategemewa sana jikoni. Basi niliondoka huku nikijisikia vibaya tu. Niliona ni vyema nimpigie pasta ila hakuweza kuchukua simu kwa muda huo. Alikuwa kwenye semina. Nilitulia hadi asubuhi kwa kweli sikuwa na nguvu. Nilisogeza mkono wangu kwa meza na kuchukua simu yangu kisha nikampigia magi kuwa naumwa sana. Aje anipeleke hospitali. Magi alipaniki sana na kuharakisha kuja. Tulienda hospital. Ilikuwa ni ya private tu. Iliopo jirani. Nilipimwa vipimo vyote. Nikapatikana kuwa na malaria ya kali sana na homa. Kwani ilikuwa ni msimu wa baridi kali sana. Sasa nilipenda kujiweka uchi. Ndo ilinipenya kwa kweli malaria. Na hiyo ilikuwa juu. Hata doktor akasema ni vile nimechelewa kujua kwani kwa kiwango cha malaria nilionayo angekuwa ni mwingine angekuwa na hali mbaya zaidi. Basi daktar alinipa dawa nyingi. Tuerudi na mage akanipa dawa huko anapika. Alipika chakula kitamu sana ila nilijisikia vibaya hata kula. Nilishindwa. Ikabidi nile matunda tu. Nizidi kujilegeza kwa shoga yangu na vile sasa akijua kundekeza. Hapo nilimpa saluti. Mage alimpigia pasta na kumweleza na umo sana. Pasta alitaka ongea na mimi nilidhia. Japo jana baada ya kumpigia na kutoshika nilizima simu. Hello baby. Mm, nambie. Pole kwa maradhi ambayo umekupata. Ila kwa nini haushiki simu zangu? Haiwezekani mimi nikupigie jana nikiwa na shida nayo afa haushiki simu. Pole mpenzi. Nilishaingia semina. Tena mimi ndo nilihubiri so sikusikia simu. Ni sawa. Umemeza dawa? na usikose kutumia maji mengi na matunda. Basi tuliendelea kuongea na Chibebi akinipa pole na mawaidha ila hali yangu haikuwa nzuri. So ilikuwa ni mimi namjibu tu in short. Mage alilala kwangu kesho asubuhi aliniandalia kifungua kinywa na kwenda kumwangalia mwanaye. Nilibaki mwenyewe nikalala kidogo. Sasa pasta aliamua kunitumia pesa za dawa na matumizi mengine ilimtumia SMS ya Sante kepenzi kisha nikatoa sauti kwa simu na kuendelea kulala. Iliamshwa na Mage aliyeingia mlangoni akiongea. Bebi wangu, naona bado umelala. Hebu amka basi nimemleta mgeni. Iliendelea kulala, Mage akaja chumbani. Mami unajisikia vipi? Bado siko vizuri. Basi amka unywe dawa basi maana naona hata hujameza. Niliketi na kupokea dawa nikameza na kumuuliza Mage Umesema ni ugeni. Nani amekuja? Ani mudi. Ah, sorry mami. Amesikia na umu, akafosi aje tu kukuona. Ila unaweza vipi kufanya hivyo na hukunishirikisha? Sijapenda kwa kweli. Ah, 
basi nisamee mami nilikupigia simu ni kueleze ila sasa haukushika simu ila msikilize tu mwenzako ni kweli nakupenda hebu niache nlale sijisikii poa siwende kumuona tu sasa hapana kaniandalie matunda nili nipate nguvu nijiegesha kitandani nikimsikilizia mage na modi walivyo marafiki yani wanapiga story kuonekana wamezoeana sana Magi aniletea matunda nikala huko ananisistiza nijikaze ni msalimu mgeni nilinyanyuka na naitudesi yangu na kwenda kumsalimu modi nilifika sebleni na kupata modi anaangalia movie kwenye tv alivyoniona tu alinitazama kwa macho mengi sana very sex akasimama na kunipa mkono mambo enjo poa nilimwambia hivyo huku nimemwekea sura ya serious ila jamaa kakaza mkono wangu hata ataki kuniachilia pole sana kwa ugonjwa Asante, hebu niache basi mkono. Ah, pole. Aliketi nami, niliketi huko natizana movie. Mage alijikoresha kinafiki maana sote tumejifanya tuko serious na movie. Kwa kweli Moody alikuwa kijana handsome, sio mchezo, japo ni kapole, mwenye aibu fulani hivi. Niliona sasa nikiendelea kukaa nao hapo, nitashinda kukoa hata. Ninyanyuka bila kuaga. Nilienda kulala na kumwambia Mage ampeleke Moody alikomtoa, nahitaji kulala. Siku nyingine liwadia ambapo Mage alienda kazini ila nilisikia mlango unagongwa. Kwenda kufungua ni modi. Na alikuwa na mfuko mkononi. He, umefata nini tena mapema hivi? Tafadhali naweza kuingia ndani tuzungumze. Hapana, zungumze tu hapa. Enjo, usiniumbue basi hapa nje please. Ni ruhusu basi niingie. Niliona ni kweli ni vyema tu kumruhusu mtu aongelee ndani kwani majirani Unaweza toka ndani kwao afu akampata yuko hapo. Haya ingia. Nilinyoka kwenye kiti na kuketi. Naye akaketi, akanikabidhi wa mfuko. Hayo ni matunda nimekuletea. Asante, ehe naambia umefata nini na magi ayupo hapa? Anajua magi ayupo ndio maana nimekuja. Kwanza sasa hivi unajisikiaje? Mimi niko poa. Enjo. Unasema uko poa wakati unaonekana ni mnyonge. Unajua hujawahi kunipenda ila basi naomba niwe rafiki yako mwema. Hasa kwa kipindi hiki ambacho naumwa. Una maana gani? Anmempigia simu magi amesema ameenda kazini. Nikaona sasa nije nikusaidie kukuuguza. He, kwenye nyumba yangu. Na mmeongo akikukuta unadhani nitakwaje? Mmoja itabasamu na kusema hakuna habari itakayotokea. Kwani atajua tu nipo na kuuguza. So please acha nikusaidie kwa leo tu sinikatalia Niliona ni sawa kwani nilikuwa niko bored sana na Moody alikuwa anaonekana kijana mwema na anaonekana kaacha story ya mapenzi Sawa best Alifly mimi kumkubalia kuniuguza na kuanza kuniuliza kama nilimeza dawa kwa wakati naje nimekula na dawa zingine ni za sangapi na ningependa kula nini lunch Nilimweleza kila kitu Moody alianza kuamka na kuosha vyombo vya asubuhi huku akiniambia anitengenezee supu nikamwambia angalie kwenye friji kama kuna nyama yoyote. Alikuta kuna nyama ya kuku ndio ambayo ilikuwa imebakia. Akasema itakuwa sawa, acha iandalie supu. Mudi, hivi kwa unajua kupika? Ah, hata kama sijui, nitakazana kwa ajili yako. Nilinyamaza, sikutaka story hiyo iendelee. Kidogo pasta alipiga simu nikapokea. Hello my angel, unajisikia vipi sasa? Ah, Teresa najisikia vizuri mpenzi. Ila tu nguvu ndio sina. Ah sawa zingatia kumeza dawa na kula vizuri tupona tu. Na vipi ulipata mtu akukusaidia kazi kama tulivyoongea? Hapana sikupata ila kuna rafiki yangu kaja leo kunisaidia. Ni nani? Magi au? Hapana, Magi kaenda kazini ila katuma rafiki yake anisaidie. Ni sawa mimi kwa makini nakupenda sana. Yobakisha tu kama wiki chache hivi nirudi. Sawa nakupenda pia. Sawa unipigie ukihitaji kitu. Sawa. Tulimaliza mwongeze na pasta huku mudi yuko biza tu. Alienda kabandika supu kisha akaja kukaa na mimi akisubiri supu hivi. Mudi hakuwa mwongeaji. Alikuwa ni kijana mstarabu sana. Niliona nijitoe tu ni muache na shughuli zake. Mudi, niko chumbani napumzika. Sawa, supu ikiiva nitakuita. Nilienda kupumzika baada ya muda akagonga mlango akitaka nikanywe supu. Ila nilikuwa sitamani kuamka. Hizo dawa zikuwa zinanitea kizunguzungu sana. 
Ilete tu huku. Ileta supu ya kuku ikiwa na kiazi karoti na hoho pamoja na pilipili pembeni aliweka ndimu. Nilitesti hiyo supu ilikuwa ni tamu sana yani hadi kani zaidi. Ilikunywa vijiko vitatu tu. Supu ni tamu. Sikujua kama unaweza kupika hivi. Akacheka. Ah, nikujaribu tu. Basi endelea kunywa ile supu. Eh? Akantelea ndimu na pilipili kwa mbali kisha akapokea bakuli na kuanza kuninyesha. Nilisema naweza jinyesha tu mwenyewe. Akanambia bado niko dhaifu. Nikipona nitajinyesha. So kwa muda huo natakiwa kutulia. Na niache uoga kwa nieni rafiki yangu tu. Nimuuliza mbona yeye hajajiwekea supu? Akasema supu ni yangu tu. Ila yeye atakula chakula. Alimaliza kuninyesha supu, akaniambia kwamba kuna nguo chafu kama zipo anifulie alafu najitahidi kwenda kuoga ili nichangamke kidogo nilimkataza kufua nguo ila alisistiza nisogope niwe huru alichukua nguo akaanza kufua alikuwa nafulia kwenye bafu alipomaliza nilimuelekeza sehemu pa kuzianika mudi alikazana sana siku yote kufanya kazi hadi siku hiyo ilisha kesho yake tena alikuja ikawa sasa mazoea wiki nzima alinuguza na kunichangamsha sana Nilipata afueni sana na kurudi katika hali ya kawaida. Nilimshukuru sana Mudi maana bila yeye ningeangaika sana. Japo nilimhurumia Mudi kuacha kazi yake kwa ajili yangu. Siku moja Magi alikuja tukiwa kwenye story alisema ana furaha kutuona pamoja tukicheka na anatamani kama tu wapenzi. Mudi atabasamu na kusema kama imepangwa na Mola itatimia tu. So shame usiwe na haraka. Mimi nilimkata jicho baya sana Magi. Ila bas tu. Nilipona vyema nikafanya shopping kubwa na kwenda nyumbani kusalimu wazazi. Bado walinikasirikia kutokana na mimi kugoma kuolewa na boni. Ila niliwaomba radhi nikiwaahidi nikipata mume sahihi nitaolewa kwani boni hata kama wanamuona ni sahihi ila mimi najua sio sahihi. Baba alisema nirudi nyumbani ila nikaomba niendelee kupanga kwani sitaki tu tunagombana tu na kingine mimi kwa sasa ni mtu mzima. Walisema ni sawa kama nimeamua hivyo. Niliondoka. Nikiwa na furaha sana. Nikanyoka kwa Mage. Kwani kwetu na sehemu ya Mage ilikuwa ni karibu sana. Nilimkuta Mage alikuwa yuko kazi. Nilifungua nyumba kwa nifunguo nilikuwa nazo. Sasa hivi ingia tu nikajipumzisha kwenye sofa. Sasa huku kwa nje mudi aka meita. Enjo fungua mlango. Nikafungua na kumkaribisha ndani kwani aliniona kipindi na kuja. Ah, ndio nilikuona nilikuwa nimekaa pale nje na mshikaji wangu. Sasa nikakuona ukipita. Okay, naambie. Ah, vipi tunaweza kuongea? Ndio wewe sema tu. Enjo. Mimi bado nakupenda sana. Kwa nini usinipe nafasi? Wewe ulisema sisi ni marafiki tu au? Ah, ni kweli nilisema hivyo ila na nilisema tu hivyo ili usinifukuze kwako. Na pia sikutaka kukupa mawazo ukiwa mgonjwa. Ile anaona sasa ni muda mwafaka wa sisi kuongea. Mudi, hivi unajua mimi na mume na ananipa kila ambacho nakitaka. Sasa wewe ni wanini tena? Au sema hivyo mama, wewe ni rumie tu. Najua wewe hujaolewa na yule mwanaume. Na pia yupo na mke. Wewe, hebu ishi hapo hapo sawa. Kwa hivyo na nitusi ama au nataka kusema kwamba mimi ni kimanda tu. Naona sasa unanikosea adabu kwa taifa yako mimi sio maragi ya mbea. Ukidhani utaniongoza tu nikukubali kirahisi. Kisa unaniona kimada. Hapana Enjo. Yasema yeye kwamba ni kimada. Na sija kutongoza kisa hivyo. Enjo nakupenda hadi sio vizuri. Yaani toka nikujue zaidi ya miezi mitano sasa wewe na akili zangu yani kama azifanye vizuri. Najua Enjo labda unaona sikufai kwa kuwa umezoeana ama umemzoea mumewe tena mtu mwenye pesa ila tambua upendo wangu kwako umezidi thamani ya pesa nipe nafasi basi nikudhairishie hilo mama mudi aliongea sana kwa hisia kali hadi nikamhurumia japo natamani nitulie na pasta tu niliona bora ni mkemee na kumnyoshea simuitaji japo hata mimi nishaanza kumpenda mudi tuheshimiane mimi na wewe ni marafiki tu nina mtu ambaye natosheka naye kwa hiyo ukitaka hata huu rafiki wetu ufe basi utakufa naomba toka nje uondoke 
Enjo tafadhali nyamaza mudi nombo toke nje Nilimsukuma nje na kujifungia ndani huku mapigo ya moyo yakienda kasi Nichukua simu na kumpigia pasta ili nimsahau mudi ila bado haikusaidia kwani mudi alikuja kichwani mwangu Sikushinda kumsubiri mage niliamua nitoke ili nirudi kwangu Sasa niliendelea kutembea mtaani tena nikamwona mudi alikuwa amesimama tu akiongea na mtu Macho yetu yakatazamana kwa mara ya kwanza nikaanza kuona aibu mbele ya mwanaume. Niliendelea kutembea haraka haraka huku bado tunaangaliana. Kidogo nikajikwa na kudondoka chini, tena mbele za watu. Mudi akanikimbilia haraka huku akinipa pole. Akanifuta vumbi na kubeba mkoba wangu. Tuitoka hapo madukani. Nikamnyang'anya mkoba wangu na kwanza kumlaumu. Makosa yako mimi, kwangu kani we unaonekana ni kama mchawi tu, usinisogelee tena. Nikaanza kuondoka. Mudi alinivuta mkono wangu kwa nguvu sana na kunikumbatia. Sasa alivonikumbatia akaanza kuniambia kwa sauti tamu. Nisamee hicho. Ila nakupenda sana, usisahau hilo. Nikajingoa kwake na kuanza kutembea haraka hadi stand. Moyo wangu ulikuwa ukipiga kwenye daladala huku mawazo yakiwa mentala sana. Na sikujua hata kama nimeshafika mjini. Nilifika nyumbani na kwenda kuoga huku nikikemea pepo la mudi Sasa mimi nikaona kama sio kawaida yangu ya nikupata hisia za hivi Na mimi nilikuwa naamini ya kwamba watu wa Tanga ni wachawi Kwa hiyo kama amenroga tu Sasa nikaanza kufikiria kivipi tena mimi napata hisia kwa mwanaume tena mwanaume maskini kama mudi hapana Ashindwe shetani Nilimkemea mudi Sasa siku ilisonga ikafika kama wiki hivi ambayo pasta sasa alifika. Nilienda kituo cha mabasi kumpokea chibibi wangu na kumleta kwangu. Nilimwogesha nikampa chakula na zawadi akanipatia ambayo alikuwa ameletea. Ilifika muda wa sex kwa kweli sikuwa na mudi kabisa ila nilimpa tu asiseme kwamba sijamisi. Japo aligundua sipo sawa. Mpenzi uko sawa kweli? Ndio bibi sema leo tu kichwa kinanisumbua sana. Pole mpenzi. Mbona sasa ukiniambia mapema niache kukufanya? Ah, usijali mpenzi. Kitapoa tu. Nadhani ni mawazo ya kukumistu. Usiku uliisha pasta hakunisumbua. Ila asubuhi nilisikia akinitomasa tomasa. Kwa sheria anataka. Nilimgeukia na kumpa ushirikiano. At least hiyo asubuhi nilikuwa najisikia poa. Nilienjoy kwa sex ya asubuhi. Tulishinda na pasta alikuwa tu anakula pamoja na kulala na kucheza ndani ya siku nne. Simu ilipigwa na mkewe pasta hakushika. Ndipo namba zingine zilipigwa kwenye simu ya pasta akapokea. Kumbe ni mama yake ameenda kwake na akamwambia afanye haraka aende. Pasta alikuwa anakataa kwenda. Akisema atampigia mama yake onane hotelini. Ila nilimsistizia ni vema aende kwa ni mama yake anapafahamu kwa kesi moja tu. Huko mkewe alipo. Pasta alienda na kurudi masaa mengine na kuomba aende kukaa kwake kidogo kwani sio mama tu kaja hadi baba yake alikuwa amekuja na ni mkorofu sana. Bas Pasta alienda ikapita siku kama tisa hivi mama Pasta bado hajaondoka. Basi Pasta alibaniwa sana kwa ni mchana ilikuwa kawaida anashinda chachi. Usiku nayo akijiibia mara mbili tu kuja kati ya hizo siku tisa tena kija na gombana hadi na mama yake hiyo hali ilianza kunichosha hadi nikaona sasa kwa nini mbania mudi na pasta yupo na familia yake nilimtext mudi usiku mmoja hivi ambayo nilipata hasira nikamwambia mudi kesho nitaenda kwake aniandalia ugali samaki wa nazi kwani hiyo ilikuwa ni chakula chake kuo Alifurahi na hakuamini akapiga simu. Mambo njo. Hivi kweli unasema utakuja kwangu kesho? Ndiyo. Hapana, stai kuamini. Au uje sasa hivi au mimi nije. Sasa mudi mbio wa nini? Mimi nishakupa hadi. Sawa, tafadhali usije kubadili mamzi. Nilala nikaamka masaa saa tatu hivi asubuhi. Nikapata ujumbe kutoka kwa mudi. Natumai umeamka salama. Leo siendi kazini pana kusubiri. Niliweka simu chini, nikaoga, nikapika chai, nikanywa. 
nikaona sasa ni vile tu niende kwa modi kupiga story. Nilivalia kile kigauni ambacho nakipenda sana kifupi hivi bila brazier. Nikaweka na makeup simple tu pamoja na perfume tamu sana. Japo niacha kuvaa main dress toka pasta aliponikataza. Niliagiza taksi kutokana na mavazi yangu nisinge uweza kutembea. Nilifika kwa kina modi na kukuta amekaa kibarazani na jirani yake wakizungumza. Nilitoka kwenye gari na kuanza kutembea. Sasa jinsi Mudi alivyokuwa amencheki niliona tu kangata mdomo wake. Wao umependeza sana. Karibu ndani. Baada ya yeye kunikaribisha hivyo niliingia ndani kwa Mudi kwa mara ya kwanza kabisa. Mtoto wa kitanga ni msafi sana. Japo chumba kimoja ila alijua kukipangilia. Kwanza hiyo bedsheet vile nyeupe inavutia sana. Hadi niliogopa kukaa. Ikabidi nikalie kasofa kake tu kwa watu wawili. Imagine sasa yale marashi alikuwa ananukia. Siji ndo nini hivyo? Maana hiyo fresh air ilikuwa ni nzuri sana. Mudi aliendelea kunikaribisha kwa bashasha huko akiketi kitandani. Karibu sana. Unajua sikuamini kama utakuja, da? Nilikunja nne kwa mapozi kisha nikamkonyeza. Kwa nini toa hadi alafu nisifike? Da, saa mami. Mimi hapa ndo napokaa. Najua hujazoea kanyumba kama haka ila jisikie huru kabisa. Sijui utatumia kinywaji gani? Nikawaza huyu naye labda niseme soda tu. Wala usijali nipo sawa ila nataka tu kile chakula ambacho nilikuwa giza unipikie. Aha. Sawa. Aitabasamu baada kasema da usijali my dear, nitakupikia. Si unajua kwangu sinaga friji kama kwako. So nategemea kibanda cha samaki kitafunguliwa muda si mrefu ninue. Mudi aliendelea kupiga story kwani alikuwa ni mwongeaji sana. Na hapo ni kama ukimzoea. Ila ikifika sehe mimi alikuwa anaongea ni kana baku mtazama tu. Na hali baku mtazama paja yangu na nyonyo zangu kama vile ananogewa kunitazama. Basi baada ya story nyingi aliuliza kama naweza mkubali. Mudi. Wewe ni kijana mzuri sana. Tena kijana unayevutia kila demu. Especially kabila lenu. Na lina sifa sana. Sasa mekoaje ukaja kunipenda mie ukacha hawa rembo wa kwenu. Au ndo kusema unataka tu sexy na mimi kisha uniache. Mudi alicheka kama kawaida yake tu. Sitaki kuamini ulinikataa muda wote huo kwa ajili ya kuwaza hivyo vitu. Enjoy mimi nakupenda kutoka moyoni. Sina maana kwamba nilale na wewe kisha nikuache. Ila nahitaji kukoa kabisa. Japo nafahamu sina maisha mazuri ambayo ningestahili kukupa ila amini upendo wangu hautojutia siku ambayo utaamua kuishi na mimi. Ambayo utaamua kuishi nami kwenye kaka nyumba kadogo. Wewe nipe moyo wako mama. Sitaumiza. Ila mudi kweli unataka kusema wewe sasa hauna mpenzi? Hata nikisema unaweza usiamini ila toka na hivyo kufahamu sikupata hisia tena na mtu mwingine. Hebu chunguza mama, utapata ukweli. Ila mudi mimi na mpenzi mpenzi gani yule mume wa mtu? Nani alikwambia hivyo? Enjo. Mimi nikipenda nimependa kweli. Kwa hiyo nimekuchunguza sana na karibu kila kitu najua kukuhusu. So achana naye tuwe pamoja. No, hilo haliwezekani. Basi nipe nafasi basi nipo radhi niwe beki tatu tu. Haijalishi ila najua ipo siku utakuwa wangu wa pekee. Ni sawa nimekubali. Kweli enjo. Mudi alinisogelea kwa furaha sana kisha akanikumbatia muda mrefu. Natamani uwe kando yangu kila kukicha. Ila niseme alhamdulillah nashukuru Mola wewe kunikubali. Mudi alichangamka akataka sasa twende sokoni ila niliogopa kwenda na kumbuka nilikuwa nimevaa gauni kidogo alimpatia sulari yake nikavaa tukaenda kibandani akanua samaki nazi nyanya na viungo vingine sasa barabara nzima alikuwa anatamba tu kwa shikaji wake ni mwendo tu wa kunitambulisha tu maana anaonekana kujulikana mtaa wote huo alinipikia chakula kitamu sana huku tukiendelea kuenjoy na utamu wa mlo Pasta alikuwa anapiga simu. Mudi alisema pokea tu hakuna shida. 
Uko wapi? Mbona haujibu SMS zangu? Nipo kwa rafiki yangu. Rafiki yako yupi? Hebu njoo nipo kwako sasa hivi. Akakata simu, Mudi alinitazama kwa jicho la pole kama alivyo. Nikashindwa niende au nibaki tu. Ninyanyuka na kunawa mikono. I'm sorry Mudi. Natakiwa kuondoka. Asante kwa chakula kitamu sana. Da, hata sungemalizia basi kula mama. Ah, usijali. Nitakula wakati mwingine. Mm. Au basi ukienda utarudi baadaye. Ah, kwa kweli sijui. Unajua ni mbali kutoka kwangu kuja huko. Basi, ama mimi naweza kuja, natamani hata niendelee kupata kampani yako. Usijali, si tokaoya kukuona kipenzi. Nilimkisi kwa mdomo kwa mara ya kwanza kisha nikatoa sulali yake pamoja na shati na kuanza kuvaga ni langu haraka. Sasa kwake sikuona aibu kubadilisha hizo nguo mbele yake. Kwa tayari tumekuwa wapenzi japo hatushiriki chochote. Nilitaka kuita taksi ila mudi akasema tutokee kwa barabara kwa ni taksi ni nyingi sana. Atakuja dereva kisha atabeba. Sasa nikamwambia nitazidi kuchelewa Alafu sasa na vini kuwa na kawoga. Mudi. Yani, siu kwamba sin, sina woga ila nisinge penda kumumiza mwenzangu. Nitajua vile tutaachana kistarabu tu. Na fly kusikia hivu, nitakupenda sana njua angu. Alinsugila na kunishika kiunu, haki nitazama osoni taratibu. Haka zungusha uso, ishara, anataka kiss. Nilitulia kama nimegandishwa, hadi akafika mdomo ni kwangu, na kwanza kunyonya lipsi zangu. Nami nikaanza kufungua mdomo na kumpa ushirikiano wa kubadilishana lips. Da. Kisimi changu kilianza kupiga haraka haraka. Kwa kweli nilegea. Hisia zangu kwa mudi zilikuwa tofauti sana na kwa wanaume wengine. Nilimpusha kazinduka na kuniachilia. Twende mama. Tuelekea kufata taksi. Nilipofika kwenye taksi niliwaza utamu wa kisi ya mudi na vituko vyake. Basi nitabasa mtu. Hadi deliver kanyoniza. Unonekana na fraa sana madam. Ah, kawaida tu maidea. Basi, pasta alizidi kupiga simu, haki uliza nimefika wapi. Nikamambia nimefika. Tena nikamkomua pasta, haka lipia taksi kwa kuwa. Nigepanda tu dalala kama sio kuniarakisha kwa ke. Alienda, haka lipa na kurudi ndani. Kwani umetokea wapi? Na kwani ulivai yonguwa ya mtego? Na nisha ukataza usivai kama hatupo karibu. Eh? Mbona tani nisha kuambia nipo wapi? Alafu ni mimi kuvaa hivi. Kwani hakuna tatizo. Na nilikuwa na marafiki zangu tu hakike. Sitaki tena huo na vaa hivyo. Anyway nimekumi sana mpenzi wangu. Aliongea hivyo na kuanza kunishika shika. Nilisikia kama ni ananichafua tu afu ni kwa sina hisia zozote kwake. Nilifumba macho ili ni imagine ni modi ambaye ananipapasa. Ila bado Haikuwa raisi, nilimtua mwili mwangu. Hivi pasta, unanchukulia mimi kama kaba wako tu, eh? Wewe umepotea kuja kwangu, alafsa hizi, unakuja, badara uniambie, kitu cha maana, unanza tu kunitaka kimapenzi. Unadhani mina jisikia aje. Nikianza kufikia ulikuwa nafanya hivyo na mkeo, alafu lete tena mwiku mchafu nipikie mime, kwa li? Mpenzi, kwa ni unafanya hivyo? Eh? Mbona isha kulezaga mimi kwa mba na mke na tufanya kitu? Hivi unadhani tungekua tunafanya hizi nyege unadhani mizi ngekua zinasumbua kwa mba kila siku na kupigia simu na tamani hata ni seks na wewe? Hebu wacha kuniumiza. Anasema niache. Mini binadamu. Tena ni mwanamke ambaye nilie kupenda sana. Suwezi kuchukulia ilo jambo kiyo pestu. Rudi kwa kwa kaendele kufraisha tu familia yako. Siku ukirudi kwa yule kipenzi changu basi utarudi mina kusubiri tu ila sasa na mambo mengi sana. Yapi mpenzi? Pasta. Mimi ni kimada wako sawa ila ni kimada uneni tumia vibaya sana. Mana kama ni utamu na kupa ambao hata mkeo hawezi kukupa. Ila mkeo na siki umemunuria gari. Mimi ni ipo hujata hata kunuria kiwanja wala gari. Ni ipo tu kwenye chikibanda cha kujengewa. Nilianza kujiliza Najua haswa ilo gari mama pasta alijinulia mwenyewe Enjo my love, hebu nisikilize Na uwache kulia 
utafanya unjisikie vibaya. Na hakuna kitu kibaya ambacho nimeshawahi kukufanyia. Kwanza ile gari mke wangu kanua na pesa zake mwenyewe tu ambazo alichangiwa na wazazi wake. Na kingine kama ni kitu nataka sana kwa nini usingeniomba kistaarabu tu ili nijue kama naweza ula. Hati, kama unaweza ula mbona yako uliweza kununua? Eh, mbona mkeo ulimnunulia? Kwa hiyo mimi kutaka unasema siji kama unaweza ula. Unataka tu mimi kila siku nipande daadala. Kama vile na boyfriend maskin. Kikweli nimechoka. Sio lazima gari. Na vipi kuhusu kunijengea kwenye kiwanja changu? Najua kila kitu kijini kwenu una kiwanja na nyumba ambayo umejenga. Kama kweli yote ni mali ya mkeo. Je, mimi enjoy ambayo unanipa sifa kila kukicha? Kwa nini usinifanyia hiyo pia? Au mimi ni kutumiwa tu na kutupwa basi. Pasta alinikumbatia kwa kunifosi na kusema, "Unajua fika na kupenda, na nipo tayari kufilisika ili nikupatia maisha." Kwa hiyo, niambie unataka gari au nyumba kwanza? Bora nyumba kwanza. Basi acha kulia nitakunulia mama. Nilimwona mshenzi sana, nikakubali haraka, alafu pointi yangu ni sikuona kama ani ina maana sana. Na nia yangu ni kwa stake tu sex na mimi. Sasa acha nitumie plan B. Nilinama na kushika kichwa na kuongeza kulia. Kichwa kinauma sana. Pole mpenzi, hebu tendo kaketi. Alinlaza na kuchukua penkila pamoja na maji na kunipatia. Niliweka hicho kidonge chini ya ulimi na kunywa maji. Nikamwambia acha nikakojoe. Nilienda nikatema hicho kidonge na kufrashi kisha nikaingia kitandani kujifunika. Alikuja chumbani na kunikuta nimejilaza kitandani. Kicho bado kinauma. Ah, pole punguza mawazo. Afuacha kulialia ovyo. Mungu atakuponya tu. Alikaa hapo kitandani nikana mchungulia tu nikijifanya nimelala. Inaonekana alikuwa na mawazo sana. Akachukua tipadi yake na kuanza kuscroll. Nilikwambia kama kanisani kashikwa na kazi awe free kwenda na imani ni kilala nitapona. Niliongea kiunyonge sana kama mgonjo kweli. Ni kweli kuna semina vijana inaendelea. Itabidi niende japo usioni kama nitarudi. Ila jua mama haitakuwa siku nyingi sana. Yule ataondoka tutakuwa free tena. Basi ni sawa. Aliniaga na kuniambia nisifanye kitu hata kupika ni mpigie ule mama anayetuetega chakula nlete. Alivondoka niliamka mbio kuchungulia gari lake kweli nilishatoka hadi kwenye geti nilifurahi sana nilifungua SMS za mudi ambazo alionekana kupata wasiwasi kama nifika salama nilimpigia akapokea haraka vipi mpenzi kwema ndio nilifika salama da ni vizuri mwana mwenzako toka muondoka ani nilikuwa nimekumbatia lishati ambalo uko umelivaa nilikuwa na inusa tu ulenukia utam sana <laughs> Ni mwache bwana unafanya najisikia aibu tu. Kweli tena. Kama wewe jamaa kaondoka, si uje tu tuendelee kukaa. Mm, ama we uje. Kweli, basi nakuja muda si mrefu. Nakupenda sana. Nilimpigia mage nikimweleza tumeanza mahusiano na shemeji yake Mudi. Alifurahi sana ila aliniambia sasa enjo tulia. Nikamweleza nashindwa kujitoa vipi kwa pasta. Maana sio mraisi wa kuachwa tofauti na wengine. Halafu pia naogopa sana nitamuumiza moyo wake. Maga kaniambia wala ni siofo, tutashauriana mbinu za kumwacha pasta kiraisi. Maga alifurahi sana na kunieleza kwa kweli mudi kanifia hadi kaka yake ambaye ni baby daddy ambaye ni wa Mage. Alitaka kunijua sana kwani alishindwa kuelewa mbona mdogo wake anipenda hivyo. Nilimwambia amwambie shemeji yangu siku si nyingi taenda da kwake ili tuonane. Stories zilishika sana, yani mimi nikiongea na Mage tunaweza kuongea hata masaa matatu. Nilimwambia sasa endelea na kazi, mimi nataka nijiandae, mudi anakuja kunitembelea. Mm, hmm, na wewe naye, sema tu unataka umuonje shemeji yangu. Ah, kata simu bwana. Tulimaliza story, nikaona sasa niende bafuni. Niliingia bedroom na kutafuta nguo nzuri tu ya kuvaa na kuingia bafuni nikashusha taulo na kujitizama kwa kio kwenye mwili wangu sasa we ni mwili wa mudi nitabasamu na kushika chuchu zangu 
kweli mudi utafaidi utam. Niliendelea kumwagikiwa na maji ya moto, nikaanza kujisugua kurutu wote. Nilipozima maji, nika nimesikia mtu kama anaongea hivi akiingia. Enjo, kwani umelala na gonga mdoto? Alikuwa ni mudi kafika. Niko bafuni, karibu na kuja. Nilijifunga taulo na kuingia chumbani. Mudi alikuwa sebleni. Akasema vipi nije kupaka mafuta? Hapana. Alikuja hadi chumbani nikajifunga taulo haraka. Naomba nikupake mafuta. Hapana mudi mimi naogopa. Usiogope bwana mimi sitakuchungulia, nitakupaka kama nafunga macho hivi. Alinyoka kwenye dressing table yangu huku akiuliza mafuta yapi ambayo huwa anajipaka. Maana kulikuwa kuna mafuta mengi. Nivyo mwelekeza, alisogeza mafuta na kuweka kameza kadogo kisha akachukua taulo huku akiniambia kwa sauti tamu yenye upole usinogope mpenzi nitakupaka taratibu tu acha nijionee mwili wangu alitoa taulo lote nikabaki hochi niliona aibu na sije kwa nini nilikuwa na aibu kwa modi mimi enjo niliyekuwa na kubuu niliketi kwenye kitanda na kuinama ama unaona aibu kwa kuwa mimi siko uchi basi acha nivue nguo zote kisha nikupake na wewe Kweli akaanza kuvua. Nilinyanyua kichwa na kutizama kifua chake nilihisi kama siafu mwilini mwangu wanatembea. No, usivue zingine. Okay, nipake mafuta sasa. Aliacha kuvua na kunipangusa maji taratibu na kuanza kunipaka mafuta. Aliomba nilalie tumbo anikande kwanza mgongoni. Ainiuliza kama na mafuta ya massage. Nilimwambia achukue kwenye draw. Alianza kunichua taratibu huku akinipa sifa vile nilivyo mrembo. Da, siamini kama ningepata mtoto mzuri kama wewe. Nashukuru Mungu aliyenileta Arusha. Acha kusema hivyo bwana, unaongeza aibu kwako. Sawa mama, tulia. Aliendelea kunichua jamani, yule jamaa yupo vizuri sana, ni fundi haswa wa kuchua. Nilitulia kama mtoto mchanga anayepewa nyonyo wa mama yake. Mudi alipenda sana kusema, "Da." Alishinda akinichua akisema tu, "Da." Nikamuliza mbona kila saa unasema da? Akatabasamu na kusema tena da. Niligeuka pande tata, alintizama huko kasimama tu. Hadi aibu ikaongezeka. Nikageuka pande ile ya tumbo tena. Oh no baby. Nisamee geuka tena mama. Mimi sitaki bwana. Uenda tu mimi nitajipaka mwenyewe. Hapana mami geuka. Aligeuza na kuanza kunipaka mafuta huko akinitazama kwa jicho la huba. Mami Umebarikiwa hakika ise, na shindu hata kustamiri kukupaka mafuta. Kwanza, hizi shanga ise zinantoa zimu. Naomba ni rusu basi ni kukisi. Na we ni paketo. Alianza kunipaka taratibu, hasu wa kifua. Alishindia tu kuchezea nyonyo zangu. Alishuka kwenye tumbo, akachua huku pembeni ya tumbo. The way alivu nishika ni kama alipanga kuntesa tu. Nilikuwa nimefunga macho huku nikipata raa sana. Alishuka mapajani mpaka kwenye kei yangu, yani ilikuwa imelowa sana. Sikutaka tena endelee, niliamka kama mtu mwenye mapepo na kumalizia kujipaka mafuta huku moyo wangu ukipiga kama ufa. Mudi ni ache toka nje. Kwa nini mama, kuna kitu nimekosea? Hapana ile nielewe, nisubiri sebleni. Mudi akuwa kinganizi, alienda sebleni nikajifungia chumbani. Nini yake nimefanya? Au ningekubali tu hata anipe seksi yake? Ona sasa ni hivyo chafuka ila hapana siwezi jionyesha nimelemewa. Kwa nini mmembusu anipake? Ah huyu mwanume kweli ataniowa. Niliingia bafuni na kujitawaza nilishika kisimi changu na kukuta kimesimama kama kidore na vile nilijaliwa harage kubwa ni mtiani. Nirudi haraka nikavaa huku modi akiuliza kama niko sawa. Nilitoka na aibu sana ila nikaona nimweke tu serious. Ila sikufeli chochote. Alisimama na kunifata. Mpenzi uko sawa? Ndio, twende tukale ice cream same flan hivi, alafu tutarudi baadaye. Akanisogelea na tabasamu juu, akanikumbatia kiuno changu na kuniteza mwasoni. Hebu nitezae mama. Ikabidi atumie mkono wake mmoja kunyanyua uso wangu, alafu mwingine ukao pa kiunoni. Kwa nini unataka tukale ice cream na wakati wewe ni ice cream tosha? Kisha kalamba mdomo wake. Da, mudi alijua kuniweza. Hadi kunitezama ni shida. 
Mana jinsi ambavyo kwa na nitazama kwa jicho la kulegeza na kupenda kulamba mdomo ilikuwa na legeza tu. Ilikosa jibu la swali lake nikatulia bila kutikisika kama vile nimepigwa shoti. Akanivuta ndipo nilipo shtoka. Tukapatanisha mdomo na akaanza kuni romance. Yaani sio sifa ila ukweli mudi anajua romance kuliko hata hao ambao nilikuwa nao ambao nao walikuwa na pesa. Nilishindwa kitandani takuaje. Aliendelea kwa romance huku mkono wake unapapasa kiono changu. Alishuka shingoni kuninyonya huku mkono mmoja akianza kupapasa nyonyo zangu. Nilizidiwa na kuanza kutoa sauti za mahaba huku nikiomba mudi aniachie kwani niliona na ntesa. Airudi sikioni na kunlamba kiromas tu kitu ambacho sikwahi kufanyiwa hapo awali. Nguvu zilinisha na kuanza kudondoka. Mudi alinbeba na kunlaza kwenye kete. Hapo ndipo shughuli ilipoanza. Mudi aliendelea kwenye romans na kuja sikioni kuniambia kwa sauti ya pole. Naomba umili wako mami. Usininyime, naumia sana. Alinishika mkono wangu na kunishikisha kwenye tango lake. Ilikuwa ni tango zuri hadi nitamani azame chumvini. Nilimjibu kwa sauti ya pole kwa ni tayari alijua kunituliza. Nifanye utakacho mudi wangu. Alivua nguo zangu zote na yeye akavua zake zote tukabaki watupo. Sami kuona tango tu nilitamani azame hapo hapo. Kumbe sivyo. Mudi alishika kwenye unyayo wa mguu na kuanza kuninyonya. Alianza kunyonya vidole vyangu na kuanza kunichezea shanga za kinoni mwangu. Jamani hivi vitu vilikuwa ni vigeni kwangu. Msisimko ambao niliopata ulikuwa unatoka kwenye nyayo hadi utosini. Alipanda taratibu kwenye paja langu akinipapasa huku akinibosu. Alipofika kwenye papuchi yangu alistop na kuja kunipa denda. Mwanume anajua kunyonya mate hadi sio poa jamani. Mudi naumia nifanye please. Usijali nitakupa hadi ukinaye. Acha ni kuandae vizuri mpenzi. Aliendelea kunipa ujuzi wote huku akishika kiuno changu kama na kibinya fulani hivi. Mudi ni kama alijua hisia zangu ziko wapi jamani. Mimi enjo leo naumia. Alinyonya chuchu zangu taratibu huku ulimi wake akiuzungusha kwenye chuchu. Raha zilinizidi hadi nikamwambia Mudi na kupenda sana. Huku nikikamata nywele zake za kichwa kwa nguvu ya utamu. Mudi alishuka sasa kwenye papuchi yangu na kuanza kukis mashavu ya kei yangu. Akaanza kulamba kisi michangu kwa utaalamu wa hali ya juu sana huku akishika nyonyo zangu. Nilimsukuma sikutaka endelee na kumtiza mosoni. Mpenzi naumia bwana. Ah, mtalia bwana. Sawa mama dakika moja. Alitanua mapaja yangu tena na kuzidi kunyonya kisi michangu huku anantilia dole ndani ya kei yangu. Hakika utamu ulizidi. Nikataka kujitoa ila Mudi aliniomba nivumilie hadi mwisho. Aliendelea kunyonya kisimi changu nilipata raha sana za ajabu. Huku nimekamata masikio yake bila kuwaza na maumiza. Ila hizo raha niliona zinazidi. Sikutaka aache kunyonya kisimi. Alizidi kasi ya kunyonya huku mimi nikanazungusha kiuno kutokana na utamu ambao walikuwa nanipatia. Ghafla nilipata hali nzito sana kama degedege hivi. Nikiisi ganzi mwili wote. Nikaanza kupiga kelele huku maji mengi yakiroka juu. Mudi aliniweza. Analamba maji yanaruka hivyo hivyo anarudia tena. Yakana ruka yanalamba tu. Nilishoa nguvu na kujitupa. Sasa nikona kama degedege inaongezeka hivi. Nilianza kutapatapa na kupasua TV ile kwa karibu na kumpiga teke mudi baada ya sekunde kadhaa ndo akili inarudi na kupata mudi anapapasa mgongo wangu maana nijikute nimelala kwenye tumbo nikamgeukia mudi na kumuliza nini kimenipata na kama nimekuumiza nisamee usijali we ni mtamu sana nitamani siku moja nipate mwanamke wa aina yako nitakupenda daima mama alianza kunikiss na kuanza kusex na mimi raha zikanianza upya Mudi alitumia staili nyingi sana za kunisexy. Mimi nilikuwa nimepanda juu yake, alisexy hadi nikaanza kumwaga maji tena. Mudi alisexy hadi koo likakauka. 
akanipa maji na kuendelea tena. Ilifika sehemu sasa hadi nilianza kulia. Ila aliendelea tu kuseksi. Takribani masaa mawili na dakika kadhaa ndio akamwaga. Sayo ke yangu ilikuwa inawaka moto. Alinipeleka bafuni akaniosha. Tukaingia kitandani kupumzika. Mudi kwa nini umechelewa hivyo kumwaga? Nitaka nikuridhishe mpenzi. Ila mimi najua cha kwanza mtu upizi mapema. Kwa nini upo hivyo? Alicheka na kunijibu tu usijali. Niliomba sana aniweke wazi kama ananipenda au tuachane kwani sipendi siri. Ndipo akasema aliunga shoti mbili kwani alikuwa na kiu sana. Nilimuelewa japo ilisimama tena akitaka nilimwambia hapana siwezi kwani naumwa sana. Alinipa pole huku akinipa sifa. Sio bure. Huyo mwanaume anakuganda kwa sababu ya utamu sana. Ila nahitaji sasa ili tu ndaliwe langu pekee. Sitaki nishe na mtu. Hata kama mimi sio tajiri ila naweza kukutunza na kidogo ambacho nakipata. Au unipendi? Hmm. na kusaja kukupenda wakati kila idara huko vizuri. Tulifurahi sana, masali yaenda, ilikuwa ni saa mbili sasa. Nikamwambia najua upo na njaa sana. Ngoja leo nikupikie. Akakataa akasema atapika ye kwani mimi bado naumwa. Nichukua simu yangu na kupata miskoro nyingi sana za pasta. Nizipotezea, nikamfuata bibi wangu jikoni na kumkumbatia. Umenifanyia kitu ambacho sijawahi kufanywa kabla. Hakika nitakupenda daima mtanga wangu. Nami umenimwagia maji ya baraka ambayo sijawahi kufanikiwa kuyapata kwa mtu yeyote sana. Upendo wangu huwezi kupotea daima. Tulikisi nikaenda kumpigia simu mage nikimpa mbea huku chibebi wangu ananipikia jamani. Raha sana kupendwa. Tulikula tukalala hadi asubuhi. Simu yangu ndio iliyoniamsha. Pasta alikuwa anapiga niliona nipokea. Hadi saizi bado melala. Fungua mlango bwana nipo nje. Moyo wangu ulipiga sana. Kisha nikamtazama Mudi ambaye alikuwa me, bado amelala. Pesha alipanda na kushuka, nikamtikisa Mudi ili aweze kuamka. Aliamka na kuniuliza, "Bebe vipi? Nini shida?" Nikamuonesha ishara anyamaze. Nikamwambia kwa sauti ya chini, "Yule bwana wangu, kaja yupo nje. Nataka kumfungulia so please jifiche." Mudi alijiongeza bila ubabe na kuanza kupaparika kwamba ni wapi ajifiche. Basi nilimwambia Mudi ajifiche uvunguni kwenye kitanda kwa na kijificha chooni pasta anaweza taka kutumia choo. Alikubali na kuzama chini ya uvungu. Pasta nikaangalia mavazi ya Mudi na kuzamisha kwenye drawer kabati. Nikaenda kumfungulia pasta. Hey baby, mambo mpenzi. Alinikisi na kuanza kuingia ndani. Ulikuwa umelala sana eh? Maana nimegonga muda mrefu. Ya yeah, baby. Ainongoza hadi chumbani ila nishindwa kumzuia. Ili asinisi vibaya. Umeamka pole lakini? Kichwa kilipona? Ndiyo. Lakini unaonekana kama mnyonge sana. Au kwa sababu ya yale maneno ambayo tuliongea jana mpenzi, kwani bado umenikasirikia? Hapana, ni uchovu tu. Bas pole. Ila mburu umekuja mapema hivi. Au umefukuzwa na mkeo? Hmm, no my dear. Ni ilala tu nilikuwa na kuwaza. Nikaona basi ngoja nije tushinde pamoja. Alafu na surprise yako. Surprise, surprise gani? Nitakupeleka ukaone. No, hiyo sio surprise tena bwana wewe niambie tu. Asa unajua tena siwezi mimi kuvumilia surprise niambie baby. Nilimshika tu ndevu twake kwa ni alikuwa na udhifu nayo. Na wewe bwana una nguvu mlevu. Ni kile kiwanja ambacho ulitaka mama. Nimefanikiwa kukipata. Eh. <laughs> Haraka isee mbona? Jana nilikuwa nimeenda kwenye seminar. Kuna dalali alikuja kwenye hiyo seminar. Nikamuuliza na akasema kuna kiwanja kipo maeneo ya Moshono. Na ni sehemu nzuri sana. Kwani kuna maji, kuna umeme na barabara nzuri tu. Wao asante sana kipenzi. Kwa ajili yako mami, sipendi nikasirikia hii. Na hata hiyo nyumba nitakujengea. Nilifurahi sana japo moyo ulikuwa na nyuma, mudi wangu yupo chini ya uvungu. Ah, kwa hiyo vipi sasa plani yako ya leo? Akanishika. Ah, plani yangu leo ni kuspendi tu na wewe. 
na leo naomba usininyime utamu wangu. Nimekumisimama. Akaanza kunlaza kitandani na kuanza kunromance. Nijitoa na kusimama. Mpenzebu acha basi haraka. Mimi ni wako. Saizi hata chai mimi sijanywa, alafu siji unaanza nini? Sawa basi. Acha nikupikie chai. Hapana mpenzi, hebu nisikilize. Acha nivae nguo alafu tukanywe chai. Na tutaenda kunywa hotelini. Kwani na muda hata hujanitoa out. Ni sawa kama unavyotaka. Vipi? Leo wendi semina? Antaenda ile itakuwa ni kwenye saa 8 ila nataka leo tushinde pamoja kwani nimekumisi sana injo. Au jana Messi. Nimekumisi. Basi nisubiri Sebleni nivae. Kwa nini Sebleni badala uniambie ni kuogeshe? No baby hata siogi. Ati huogi? Ndio usiku ni yoga sasa hivi sasa ni ah. Nja inaniuma tu. Nitoga baadaye. Aya twende. Enjo uko saa kweli? Mbona vangu haraka hivyo? Una tabia ajabu toka jana. Anyway, ni sawa vaa viatu twende. Alienda Sebleni kidogo akarudi. Mpenzi nataka nikupeleke upate chai alafu twende ukakione kiwanja chako. Haina shida mpenzi. Alienda Sebleni tena nikamchungulia kwa mlangoni na kuona natoka nje. Niichukua haraka ufunguo wa akiba na kuinama uvunguni na kumpatia modi. I'm sorry baby. Mi naenda ukiamka enjoy. Nitakutumia SMS kama tutarudi huko. Nilimkisi mkono na kumshika shavuni. Nikatoka mbio nikakutana pasta Sebleni. Alikuwa anaingia. Vipi uko tayari? Basi twende mama. Pasta alifunga mlango. Akidhani hakuna mtu kumbe hajui tu. Tuliondoka na kufika hotelini, tukageza breakfast huku na kula. Ila moyo ulikuwa unaniuma sana. Nikaa natamani mwambie pasta tuachane ila nashindwa. Naanzaje sasa? Na vile ananipenda na kuzidi kunipa zaadi. Pasta aliendelea na story huku na mwitikia tu. Alielewa ni vile nina kinyongo naye kisa haji kwangu kila mara. Alijitahidi sana kunichangamsha hadi nikajifanyisha sura ya kicheko bandia. Basi tulimaliza chai na kwenda moshono kuangalia kiwanja. Hakika kiwanja kilikuwa ni kizuri mno. Japo sio kikubwa sana. Nilifurahia sana na kumpa pongeze pasta. Tulikuwa nne hapo kwenye shamba, pasta mimi dalali na mwenye shamba. Mwenye shamba alionekana kuuza kiwanja chake sio kwa furaha sema tu alikuwa na matatizo. Tuliandikisha na kusign document kwa jina langu kiwanja kikawa changwa lale. Pasta aliahidi kunijengea nimpe miezi michache tu aongeze pesa. Nilimuuliza sasa pasta tunaenda wapi? Akasema kwangu ili nikampe tam. Nilimwambia saizi nafanya niende kazini kwangu kwanza kwa sababu kuna kitu hakijenda sawa. Anipe muda nitampatia. So, anipeleke tu kazini na yeye aende church. Lazima kuna watu wanataka huduma yake. Alinikisi kwenye mapaja na kuomba sana nimpe, kwani ana nyege za siku nyingi, anaumia sana. Nilimhurumia sana na kwa zawadi kanipa. Mbona namtesa hivi? Hata kama simtaki tena. Nilimwambia turudi basi kwenye kiwanja chetu nikampe zawadi yake. Aliuliza, "Zawadi zawadi gani huko?" Nikamwambia wewe ndesha twende. Atakuwa mbali na kiwanja tulifika hadi katikati ya kiwanja akapaki. Nilianza kumromance na kumshika shika. Alisimama haraka kisha nikampandia juu. Nikaanza kumzungushia kiuno akakojoa. Kwani nilijua tu njia kumridhisha. Nikumwekea tu tunda langu la sivyo. Angenibana sana. Na vile hajui kuunga kama mudi, alikojoa dakika mbili tu. Alifurahia huku akijisifia penzi la gari ni tamu sana. Kwa nini simpage? Hatimaye lawama zilimuisha akanipeleka kazini. Kabla hata nikapiga mahesabu ya mauzo. Nilimfuata mage nikamuelekeza kila kitu kilichotokea. Na nipa ongera sana japo ilimuuma kumpa pasta tunda la mudi. Nilimwambia acha niangalie mahesabu alafu nimfuate mudi wangu. Kwani nilimwambia abaki huko kwa kinisubiri. Nirudi na kumpata mudi akiwa mpweke sana. Huku akiwa na furaha. Yuko wapi huyo? Sinikwambia kaondoka. Sasa yeye ndio ukafanya nuni? Soka kupeleka kwenye kiwanja chako. Ama kweli maskini hatuna haki duniani. Aliongea kwa unyonge sana mudi wangu. 
nilimshika usoni na kumwambia aache kusema hivyo. Kwani ananiumiza? Na nikamwaahidi nitaachana na pasta. Basi tuache mambo ya pasta tuongee yetu. Alisistiza ni mwache sasa hivi. Kwani ni ngumu mpenzi we mpigie tu mwambie unamhitaji tena. Hapana siwezi kuishi kama mwizi kwa penzi langu. Kama leo nilivyoingia uvunguni kama vile na deti na mke wa mtu bwana. Mudi punguza jazba. Uli nipenda nikiwa naye. Na ukasema unaweza kuwa hata beki tatu. Sasa ya nini unipeleke mbio mbio ghafla hivyo? Ha? Au nadhani rais tu kuumiza moyo wa mwingine bila kupanga hadithi poa ya kumwacha. Hebu kama unitaki niache na kama unanitaka nipe muda. Nilinuna na kwenda chumbani ili nioge. Mudi alinifuata na kunishika mkono wangu. Enjo. Nisamee. Siwezi kukuacha mama. Wewe ni kama maji kwangu. Na nipo radhi kuvumilia yote. Sema naumia mama. Nielewe tafadhali usikasirike. Saa bibi wangu. Jua pia nakupenda sana. Natengeneza njia ni muache siku si nyingi. Alianza kwa kunipa romance ila nilimwambia kwa saivi sina hiyo modi. Acha nikauge kwanza. Niliingia bafuni nikaoga huku nikijutia kwa nini nimempa pasta tamu yangu ila ningekosa vipi jamani najua utasimpendi tena nilipiga kelele ya kulia hadi mudi akanifuata bafuni maana mlango wa bafu sikufunga mpenzi nini tatizo mbona lia anajuta mimi unajuta ni tena shida hebu acha kulia basi niweke wazi niliendelea kulia mudi akaniuliza tena alimalizia kuniosha na kunifunga taulo akanipeleka bedroom na kanifuta maji na kunipaka mafuta na kunivalisha gauni tu pekee akaendea maji na kunipa ninywe kisha akanishika mkono ehe nambie kwa nini unalia mami nilinyamaza na kuinamisha kichwa chini enjo tofauti mimi ni mpenzi wako ila jua mimi rafiki yako tena kipenzi tu hebu kwa wazi basi kwa lolote nami nitajua vile ambavyo nitakusaidia Ulikuwa naelia nini? Tena uko nalia kwa uchungu hivyo. Sio jambo mpenzi. Ila ukweli nahitaji tutu wa wili tu. Mwingine asingilie penzi letu. Nashindwa nifanye nini? Ah, kwanza nafurahi kusikia hivyo mpenzi. Na najua unasema hivyo kwa ajili ya yule mwanaume. Ila sio jambo la kukuumiza wewe hadi kukufanya utoe chozi mama. Ila jambo tu la wewe kuamua kumkataa tu. Kwani Mimi na mimi naweza kukufanya kitu chochote bwana. Na ukishamkataa tunaenda mbali. Atakutafuta atakuchoka atakuacha tu. Niliona ni good idea na itabasamu. Asante chibebe wangu. Nitalifanyia kazi ila niahidi kama watu wai kuniumiza. Mm, hilo siwezi kabisa. Tena nataka nikooe kabisa. Hata sasa hivi tuwe pamoja daima. Basi tulicheka na kuanza mchezo Mudi alikuwa akinitekenya ukweli mudi aliniwezea sana. Niliamua kumpenda kwa dhati. Tofauti na wengine. Nilipenda tu mali zao wala sikuwahi hisi chochote moyoni mwangu. Mudi aliomba usiku wa leo twende kwake kwani hapo hayupo huru kukaa kwenye nyumba ya mwanume mwingine. Nizidi kumpenda sana mudi kwani japo alikuwa fukara ila hakutaka kudharauliwa au kula mali yani jasho la mwenzake. Niridhia Nikafungasha baadhi ya nguo kidogo kwenye begi la mgongoni kisha tukaenda kwa Mudi. Mudi alizidi kuwa na furaha sana. Akanisogelea na kunishika. Sasa nakula tunda langu ndani ya nyumba yangu kwa amani kabisa. Alianza kunikiss, alinipa kiss tatu za mdomoni kisha kwenye paji la uso, mashavuni na kuanza kuniweka love bite kwenye shingo langu. Sasa jinsi ambavyo alikuwa ananinyonya shingo Nilihisi nyege zinapanda. Nilimwomba aache, aliuliza kwa nini? Kwani si enjoy? Akanivuta na kuanza kunipapasa tena. Nipe kidogo mama. Sasa hizi sitaunga bao, nitapiga moja tu. No baby, tutafanya kesho asubuhi, kwani nimechoka sana sasa hivi. Nataka tu tule alafu tupumzike. Nilimgomea kwa kuwa sikuwa na raha kwa sababu ili sex na pasta. Sasa mudi alikuwa muelewa, alinielewa na kuuliza nataka kula nini tupike. Nikamwambia hakuna haja ya kupika. Naona pale barabarani kwenu anatengeneza chipsi hai na mishikaki. Tule tu hivyo basi. 
Mm. Ni sawa. Nitakula kwa ajili yako tu. Ila mimi sipendagi chipsi. Hmm. Unapendaga nini? Ah mimi napendaga ugali wa nguvu tu. Nilimsogelea na kumkisi huku nikishika tundevu twake. Tundevu ambato ndo kwanza tulikuwa tumeanza kumea. Naelewa kwa kazi unaoifanya unastahili ugali wa nguvu. Bas tutanunua ugali hotelini ila mimi nitakula kiepe. Yeye pia akaanza kushika nywele zangu huku akinitazama. Tutakula wote kiepe kwa leo ila sembe kesho mapema sana utanipikia. Maana kesho nataka nifanye shughuli nzito. Akanibusu mdomoni. Haya twende. Tulienda kijiweni ila tukiwa njiani tulikutana na mademu wawili hivi. Walianza kumsalimu huko akitabasamu. Mambo shem. Mudi alitikia bila kuwachekea. Poa. Wale mademu waliendelea kwenda huku wakigeuka kutuangalia. Wakionekana wanatuonea wivu na pia walikuwa natuongea. Nilimsimamisha Mudi. Hao ni kina nani? Au sijali nitakueleza tukifika huko. Hapana nieleze sasa hivi. Au ni marafiki wa kiswangu. Oh, so kisi wako mnaishi mtaa mmoja? Ndio, anaishi kwao. Mudi niambia story yao ya mahusiano hadi kwa chana. Tulifika tukanunua viepe na bia za kopo. Tukarudi kujimwaya tu. Na bia hizo tulichukua bia zilikuwa ni kama sita hivi. Basi, baada ya hapo muda ilala usiku alinikumbatia kifani mwake bila kunisumbua kuseksi. Asubuhi ya sanne mudi aliniamsha na chai pamoja na vitumbua na chapati. Amka mama ule. Yali amka mapema. Mili amka ila kichwa kilikuwa ni kizito sana kwa ajili ya pombe. Kwani mimi nilikunywa bia nyingi zaidi ya modi. Mudi ainipa pole na kuniambia niache pombe sio nzuri. Nilikunywa chai, nikampa modi tamu yake baada ya kumaliza mnyandwano tu, mlango ukagongwa tena. Tena ulikuwa na gongo kwa fujo sana. Mudi alinyanyuka na kuanza kuongea. Nani anagonga mlango hivi? Alifungua na kuanza kuongea na mtu aliyopo nje. Umefata nini hapa? Ina maana ni kweli Mudi umeleta mwanamke mwingine? Shida yako ni nini? E, Awe na kuhusu nini eti? Hebu toka kwangu. Hapana Mudi. Haiwezekani hata kama nikukosea, unisali kunisamee, bado mimi nakupenda sana. Hayo ni maongezi niliyokuwa nayasikia. Ilibidi niamke na kujifunga taulo ya Mudi, nikatoka hadi mlango na kumuuliza Mudi. Mpenzi nini kinaendelea hapa hadi muanze kupaziana sauti hivyo? Mudi kabla hajanijibu yule dada alitikia kwa dharau sana. He, kwa hiyo wewe ndio unajiona mzuri sana hadi kuja kwa mchumba wangu Kabla ni mjibu Mudi, alimjibu. Mchumba wako ni nani? Mimi nishawahi kukuchumbia. Aisha, naomba uwe na adabu. Sio kila mwanamke unayemuona hapa ni mpuzi tu kama wewe. Naomba uondoke. Mimi siondoki Mudi. Mta mzima huu unajua sisi ni wachumba. Sasa huyu malaya wako kwa nini aje kutuachanisha kiraisi hivyo? Hapana, siwezi kubali. Modi alimsogelea na kumsukumiza chini. Yaani Modi alipandisha sera sana. Hata sikuamini Modi anawezaje ukasirika hivyo. Majirani walisogea hapo na wengine kuanza kutazama barabarani kiumbeombea tu. Modi akamwambia huyo Aisha, tena ukome mpuzi sana we. Unadhani we ni nani unayeweza mtusi mpenzi wangu? Unajua na thamani gani kwangu? Mimi sikutaki. Na sijui kukupenda wewe. Ili tokea tu ni kujipendekeza kwako tu. Ndio ambao vilinifanya tuka tukajulikana kama wapenzi. Au umejisahulisha ulivyokuwa unajipendekeza. Tena tusialibiane siku. Mudi alikuwa narudi ndani yule mwanamke akasimama kamjibu. Mudi nakupenda na sito kuacha kamwe. Japo najua joai nipenda ila nami sitakuacha kamwe. Basi Mudi aliniambia tuingie ndani na kuomba radhi kwa ajili ya kisi wake. Japo bado alionekana mtu mwenye hasira kali sana. Hiyo siku ndo nilimjua Mudi, sio mtu wa upole, ila Mudi ni mtu mwenye hasira kali pamoja na dharau. Tulienda kuoga pamoja tukavaa, tukapanda boda, akanipeleka waterfalls ili tutulize ubongo kwanza. Tukiwa huko pasta alinipigia ila nilimwambia nimesafiri kwa mjomba wangu Kilimanjaro. Mama alinituma. Mudi akafurahia kila mara mimi kutoa excuse kwa pasta. Yaani kama mkeo hivi aliomba nimweke wazi. Nilimwambia baada ya wiki moja nitaenda kumwacha rasmi. Tuliendelea kuspend time pamoja maana uzuri wa kazi ya Mudi anaduka na hilo duka sasa mdogo wake anamuzia. So anaendaga kuangalia tu hesabu kama mimi. 
Niliendelea kuenjoy penzi la modi, mwanaume alijua kunikuna vizuri sana. Si haba, alinipa utamu wote bila kunikazia na kunionyesha mapenzi ya dhati sana. Hasa kuhusu seksi nilienjoy sana. Alinulia shanga zingine na kila moja aliongezea ujuzi zaidi ya shanga yangu. Alizidi kunifundisha kukata miuno staili zingine ambazo sikwaijua. Alizidi kunipa siri na tamaduni za kwao. Kwa kweli nilijiachia na mudi bila kujali kitu chochote. Ilikuwa ni kulana tu kila time. Nilijua kudeka sio mchezo. Niliona nyuma nilipendwa kumbe sikujua nini maana ya kupendwa hadi kupata na mudi. Basi wiki ilipoisha nilimwaga mudi ili nikamwage pasta. Ili mahusiano yetu yawe amani. Nilimpigia pasta nimesharudi tu nane alikuja masaa jioni nilimwandalia chakula ambacho huwa nakipenda sana na kwanza maongezi naye rasmi kwanza pasta nashukuru sana kukufahamu kwani ulijua kunipenda kwa dhati kuliko hata kumpenda mkeo ila naomba tuachane najua hujanifanyia kosa lolote ila nahitaji kuridhisha tu wazazi wangu Najua na kuumiza mimi kusema hivyo. Na ndio maana nilihitaji tuonane na kuagana kwa amani. Sikutaka kukutoroka wala kukuumiza kwa simu kwa kuwa. Hata kama nataka tuachane ila bado wewe ni wa thamani kwangu. So acha nikapate radhi za wazazi na wewe rudi kwa mkeo. Jaribu kusahau makosa yake. Naamini hata yeye atakuwa imebadilika. Hilo ndio ombi langu. Na ninajua na nipenda na kila ninachokuomba huo natimiza. Sasa timiza na hili. Pasta alinyamaza bila kuzungumza. Machozi yakaanza kumtoka. Nilimlaza kifuani kwangu na kuomba ache kulia. Kwani kama Mungu amepanga tokote milele, basi ipo siku tarudiana. Ila kwa sasa tupeane mapumziko. Pasta alijikaza na kusema kwa nini naamua kufanya hivyo lakini? Au kuna mtu ambaye unampenda? Hmm? Au nimepata mwanume mwingine? Nikamjibu Hapana sina mwanamume zaidi yako. Ila mjomba ameniuliza sababu ya pressure ya wazazi wangu ni mimi. Na ni kwa kuwa walifahamu uhusiano wetu na mjomba akasema ya kwamba sitowahi kupata radhi za wazazi kama sitaachana na wewe. Kwa hiyo naomba nielewe hivyo. Kwani wewe ni mtumishi wa Mungu na unajua laana za wazazi zilivyo. Hata kama enjo. Ila sipo radhi tuachane. Mimi naondoka au tafakari au mamzi yako. Yatanumiza vipi? Naomba usondoke kwani wajua pia nakupenda. Hebu tupeane angalau basi break ili tuweze kujitafakari hata mwaka mzima. Enjo, unasema mwaka mzima? Nikiendelea kuteseka tu na hapo hai. Kweli hujawahi nipenda. Sasa mimi sipo tayari kuachana na wewe. Ukae utafakari. Nitarudi unipatie jibu sahi. Pasta aliondoka kwa hasira kali sana. Nilishindwa nifanye nini? Nilimpigia mudi na kumweleza kuwa pasta kakataa kuachika. Basi nilikosa raha hadi nikaanza kujuta kuwa na pasta. Hadi ndio fia kulala huko mwenyewe. Ilikuwa inelekea mida ya saa moja hivi za usiku. Nilipanda daladala hadi kwa magi. Magi alinikaribisha na kuniuliza vipi uko saa kweli? Kwa nini umekasirika hivyo? Nilianza kulia, tukakumbatiana na mage, alianza kunipoza, niache kulia. Huko akiniuliza, ni mudi kanikera au au ni pasta? Na nini kimetokea? Nilimweleza kila kitu kuhusu pasta. Nashindwa kujitoa vipi? Maana yupo ngangari sana. Amesema hakubali ni mwache. Naogopa mage hata kulala. Nimehofia kwa salama wangu. Basi mami usilie. Sinikwambia nitakupa njia za kuachana naye, basi relax. Na vipi mudi anajua upo kwangu? Hapana. Basi, acha nikupakulie ule chakula kwanza. Alafu kesho nitakwambia kitu. Nilikula tukala japo stress zilikuwa nyingi sana na hazikunipa usingizi mzuri. Japo nipitiwa na usingizi ilikuwa ni kwenye mida ya saa sita hivi. Niliamshwa asubuhi na kilio cha mtoto wa mage. Mami, ulichelewa sana kulala. Uendelea kulala tu. Acha mimi nimlishe mtoto. Ngoja dada kwanza aje amchukue, akakae naye kwake. 
nilimsalimu mtoto kisha nikajifunika na kuendelea kulala baada ya muda iliamshwa na mage haya amka tuongee niende kazini sio lazima uende nafahamu nikiwa na wewe bosi wangu ndio maana sina haraka mage alinipa chai huku akinchoresha vile ambavyo mtamwaga pasta ila mami si ulisema kile kiwanja ulisaini na jina lako so atakunyang'anya au awezi na nisinge kubali hata zile furniture za ile nyumba sitakubali ya bebe hizo miaka yote mimi nampatia utamu kwa hiyo anaweza kulipia hivyo vitu hmm. haya magi alitikia hivyo kisha tukacheka na story zingine kuendelea baada ya muda sauti ya mudi ikai imeniita huku ikiingia ndani alinyokea na kwanza kunikisi my baby yani uliona uwezi kuja ukaona ulale tu kwa mage ina maana mage ndo ulimwambia mudi nipo kwake sasa wewe unataka kumuua mwenzako na pressure hasira za pasta unamzimia mwenzio simu mudi akadakia kweli mami sijapenda ni hukujali mimi nitachanganyikiwa vipi hata bahati tu maji alinipata nataka kuja kwako. Ningepoteza naudi ya bure tu. Nisamee mpenzi, sikutaka usumbufu tu. Tuendelee na story, maji akasema acha aende hotelini. Nilimwambia nafaa kuhamisha vitu kule kwangu. So leo asiende ili tukasaidiane. Tukiwa tunajipanga vile tutahama simu yangu ilipigwa na pasta. Wakaniambia nipokee na niweke rudi speaker. Hello? Hello my angel, mamkaje mama? Niko poa. Angel, naamini umebadili mamzi yako. Hapana, bado mamzi yangu ni yale yale. Tafadhali we nielewe. Jamani, nitakolewa vipi sasa? Sawa basi, naomba tuonane kwa mara ya mwisho. Sawa, nitakwambia mda gani nitakuwa free. Kwa ni sasa hivi hatuwezi. Ndio, nimeenda kazini. Labda masaa jioni tutapata tutakutana hoteli. Tukubaliana na kukata simu. Mudi akasema da. Huyu jamaa mshenze kweli. Anataka bado kuendelea tu kunimegea tunda langu. Baadaye akacheka. Nikamwambia mnyamazeni wote. Mudi akasema ila mage na shukuru Mungu. Enjo kanichagua mimi. Tena sioni nikichelewa harusi tupange tu mapema ili wachai wasije wakaingilia penzi letu. Hata harusi. <laughs> Yana kaka kuolewa haraka hivi. Nizeke kwenye ndoa. Hebu niache kwanza ni hela. Mudi akanibusu. Tubu tuwe, we ni mke wa mtu. Tena ni kuanzia sasa hivi. Acha tumalize hizi mambo, alafu twende Tanga kwanza, tukapate baraka. Yaani ni full happy ukiwa na mage. Na mudi akilizao sasa ni shida. Bado tuliendelea kutafuta lori la kuweza kuhamisha vitu na vijana wawili wa kunisaidia kuweka vitu na kutoa kwenye gari. Mudi alisaidiana na hao vijana kubeba vitu. Huku mimi na mage tukiendelea kupaki vyombo na nguo. Masa kitendo cha lisaa tulishamaliza kupaki nikampigia mwenye nyumba anirudishie kodi yangu ambayo ilikuwa imebaki kwani nilikuwa nimepata emergency ya kikazi kwani pasta alikuwa akilipa kodi ya miezi sita na toka amelipa nimekaa miezi miwili tu akasema ni sawa kwa kuwa hizo nyumba zinapatikana atanirudishia na amesema atarudisha kodi ya miezi mitatu kisha mwezi mmoja atakata kwa ajili ya usumbufu. Nilifurahia kwani hakujali ampigia netu maga pesa. Tuliweka vitu vyangu sawa kwenye nyumba yangu mpya ambayo ni double room. Haikuwa ngumu kupata nyumba hayo maeneo kwani mudi nyumba nyingi sana alikuwa anazijua. So mudi alipumua na kusema afadhali hakika Mungu ni mkuu. Siamini ile chuzi na dua ambayo nilikuwa naiomba miezi minane iliyopita. Leo enjo kasogea karibu nami. Naamini hata ndo tutafunga hivi karibuni. Uwe msizi mudi original. Nakupenda mama. Alinikumbatia mage akasema hebu acheni ujinga. Mtendo kumbatiana baadaye. Tulimaliza huo uchovu, tukapika na kula, mage alituacha wenyewe. Baada ya mage kutoka, mudi akanisogelea na kuanza kuingiza mikono yake ndani ya mapaja yangu. Nataka tuzindue nyumba hii hacha hizo bana hata mlango hujafunga na hata tujaoga alienda kufunga mlango nataka tujichafue kabisa ndo tukaoge alale tulia mama tutie baraka kwa hii nyumba yako 
Mudi alianza mambo yake sikuchelewa. Nami nikampa maujuzi alionifunda. Nilimpa yote bila kumbania. Tukiwa kwenye utamu, magi alikuja kubisha, tuka tumekaa kimya. Naye alijiongeza na kuondoka. Tuliendelea kuchafua mashuka hali tuiridhika. Tuliongozana kuoga, kurudi, mage tukamkute huko ndani. Yaani mliona mkitulize hizo nyegezeni usiku au utafika hao. Mudi akamjibu, "Asi tumetoka kuoga tu. Hakuna baya ambayo tumefanya." The way mudi wangu anavocheka sasa, yani ilikuwa inantia duduasha ye. Yani awisho wanaume wote wangekuwa wanacheka hivyo. Tuliingia chumbani tukavaa na kuja kupanga plani ya kwenda kuona na pasta. Magi alisema ataenda ila mudi akasema hata ya ataenda kukaa kwenye meza nyingine akitazama. Kwani hawezi kukubali tena kuniachia kwenda kuonana na huyo mwanaume mwenyewe. Nilikubali na kumpigia pasta tuonane hoteli fulani hivi. Alikubali na safari ikaanza nikiwa na timu yangu. Tulifika kwenye hiyo hoteli kabla pasta hajafika. Mimi nilikaa kwenye meza moja na mage. Mudi alikaa meza ya kona akitazama tu huku akinikonyeza. Tuliendelea kunywa vinywaji vetu, muda si mrefu pasta aliingia akinitafuta. Ndipo akaniona, akaja tulipoketi akanisalimu huku akitaka kunibusu mdomoni. Nikakopesha na kumpa shavu akakisi. Akamsalimu mage maana walikuwa wameshimeji wazuri sana. Enjo. Nashukuru kwa kuja tena na rafiki yako. Kwani anaweza kutatua matatizo yetu? Au umeshabadili mamzi? Kabla sijamjibu, akanishika mkono wangu. Mami, nipo tayari kufanya chochote ili uweze kubadili au mamzi. Tafadhali nifikirie basi utaniumiza vipi kutokana na mamzi yako na kuomba mama. Mamzi yangu yuko pale pale. Na tayari hata nimeshaama nyumbani. Hebu kwa mwanume muelewa basi. Ni lazima nikafurahishwe wazazi wangu. Ndio maana nikaja na magi ili akueleze ukweli kama uniamini. Nikaona sasa naongea kwa ukali. Ikabidi nilegeze sauti na kuanza kupapasa mikono ya pasta huku nikimwambia, "Mpenzi, najua ni ngumu kwako kubaliana na kuachana kwetu. Ila jua sito kuacha. Ila ni mapumziko tu ili nikakae na wazazi." kama Mungu alitupangia kuwa pamoja amini hakuna ambacho kitashindikana na jua nakupenda sana wewe kwani wewe ni mwanaume maalum sana ndani ya moyo wangu niamini basi baba Magi akaongezea ni kweli shem jaribu kumuelewa mwenzako hata anakupenda mpe nafasi tu huko mbeleni mtakuwa pamoja pasta alipomwoa kwa nguvu na kumjibu Magi sio rais Magi kuachana na enjo Nampenda sana rafiki yako. Nawaza maisha yangu atakuwa vipi bila enjo. Yaani sitaki kuamini. Pasta alitoa kitambaa na kufuta chozi ambalo lilikuwa linataka kutoka. Naomba shem hebu nipe kama dakika moja hivi. Nataka kuongea na enjo. Magi alisimama na kwenda kwenye kiti kingine. Niliona mudi anatizama kwa makini sana. Enjo ni sawa ila kama kweli unaenda nyumbani kwa mvumilivu. Najua bado tutakuwa tunaonana ila na ombi moja. Ombi gani? Unajua nimekumisi sana. Naomba basi nipe hata tunda langu. At least basi ukienda kufungiwa na wazazi wako, huwa hata umepunguza moto wangu. Kwa nini nakiu sana? Nilikosa jibu gani naweza kumpatia? Afadhali ningekuwa mwenyewe au na mage tu ila mudi yuko pale sasa. Tena yuko makini sana. Hawezi kukubali tusogea hapo hata kidogo. Sembusa ajue tamu yake inaenda kuliwa. Sio leo, naomba uvumilie saa hizi siwezi kumwacha mage. Kwani aibu sana. Tutazidi tu kwa siana hii wiki na tutajua tu. Ni sawa, ila naumia sana. Je, jioni nikija hapo barabarani kwenu, ulipe hata kimoja tu kwa gari nipunguze moto mama. Pastor alisema hayo kwa huruma sana huku akipapasa mkono wangu. Niliona huyu kumkwepa ni kukubaliana naye tu nikajitoa mkono wangu kwake ndio baadaye nitajitahidi tuwasiliana aliendelea kuniuliza kwa hiyo nimehamisha vitu vyote ni kama roho ilikuwa ikimuuma kwani kuna kitu ulitaka niache si zilikuwa ni mali zangu au ulitaka mpelekee mke wako hapana sikuliza kwa ubaya alafu bado ni mtu wangu haina shida 
Niliomba tuondoke. Alisema tupatie lift hadi nyumbani. Nikamwambia hapana. Sasa hivi tunapitia sokoni na mage na kuna vitu vyake tunaenda kumtafutia. Alafu tutaondoka. Ye yeah, aende tu. Aliomba busu nikampa mkono wa busu. Ninyanyuka na kumfata mage kwenye meza ambapo alikuwa amekaa na pasta. Akaja kumwaga mage akaondoka. Mudi akaja kwenye hiyo meza. Da ina maana mshamaliza kerese hivyo bila tafujo. Na vile yule jamaa huwa anakinganizi sana. Nilimwambia mpenzi usiofu ya meisha. Magi akajibu ila enjo. Usidhani ni mwisho. Kumbuka umemdanganya. Bado mtakuwa pamoja. Na akili za pasta zilivyo sioni akiacha kukutafuta au kukufuatilia. Mudi akasema, "Ina maana hujamwacha kabisa?" Mudi Haikuwa rais kumwambia tu pasta ni mwisho wetu. Kwa ni asinge kubari na usisahau hata ni mali nyingi sana ambazo ni nazo za kwake. Oh, so mali zake ndio zinafanya wewe usimweleze ukweli, si ndio? Sungemrudishia tu. Hivi Mudi. Unaoongea unajisikia kweli? Au unaongea tu kwa ajili ya wivu? Naanzaje kumrudishia na alitumia muda mrefu? Mimi sio mwanamke wa kijijini bwana na akili zangu. Hata kama mami, lakini nadhani huyo mpuzi atatuacha na amani sasa. Eh? Au ndio simu zake yani utakuwa tu unapokea na kwenda kupatana naye akikutaka. Mudi, hebu shusha pumzi basi baba. Mimi ni wako. Hakuna mtu ambaye ataku, atakuingilia penzi lako. Sasa na pasta leo ndio mwisho wa kuongea naye jamani. Niamini. Tulinyamaza wote kwa muda kila mtu akiwaza la kwake akileni. Ndipo magi akasema tundokeni jamani. Tuirudi usiku nilisahau kumblock pasta. Alipiga simu nilipokea na kumwambia saizi nimelala. Tena niko na mtu so siwezi kutoka. Na kesho nitasafiri. So tafadhali ajaribu kuirejesha fly ndoa yake. Siku moja tonana. Nikamtumia SMS ya kumshauri kurejesha amani ya ndoa yake kisha nikamblock. Siku zilisonga tukiwa na fraa na mudi wangu japo ex wa mudi hakuacha kuja kujipendekeza. Nisipokuepo alikuwa anakuja kwa mudi. Ila mudi alinieleza kila kitu kuwa bado ex wake anakuja. Hivyo sikuwa na wasiwasi. Hadi yeye ex akaanza ku give up. Sema tulikuwa tukikutana alikuwa ananichokoza tu. Siku moja huyo ex wake alikuja kwangu akiwa na shoga zake. Walinitukana sana hadi majirani walisikia na wakaanza kurekodi matusi yake na kwenda polisi kumshtaki tukio na modi. Alikamatwa na kupigwa faini ya pesa. Siku zilienda. Sasa siku moja asubuhi hivi niliamka nilikuwa natapika sana. Nilikuwa hata sina nguvu. Modi alikuwa kanitembelea na kupata bado nimelala. Nilijikaza kwenda kumfungulia mlango ila kizunguzungu kilikuwa kimenizidi sana nikadondoka. Modi alilaza kwenye kiti akaniuliza kwani shida nini? Nikamweleza hata mimi sielewi. Nimeamka hali tu ipo hivyo hivyo. Sijui itakuwa ni tena malaria. Da, poli sana mami. Basi acha nikuvalishe twende hospitali. Mudi alinivalisha na kunipikia chai ili niweze kupata nguvu ya kwenda hospitali. Ila nilikuwa nasikia ile chai yani ina harufu mbaya sana. Sasa ile nataka kutesti tu. Nilianza kutapika nyongo tena. Mudi alinipeleka hospitali. Ilikuwa ni hospitali ya Tengero ambapo tuliingia na kupatana na dokta tulifamiana alinipima vipimo vyote baada ya muda tulifata majibu dokta kamesema Enjo huu ni nani au unaweza toa majibu mbele yake Nikamwambia ni boyfriend wangu wetu atu majibu Okay sasa Enjo kuna habari njema hongera una ujauzito na ndio unakufanya uwe na hario Nilichoka mimi Enjo kuwa mama Kivipi Mudi alianza kufurahia Hapana daktari labda mmekosea tu maana siwezi kuwa mjamzito. Enjo. Kwani wewe sio mwanamke? Au kizazi ulitolewa ndio useme kwamba uwezi kuwa mjamzito? Eh? Au unataka kusema kwamba hujafanya? Eh? Bwana we. Vipi? Mudi akaendelea kusema na shukuru daktar. Ni vile tu mchumba wangu kapaniki. Ila mimi bana kuwa na mtoto aise nina furaha sana. Kwa hiyo daktar, tufanye nini sasa ili awe sawa? Dokta akasema kwamba kuna dawa alituandikia kisha akamsistiza mudi sifai kupata mawazo na niweze kupumzika ili niweze kuwa sawa. Basi mudi alimshukuru dokta kwa furaha sana. Dokta naye akampa mkono mudi akamwambia, "Hongera, kweli ni kidume." 
Nilimfunza dokta kwa tulikuwa tunajuana ila msiniulize kujuana hiyo vipi. Basi nilifungua mlango nikitoka kwa sira sana. Ila kidogo nilikuwa naangalia wagonjwa ambao walikuwa wamepanga laini. Mmoja wapo alikuwa ni pasta na mke wake. Alikuwa na mtoto. Nilimpiga jicho na kuanza kuongeza kasi. Mudi alinifuata kwa nyuma. Sasa pasta mwenye huyo akaanza kunifuata na kunistopisha. Imagine mbele za wagonjwa. Mudi na akasimama. Ina maana upo Arusha hii kwa nini umeni block? Na unafanya nini hapo hospitali? Au una mgonjwa? Na huyu ni nani? Aliuliza maswali mengi sana mara moja hadi akaniongezea kichefuchefu hadi nikosa jibu. Mudi akajibu, "Hebu achana na enjo. Angeona muhimu wako basi asinge ku block." Akaishika mkono. "Twende mama. Pasta ni kama mondo azimu hivyo kwa umemshika." Natamani hata nitaje jina lake ili waumini wanaosikiliza waweze kumjua. Wewe kijana, chungu ulimu wako. Naongea na enjo na sio wewe. Mudi alitaka kumsogelea na kumkunja nikamstupisha. Ila kila mtu macho alikuwa kwetu. Hata mke wake ambaye ni mama pi macho alikuwa kwetu. Pasta, naumwa, tafadhali sana. Hebu naomba usiniongezee ugonjwa. Sijui nini kimefanya umwache mkeo pale na kuja kuniazishia maswali ambayo hayana miguu la mikono. Sawa. Jibu tu. Alafu kwani unaumwa nini mama? Mungu mwema, Dr. Sanga akaja. Enjo, nini kinaendelea mama? Maana inaonekana hamko sawa. Usijali doktor. Sawa, ujitunze vyema na usijipe mawazo sana kwa ajili ya mtoto. Pastor Dakia, eti mtoto? Enjo na mimba. Dokta hebu nieleze kweli. Kwanza we ni nani wa Enjo? Nilidakia haraka kuomba doktor aondoke. Pastor akajibu hapana doktor. Niweke wazi, Enjo ni mjamzito. Nikajibu ndio, mimi ni mjamzito. Sasa shida yako nini wewe? Doktor akaendelea na shughuli zake. Dokta akasema sawa, sijui nini kinaendelea kati yenu ila Enjo upasi kusimama muda mrefu sana. Kwa hiyo naomba muache na hayo mambo kabisa. Na muone aibu watu wanawatazama kisha dokta akaondoka. Nami nikanyanyua miguu yangu kuondoka. Pasta kanizoea. Utoke hapa hadi uniambie hiyo mimba ni ya nani. Si ya kwangu. Kabla sijamjibu mkewe alikuja kwa kistarabu sana na kumwambia, "Baba pi, tumefikiwa na laini. Tukamwingize mtoto achekiwe." Pasta alikuwa na mtoto mmoja tu wa kiume, mwenye umri wa miaka sita. We mpeleke tu. Nahitaji kuongea na Enjo kwanza. Hapana, mama pi mchukue mmeo. Sina cha kuongea naye tafadhali. Pasta akaropoka. Najua hiyo mimba ni ya kwangu. Na sita iacha damu yangu izure zure tu huko au mpatie mwanume mwingine. Mama Pasta alishtuka. Eti, mimba ya kwako? Yaani yote uliyonifanyia hata mtoto hadi umempata nje? Eh? Mudi akamjibu Pasta. Wewe bwege sana. Hii mimba ya kwangu. Kwa hiyo nenda katengeneze familia yako na mkeo. Na umwache njoo wangu mwenyewe. Kisha Mudi akanivuta mkono kuondoka. Tumekaribia getini pasta huyo anakuja mbio. Enjo nitamfuata mwanangu hata aende wapi? Mudi alitaka kumpa ngumi moja pasta. Lakini walinzi wa geti la hospitali wakawa wamekuja kumshika Mudi na kuasuluhisha. Ila pasta aliumia kwa uso. Walitaka kuita polisi. Ila niliomba wasiite polisi. Tutaenda kuzungumza watatu tuyamalize. Tuitoka nje ya geti na kumwambia pasta kistarabu sana. Aache vita kwani anajulikana sana hata pale hospitali. Lazima amejulikana kwani anaheshimika na watu wengi. Pasta hii mimba sio kwako. Mimi ndiye najua baba wa mwanangu. Kwa hiyo acha kuendelea kunigombezea tu. Naomba niache. Alafu naomba uelewe. Mimi na wewe ndo bas tena. It is over. Nilivuta mkono wa Mudi tukondoka na kumwacha amesimama tu kama bodyguard wa rais. Basi Mudi alisimamisha taksi ikatupeleka hadi nyumbani. Machozi yalikuwa yakinitoka tu sababu ya aibu ambayo nilikumbana nayo pale hospitali. Niliapa sitoenda tena pale maana niliona kama nachekwa na watu. Na daktari ambaye nilimkataaga kwa dharau leo hii anaona nimepewa mimba na baba wili hapana. Mudi alibembeleza akisema acha kulia utamuumiza mtoto wetu tumboni. Alimpatia dawa na chakula na ilala. Nilikuja kushtuka Shogangu alikuja kunitia nguvu. Pole mami kwa ambaye amekukuta. Huyo pasta kweli ni mshenzi sana. 
Naongea kwa mimba. Asante. Ila mimba ni ya nani? Mami, mimba ni ya mudi. Nijisahau ile wiki tulikuwa tuna tuna sex tu sana kumbe kinga ilikuwa imeisha. Na hapo nilipata hii mimba. Ila nitafanya nini kipenzi? Kwa nini nataka kufanya nini? Mudi kanipigia kwa furaha sana na kujisifu kwamba anaenda kuwa baba. Hata nimempata dukani basi anatamba tu akiwa na furaha sana. Sasa Sumzalie tu. Hapana, sioni kama ni sahi tu kuwa mama haraka sana. Alafu Mudi mimi mwenyewe hatujajuana naye sana. Mami, mimi nimemjua Mudi miaka mitano sasa. Ni kijana mzuri, sio kaka yake wala nani. Na ndio maana nilikwambia umkubali kwa hiyo tulia tu mzalie. Hapana. Mimi naona hii mimba niitoe tu. Magi aliniambia nisijaribu unaweza hata kufa. Mudi alifika na akichukuta tukua tunapiga story tu. Alinisogelea na kunikisi mdomoni, akapiga magoti, akishika tumbo langu huko anantezama. Enjo. Nashukuru kwa kunibebea mtoto. Mapenzi yangu kwako umezidi kuyapalia moto. Hata siamini mama. Alinikisi tumbo na kunitezama kwani ilikuwa inaonekana kama hajafurahia kuwa na mwanangu. Ndio ni haraka sana. Hata tumejuana muda mchache tu. Alafu nikija kuzaa uanze kunibadilikia. Na vile nasikiaga wanaume mnapenda kuchezea toto watu. Magi alicheka tu, akinitazama kama kawaida yake. Alikuaga hana stori za ovyo ovyo. Enjo niamini mama, Shaidi Magi. Na huyu mwanangu ambaye yuko tumboni mwako. Sito kutenda mama, kwa na amani. Alinyanyuka na kukaa akamwambia Magi, "Bila wewe leo nisingekuwa na Enjo. Nitampenda sana rafiki yako." Na mwambie amtunze mwanangu. Asiweze kitu kibaya. Ni kweli shem, ndo ni kwa na mwambia, "We ni mtu mzima tu, tena mtu mzuri tu, akuzalie." Mudi akasema hii taarifa ameshasema nyumbani kwako. Na kampigia kaka yake. Yaani baby daddy wa mage. Ambe yuko da, atakuja ili tunguzane kwenda nyumbani. Mage arafaia sana na mimi niliona sasa furaha ya mudi kwa macho yake. Fikiria mtu apate taarifa ya mimba bila kujaribu mtoto ni wake au si wake ila ameshatoa taarifa kwao. Niliona kweli ananipenda na hii mimba nitatunza. Chibaba alikuwa mtu mwenye furaha ni kuimba tu na vile sasa alipenda nyimbo za Revani na Mboso. Nilikuwa na bembelezwa tu kila muda. Aliuliza mtoto anataka kula nini? Chakula ambacho akitamtapisha nilimwambia najisikia tu kula mchemsho wa chochote. Alienda kununua vitu nikabaki na mage. Hivi mami, unaona nyumbani kwenu wakiridhia uolewe na Muislamu na vile baba yako mkali ambaye ameshika dini? Hapo akili ndipo iliamka. Du umongea pointi ya sehemu ngu wangu sijitakwaje. Tulitulia tukikosa jibu mage akasema, "Ah, muhimu upendo tu. Nasidhani kama dini ita haribu kitu chochote." Mudi airudi na kuanza kunipekia. Alikataa hata magi ya pike. Alisema atakuwa akipika ye mwenyewe. Usiku ulifika chibaba akasema mpenzi naona tuanze kuishi pamoja kwani unafaa uangalize. Na kulikoni tuendelee kulipa tu kodi. Kwa nini tusamishe tu vitu vyote sehemu moja? Niridhia. Asubuhi na mapema nikasikia mudi ananipapasa. Lakini nipapasa kwa nyuma. Sasa nikaa na chomo na tango lake. Nikamuuliza nini baby? Akaniambia nipe basi kidogo mama. Niongeze poa ya mtoto. Mimi sitaki bwana nimechoka. Au sichoke mama, cha asubuhi tu utapata hata utamu. Alafu nitakutia polepole. Nisije ikamdunga mtoto wangu kichwa. Kwani mimi nani nikatae? Nilibinua kiuno. Akaanza kutilia kwa nyuma. Nilikuwa nasikia raha hadi utosini. Aliendelea kunipamp taratibu huku mkono wake akichezea kisimi changu. Alimfanya hadi Niliweza kumwaga. Ainiambia mama, ndo natiria hivyo sikio kwa mtoto. Pokea mama. Ah, inakuja enjo wangu. Enjo ni mtamu sana. Endelea kubinua hivyo hivyo. Alimwaga ndani na kubakisha uume wake ndani. Eti acha ingie vizuri. Hapo hapo tulianza kuongea. Nikamwambia Mudi, umepanga vipi? Akasema amepanga kwanza bro aje kesho athibitishe umenikubali tena 
na mimba juu kwani bro alinika alinika alinikatisha tamaa sana kipindi na nikataa alafu baada hapo tutaenda Tanga wiki ijayo tuko nae na wazazi alafu turudi Arusha kwa wazazi wako ili niweze kutolea mali alafu nikoe hivi mpenzi unadhani ni rais tu umesahau sisi ndio tofauti unadhani wazazi wangu au wako wataridhia vipi kwamba tubadili dini Mudi alipumua Ah, ni kweli kabisa. Sijawahi kuanza hivyo. Ila najua hapo tutakutana na changamoto kubwa sana. Akanishika uso ni mtazame na kusema ila enjo. Si unanipenda kweli kwa dhati. Hata mimi nakupenda. Sasa tusimame na mioyo yetu kwa kile ambacho tunataka kufanya sisi. Hata wazazi wakatae hatuwezi kuachana. Unaniahidi hilo mama? Ndiyo. Basi. Kama unaniahidi hivyo, tuwe strong. Kwa ni mapenzi yetu haikuwa rahisi kukamilika. Enjo hujui tu ni vile jinsi gani niliteseka kupata. Nilikatishwa tamaa sana. Hasa na kaka yangu. Ila sikuacha kukupenda. Sembuse sasa wewe ni mama wa watoto wangu. Hatutoachana. Nilifurahi mudi aliamka kama kawaida. Akanipatia breakfast pamoja na lunch, akaniaogesha na kuni sex tena. Siku iliyoadia kaka yake akaja kwa kweli huyo shem alikuwa na nyodo hatari na kwai nipenda kisa namwambia mudi aniache mimi ni malaya sana naye mudi akusikia yani huyo shem ni furu kara hadi magi mpenzi wake amemchoka na tabia zake za umalaya basi shem alikuja na mudi na alinikuta nimelala tu kwenye kiti mambo poa shem karibu naona mwenyewe umejilalia tu Ndiyo ni kwa sababu sijisikii poa. Au kwa hiyo Mudi ndo anafanya kazi humu. Mwanamke ni kujikaza tu. Mudi alimwambia bro inatosha. Acha kumwongelesha hivyo mke wangu. Na unajua naumwa. Ni sawa. Ila fahamu tu ya kwamba mimba si ugonjwa. Shem, sema umempata huyo mdogo wangu. Na nichizwa mapenzi sana. Hivi ulimpatia nini huyo mdogo wangu? Anyway ni sawa, samani kwa kuongea sana. Mudi alimpa chakula kilichokuepo baada ya hapo akamwambia Mudi amsindikize. Nilitoka kuchungulia, nikaona amesimama hapo nje ya mlango. Shemu alikuwa anamwambia Mudi, "Hivi dogo, upo sahihi na hiyo mimba kwamba ni ya kwako? Na bado naendekeza tu jenga kwa hiyo dem." Mudi akamjibu, "Na jojo wai mpenda enjo. Ila amini ni binti mzuri sana. Na nampenda sana. Hicho kiumbe ni cha kwangu." He, we dogo ni bwege sana. Yaani sijui lini utakuwa tu. Eh? Ayo demu kuna kitu amekupatia. Yaani cha uchawi. Bwana hemu tuachane na hayo mada bwana. Nipe mchongo. Walipotezea mada ila hawakujua yote nilikuwa nayasikia. Niliumia sana kwamba kwa nini shemu ananichukulia vile? Je, nikienda kwao Tanga wataridhia? Maskini mimi. Nilianza kulia kwa uchungu sana. Nilia hadi usingizi ukanipitia. Sasa Mudi ndo alikuwa narudi na alikuwa na furaha sana. Huku ananiamsha. Mambi, amka basi nikwambie kitu. Nilimgeukia na kumtezama akasema, "Pole kwa maneno ya kaka yangu. Ila muelewe tafadhali usimkasirikie. Alafu tutaenda Tanga, na tutaenda hii weekend. Atatusubiri hadi wiki ijayo. Kwa nishangazi nasikia yupo huko kabla hajarudi kwake." Nilimwambia naogopa sana sidhani kama wataridhia. Akasema muhimu wa kuone tu wa kutake au la. Ila mudi mi naogopa. Na nataka nikuulize sio kwa baya tunasikiga tanga nyinyi ni wachawi sana. Hata ukitembea barabarani unaweza kuegemea mti kisha mtu anakuongelesha hivi ni kweli. Mudi alicheka sana. Hayo ni maneno tu. Nena alikwambia mama Ah, mimi yote tanga nimekulia na sijawahi atasikia hayo maneno. Hebu acha uoga wa aina hiyo. Tulicheka kisha tukapanga mipango na Mudi akasema kwa kuwa kwao wameishika dini sana. Basi nijitahidi kuvaa mavazi ya kujistiri na kitambaa kwenye kichwa ili nyweri sionekane na wakwe. Hata bahati mbaya. Nilimwambia Mudi sasa mimi na vitambaa wapi na wapi. Na hata siwezi kujifunika hivyo. Na sijazoea kuvaa mitandio miwili. Basi ilibidi twende mjini akanunulie mtandio. Akaniambia tutaenda kununua tanga. 
nilimuita mage na kuongea naye alinitakia safari njema pia akasisitiza niwe mpole na mavazi nivae kama ya kwao nilimwahidi hilo safari iliwadia tulichukua basi masaa jioni tulifika ilikuwa ni usiku sana tulifika Tanga tulirara roji asubuhi tulisubiri maduka yakafunguliwa masaa saa hivi tukafanya shopping mdi akanunulia yale majoho ya Kiislamu pamoja na vitambaa vyake na dela Mudi akamnunulia pia akasema ni mchagulie mama yake nguo moja shangazi bibi na baba akamnunulia open shoes tukanunua chakula kiasi tuerudi hotelini Mudi akanivisha hiyo nguo vizuri tu na akanitengeneza ushungi nywele zangu zikazi mejistirika nikaongeza na makeup nilikaa poa sana basi tulifata gari za kuelekea kwao tulifika kijijini kwao kwa kweli ni kijijini ila ni kuzuri sana kuna miti ya minazi basi tuliposhushwa tulikuwa tunatembea tulitembea kwa mguu kama dakika kumi hivi ndio tuka tumefika mudi aliendelea kunielezea kuhusu kijiji chao tuliendelea kutana watu ambao walikuwa namjua mudi karibu kila mtu huko walisalimiana Kiislamu nilisikia uoga ila nijikaza sana hatimaye tulikuwa tumefika kwenye nyumba ya kina mudi alianza kutana watoto wadogo wa kwao walikuwa ni watoto wenye adabu sana wetu salimia huku vitoto vya kike pia vilikuwa vimefungwa ushungi nikajisemea kimoyomoyo hapa nikijichanganya tu kuvua hiki kitambaa basi ndoa hakuna japo ina kela ila acha nifuate tu tulifika kwa kina mudi wifi mtu akaja kutusalimia akatupokea mizigo wakao amesaidiana kijana mwingine tulikaribisha sebleni tuliingia pamoja na kuketi Mudi akanishika mkono. Mama relaxi. Hapa ndipo mmeo kazaliwa. Nitabasam sana rohoni. Mama mko alikuja nikasimama na kumpa mkono kwa adabu huku nikimsalimia. Shikamo mama. Baraba mwanangu karibu sana. Hapa ndipo Mudi alipozaliwa na mimi ni mama yake mzazi. Mamudi aliyekana ni mtu mzuri sana. Baba naye akaja ili nikakumbuka Mudi alisema nisimpe mkono mkavu baba. Niliwaza ni msalimu vipi sasa? Ila nilisimama tu na kuinama kiasi. Huku nikimsalimu, pia yeye alitikia kwa uzuri. Baada ya muda, wife alikuja na soda tulikunywa. Huku mama akitupa pole na safari. Muda si mrefu huko nje, nasikia mtu alikuwa anaongea, kama anachareza maneno hivi. Akiongea na mtu bila uoga, huku anaingia ndani. Nilisikia mudi anampokea kwa furaha sana, huku akiongea kisambaa kuonekana ni watani sana huku akichekeana na kukumbatiana ninyanyuka na kumpa mkono pia alitikia vizuri tu huku akinipa sifa kuwa mimi ni mzuri huyo mama akaniambia mimi ni shangazi yake na mudi karibu mkaza mwanangu nilitikia asante wifi aliambiwa anipeleke chumbani kwangu ili nioge wifi alifanya hivyo akanitengia maji ya moto kwenye ndoo na kuyapeleka bafuni Hayo maji yalikuwa na rufu nzuri sana. Sikutamani aishe. Nairudi chumbani kuvaa na kujipamba. Baada ya muda, wifi alikuja na kunipa sifa nyingi sana kwamba nimependeza. Aya twende tukale. Wifi alipishana na mudi kidogo tu. Bas chakula kiletwa ilikuwa ni wali wa nazi. Na wali uko na viungo sana, nazi ya kutosha. Na kulikuwa kuna rojo la nazi ya tali kwenye mboga. Nilionja ladha jamani chakula kilikuwa ni kitamu sana. Wifi alipika hadi nikasema hapa pamoja na kujua kwangu kupika. Lakini Mungu asimame nisiambiwe nipike huko. Maana nitaomboka. Tulimaliza kula na familia sasa ikaanza kuzungumza. Tena shangazi ndio alianzisha maongezi. Mudi mwanangu. Naona umetuletea mkaza mwana, ni vizuri sana. Sasa tuelekeze kumhusu yeye. Mudi akakoa na kusema ndio shangazi. Huyu ndo mwanamke ambaye nilimpenda na anahitaji kufungana na ndoa. Anaitwa Enjo, mzaliwa wa Arusha. Shangazi akajibu Enjo. Hilo si ni jina la Kikristo jamani. Akasema maneno ya Kiarabu kama kukemia fulani hivi na kushika shanga fulani hivi ambapo kwa mevaa mkononi. Baadhi ya waswahili wanasema uvaa. Shangazi akaanza kuongea kisambaa kama kakasirika vile. Mama Mudi alikuwa mpole walinyamaza shangazi aongee. Mudi pia alijibu kwa kisambaa. Japo nilikuwa sielewi ila nilikuwa naona najibizana. Basi shangazi alinigeukia. Wewe binti. 
upo tayari kubadili dini yako ufuate mme wako ilikosa jibu na kunyamaza kwa mshangao mudi akaitikia kuhusu dini hilo tutajua shangazi mwimu tu naomba mpe ridha yenu we nyamaza alitamka maneno hayo kisambaa Uridhani tunaweza vipi mpatia radhi na wakati dini mpo tofauti? Hivi mudi, akili yako inafanya kazi au umerogwa? Nimeamini kaka yako anavyosema hauna akili. Shangazi alisimama na kusema, "Nasemaje mudi? Naondoka, nikirudi baadaye. Majibu niyapate tena majibu sahi." Mamudi aliongea kisamba ni kama anamwambia shangazi asiondoke. Shangazi akaondoka. Ba mudi alisimama na kutoka nje huko akimuita mudi. Mama mkwe naye alinishika na kuniambia nisijali niongee na mudi kisha shangazi atakuja baadaye tuongee naye vizuri tu na tere watu. Kwani wewe mwanangu si unampenda? Ndio mama. Basi si mama naye hata upitie changamoto gani kwani penzi la kweli alifi. Machozi yalinlenga. Nikiwaza itakuwaje? Mudi airudi na kunishika mkono hadi nyuma ya nyumba. Mami jikaze sana. Haya ataisha tu. Jua nakupenda sana. Na nipo hapa kwa ajili yako. Mudi kusema hivyo, chozi ilimwagika na kumwambia naogopa sana. Alinifuta chozi kwa mkono wake. Usilie mama. Utakuja kuniumiza na utamuumiza pia mtoto wetu bore. Hebu twende basi nikupeleke sehemu moja hivi. Tulienda na Mudi kwenye shamba lao. Akakutana binamu yake wa kiume. Akamwambia amtolee dafu ambayo limekomaa na alete pale chini ya ule mti. Tulienda na kukaa chini ya mti. Baada akasema, "Mami, najua shangazi kakushtua sana. Ila mimi nitamalizana naye." "Ila baby, unaweza nini kuhusu dini?" Ah, dini mamzi ya moyo wako tu. Ukitaka ufuate dini yangu, ni sawa. Hata mimi naweza badili dini na kuwa Mkristo kama itabidi tu, ila sipo radhi kukupoteza. I wish wazazi wasingefuatilia sana masuala ya dini. Kwani kila mtu angebaki na dini yake na ndoa tungefunga serikali muhimu uhai ni kweli mama basi usiwaze basi binamu aileta dafu kwa mara ya kwanza nikanywa maji ya dafu huko mudi akinionyesha mti wa nazi ambayo ilimwangusha hadi kumwachia kovu flani hivi katika mwili wake nilienjoy hadi nikasahau shangazi tutakutana naye baadaye masaa kaa yameenda tuka tumerudi nyumbani nikamkuta shangazi Yale umeenda kutembeza tu hiyo binti wako hata bado tujamaliza mwongezi. Unataka watu watuchukulie sisi ni wauni sana ama na we binti. Kwani kwenu haujafundwa ukifika kwa wakwe unafaa tu kutulia. Au wewe ni msungu nini? Mudi alitikia haraka. Shangazi, hebu acha kutoa maneno makali hivyo. Ni kweli? Nasema maana wewe mwenzako angekuwa sio msungu, angejijua nikaona Mudi amekasirika na kunipeleka ndani kwa nyumba yake kwa mara ya kwanza. Huku shangazi akilalamika unampeleka wapi wakati sijamaliza kuongea? Mudi alipandwa na hasira kali sana. Ndipo nikaona kama hilo neno msungu. Ni kama neno baya sana. Mpenzi wangu relax. Sitakubali shangaza mtu yeyote akukosea adabu. Please relax baby. Hebu niambie maana ya msungu ni nini? Mudi alishtuka kumuuliza hivyo. Akaanza kupotezea. Usijali mami achana nao tu. No kama kwa unanipenda niweke wazi. Afu mimi nishakwambia sipendagi mambo ya siri siri. Hapana mami, achana na hilo neno. Fanya tu kama hujasikia. Oh, so mudi utaki kuniambia sio? Umekuwa msiri sana. Mami sio neno zuri hilo. Na kikwetu ina lina maana mbaya sana. Yaani mwanamke akiambiwa hivyo ni kama mwanamke ambaye hajapata elimu ya kike. Ila potezea tu mama. Hmm. Sasa kama ni baya kwa nini shangazi antusi? Anaonekana anipendi. Ah hata sipokupenda, mimi nakupenda. Unaonaje haka kageto kangu? Mudi alipotezea na kuanza kunikisi. Unaonaje tukizindua ile geto? Hapana mpenzi. Watu wenu wapo nje. Ah kidogo tu mami, hebu njo bwana. Alianza kunroma kidogo mlango kagongwa. Mudi alimsikiliza dada yake kisha akanambia acha nije. Nilitulia hapo ndani na kuanza kutazama chumba cha Mudi na picha ambazo alikuwa ameweka kutani. Mudi alizidi kukaa ndipo nikampigia mage na kumpa mbea ambao unaendelea huko ukweni. Alinipa pole akaniambia nijikaze. Baada ya muda, 
Mudi alirudi na kuniambia twende. Nikamuuliza wapi? Mimi naogopa. Akaniambia hakuna shida. Ameongea na shangazi na haturudia kauli mbaya. Basi niliongezea make up na tukaenda. Tukamkuta shangazi na mama tu. Shangazi alikuwa na jicho kali sana. Ni wazi kuwa hakunipenda. Naomba unitake ladhi kwa niliyokuambia. Hakuna shida shangazi. Ni sawa ila mimi ndio shangazi, ukweli lazima ni wapi? Wewe mwali unafaa kukaa ndani bila kuzunguka zunguka. Na ufai kuingia ndani kwa mudi kabla hamjafunga ndoa. Sawa shangazi, unisamee. Sasa mmeamua vipi kuhusu mmoja wenu kubadili deni? Mudi akajibu shangazi, hilo swala bado hatujamua. Muhimu tunapendana. Hata ndoa tunaweza tukafunga tu ya serikali. Baada ya muda tutajua ni upi atakabadili dini. Shangazi alikuwa anamshusha na kumpandisha Mudi. Hivyo ya Mudi, unajielewa kweli? Kwa hiyo hata we unataka kubadili dini. Ndio Shangazi, muhimu upendo uwepo. Na mwisho wa siku sote tunaomba radhi ya pepo tu. Kweli we bangi za Arusha zimekukaa vizuri. Mamudi alikaa kimya kujibu chochote. Hebu mwache kuzozana. Na shangazi unamnenea Mudi vitu vibaya hata kama na makosa ila Mudi hatumii bangi au baba unatumia. Mama hapana hata. Shangazi akasema una ujualo wifi. Niulize mimi niliyeishi Arusha. Vijana wengi kule wanatapeliwa kimapenzi kama alivyo huyo mwanao. Amesahau tulivyomlea kwenye dini. Tena alishika dini vizuri sana. Bila kukosa aibu eti aoe binti wa Kikristo alafu baadaye ataamua nani asa kufanya maamzi ya dini eh yani kubadili dini wanaona ni kitu cha pestu unadhani modi akili zake zipo timamu nasema labda mimi shangazi yako niwe nimekufa ndio utafanya upwezi wako basi moto uliendelea kuwaka maana shangazi aliongea maneno ambayo karibu 2000 bila kituo niliona nami niongee kwa ni sipo radhi mudi wangu aondoke mkono ni mwangu. Samani shangazi. Nilikuwa nasema hakuna haja ya nyinyi kugombana kwani nipo radhi kubadili dini niwe Muislam pia. Shangazi alionekana kushtuka na maamzi yangu. Mudi alifurahi sana na kusema asante njo. Sasa shangazi naona hakuna tena pingamizi zaidi, tuharakishe ndoa. Hivi binti, hauna wazazi au kwa ilelewa kwa dini. Unawaza wazazi wako wataridhia kubadili dini kwa ajili ya mwanaume? Mudi akajibu haraka. Shangazi nini tena bwana unataka? Hebu acha bastoni na furaha. Kwa nini tunapendana sana? Eti mnapendana. Unajua nini kuhusu upendo wewe mtoto mdogo hivyo? Kisha akamfyunza Mudi na kusema, "Watoto wa Kiislamu wamejaa kila kona, hasa huko kijijini. Watoto wenye maadili, wanaojua dini vizuri, alafu unawaacha. Unadhani huyu anaweza stahimili sheria za dini yetu? Hebu jifikirieni vizuri kabla hayo maamzi." Shangazi alisimama na kutaka kuondoka. Mudi akamwambia Shangazi, "Kwanza nampenda sana huyu mwanamke. Pili ni mama wa watoto wangu. Siku si nyingi atawaletea mjukuu." Shangazi akashtuka, "Unasemaje? Kwa hiyo hata ameshazini kabla ndoa? Kwa kweli hapa hakuna ndoa. Hapa, hapa hakuna mwali." Ila ni hongera binti. Mamudi alifurahi na kusema hapa hakuna jinsi. Itabidi tukapajue kwao na mfunge ndoa haraka kabla mimba ijaonekana. Tuitabasamu na Mudi. Shangazi akasema usiende kulala pamoja. Atalala na mimi ili nimpe somo kuhusu mambo yote. Na mimi kusikia hivyo niliogopa japo sikuwa na jinsi. Usiku ulifika Shangazi alianza kuniuliza mambo mengi sana haswa ya chumbani. Alishangaa mimi kuelewa vingi kwani Mudi alinipeaga somo nyingi sana na Shangazi yangu. Shangazi aliniongezea mambo mengi ila moja liliuma sana. Unajua sheria dini zetu? Hapana. Mama anaweza kuoa hata wake wanne bila pingamizi yote. Kwa hiyo usijaminisha kwamba Mudi si atakuwa ni wako wa peke yako. Hapana. Kwa hiyo unafaa kujua hilo. Kabla hamjala kiapo inakubidi ufahamu hilo. Kwamba usijaona mumeo anakuomba kuongeza jiko lingine halafu wewe ukaona kama unaonewa. Moyo ulikufa ganzi. Japo nijikaza kusikiliza maneno mengine ya shangazi. Hatimaye tulilala. Ika imefika asubuhi na mapema. Aliniamsha na kuniambia tukaswali. Aliendelea hivyo na changamoto zingine za Mudi kuleta binti Kigori usiku. Mudi alimkataa 
na ndipo Mudi alifanya maamzi ni amie chumbani kwake hadi turudi Arusha. Mudi alinielewa kweli. Sasa nia shangazi toka kitambo alitaka amue huyo binti ambaye ndo kamaliza form 4 na alijitunza kwa ajili yake ila yeye hajawahi mpenda. So shangazi alitaka nikalale naye kisha yule binti aje kwa Mudi usiku ampe papuchi na abebe mimba. Ila nashukuru mudi wangu alileta mtafaruko siku huo hadi tuliamka na ndipo akaamua mimi na yeye tutaishi pamoja. Tulikaa wiki nzima huko ukweni sasa changamoto ikawa kubwa sana hasa kwa shangazi. Akipinga ndoa yetu. Akitaka mudi amue huyo binti anayeitwa Latifa. Tulirudi Arusha tukiwa na stress sana. Mudi alipanga twende at least kwetu tupewe radhi na anlipie posa ili tufunge ndoa. Nilienda nyumbani na kuambia nimepata mchumba na nataka niolewe. Wazazi wangu walifurahi sana na wakasema mlete mchumba wako tunasubiri. Walipopanga siku mbili zijazo, mchumba wangu aje na niliwekea wazazi hataweza kuja na wazazi wake wapo mbali. Na hawana uwezo wa kusafiri ila watamtuma mwakilishi. Wazazi waridhia na wakazidi kufurahi sana. Hatimaye binti yao nikaolewa. Nilimpigia mudi na kumwambia anakaribishwa siku mbili zijazo. Alifurahi sana baba wa mtoto wangu na aliahidi tutaenda mbali kuanzisha maisha yetu ya furaha na mtoto wetu. Nilimwambia hakika tutakuwa na furaha daima. Alinikisi kwenye simu kisha nikalala. Siku mbili ziliwadia mchumba wangu alikuja kujitambulisha. Maandalizi alianza hadi asubuhi. Sasa wifu zangu walifanya usafi na kuanza kupika. Shoga yangu Mage alikuja kunikalisha na kuwa karibu nami huku tukiomba listoke pingamizi lolote. Mage aliniambia niache pressure kila kitu kitakuwa sawa. Sasa saba ilifika mudi alifika yeye, kaka yake na rafiki yake. Niko ni moja hivi walikaribishwa saa hiyo. Familia yangu alikuepo, wakapata chakula pamoja na vinywaji. Ikafika muda utambulisho. Ndipo nilipopelekwa nikaulizwa mgeni wako ni upi? Nikampointi mzee akasema karibu sana kijana. Familia yangu ikajitambulisha yote na mudi akajitambulisha yeye na ndugu zake. Baba akauliza, "Na ninyi ni dini gani?" Mudi akapata na kigumizi. Kaka yake akaitikia sisi ni waislamu mzee wangu. Waislamu? Unajua binti yetu kuwa ni Mkristo? Au aliwadanganya kuwa yeye ni Muislamu? Eh? Mudi akajibu, "Hapana mzee wangu. Nafahamu wewe ni Mkristo, ila nampenda sana binti yenu." Watu waliguna na kuanza kutizamana. Shangazi yangu mlokole alinishika mkono na kunitoa nje. Wakifuatwa na dada yangu. "Hivyo ya mtoto, na akili kweli? Unataka kubadili dini?" Hapana tutabadili dini tutafunga ndoa serikali. Na kila mtu atabaki na dini yake. Dada akauliza, "Hivi mdogo wangu umechanganyikiwa? Na watoto watakuwa naenda dini gani sasa? Au wataenda dini ya serikali?" Shangazi na dada, huu sio muda wa kuanza kunlaumu. Mudi amenipenda sana. Na hata na mimba yake, kwa nomba mtoche tu tuishi kwa amani. Wakauliza wote, "He, mimba tayari?" Basi wewe umeisha kwa baba yako. Ila sioni kama baba yako akikubaliana na huu jinga. Shangazi akaongezea, "We huwajua Waislamu. Ungekuwa na wajua, ungewakemea na kuwapita kama uone. Hao watu ni wabinafsi sana. Utajua wewe, lakini he, basi tu. Tuirudi ndani na kukuta baba yangu kakataa. Nilianza kulia sana na kupiga magoti mbele ya baba yangu. Baba usinifanyie hivi, niruhusu niolewe na mudi. Kwani ndio mwanume ambaye naye muhitaji katika maisha yangu." Baba alisema nyamaza Nizidi kulia huku nikiomba. Tafadhali wazazi wangu naomba mniruhusu tu kwani tutaishi maisha yetu bila ugomvi wa dini. Baba, naomba nifanye niwe na furaha kwani huu ndo wakati wangu. Tafadhali sana. Niliongea kwa uchungu sana hadi familia ikaanza kunihurumia na vile baba yangu alikuwa ananipenda sana. Alikosa jibu akatulia na kuninyanyua. Enjo miti yangu. Napenda sana wewe na furaha ila sina imani na hii ndo ya dini tofauti. Naomba baba, niamini Mudi sio kijana mbaya sana, hata kama ni Muislamu. Mudi alisogea na kupiga magoti. Tafadhali sana. Tafadhali ni sana wako zangu. Nampenda sana binti yenu. Hata kama tumetofautiana dini, ila si sote ni Watanzania. Na sitowahi kumuumiza binti yenu. Tafadhali, nipeni hiyo nafasi. Kwani hata tayari tumefanya makosa makubwa. Mudi alilia, baba akauliza kosa lipi? Nilitikia, baba mimi ni mjamzito mnisamee sana. Baba alikasirika na kusema kumbe umekuja kumwa binti yangu kwa kuwa umemwaribu. 
ICS ni niseme nini ila sipo radhi na hii ndoa Nilishika miguu ya baba huku nikilia nisamee Tulilia sana hapo chini na bila uoga zaidi tulifuata hisia zetu Baba aliturumia na kusema ni sawa sina jinsi kwa kuwa sitaki mjukuu wangu azaliwe bila baba Mwe na ndoa njema Alitoka nje kwa sera na kila mtu akamenyamaza na alikuwa ametulia tu kwa uzuni bila kutazama kama vile tumeua. Ilimfata mama kumshika, hakutaka hata, akaamka katoka pia. Mudi alinyanyuliwa na kaka yake na kumwambia waondoke. Tulishikana mkono na Mudi ishala kila kitu kitakuwa sawa. Niliingia na mage chumbani na kuzidi kulia kwani nina mikosi gani? Wakati nataka kuanza maisha upya, alafu balazi naendelea kuja. Mage alintia moyo na kuniambia, nizidi kuomba na nizidi kuongea na wazazi, watanielewa tu. Niliongea na mama alisema yeye hana cha kuongea kwani baba yangu hajaridhia. Niliwambia yote ni sawa mamu, itabidi tuoane na mudi kwani sipo radhi huyu mtoto ni mzee bila baba. Na yupo ananipenda. Mama alisema utajua we mwenyewe. Nilimwambia mama, "Ila mbona tayari baba alikubali tu na ndoa njema kwa kuwa hauna akili? Ile babako alisema hivyo kwa ajili ya machozi yako tu." Ila anafraa na wewe. Maga linuuliza anapanga vipi sasa? Nikamwambia nitaongea na Mudi kesho. Mudi alikuwa akinipigia kila muda, lakini sikuweza kupokea. Mama alikuepo. Nikamtumia SMS kwamba niko salama. Kesho tukutane ili tuweze kuongea. Kesho yake ilifika. Nikakutana na Mudi hotelini kwangu kwa jinsi tulivyo misiana. Tulishikana tu mikono huku tukitazamana. Mtoto wangu yuko sawa kweli? Ndio kipenzi, sema amekumi sana. Mwambie rakisha aje bwana. Asuruhisha matatizo ya familia zetu. Okay, niambie Mudi, una plani gani sasa? Maana kote tumekatalika, yani tuna mikosi hatari. Au tusubiri tu ni mzalia huyo mtoto nyumbani alafu ya atafanya tuoane. Hapana mami. Yani siwezi kuishi mbali na mwanangu. Wewe mzee tu kwamba kama ana baba. Hata mimi sitaki mpenzi. Ila unadhani tutafanya nini sasa? Eh njoo sio sema unanipenda. Ya tena sana. Basi nami ni zaidi. Sasa cha kufanya hapa kwa kuwa wazazi wa pande zote wamekataa. Naweza twende mbali tukaishi pamoja. Hata ndoa tufunge tu huko. Alafu mtoto tukimzaa tutawapelekea watatu sema tu. Mm, naogopa modi. Usiogope mama, kubali tu ili tumlie mtoto wetu pamoja. Sawa huko mbali ni wapi sasa ambako nataka twende? Mm, nawaza tuhamie da. Mm. Kwa jina kupenda siwezi kukataa. Tulipanga siku ya kwenda da, Mudi aliomba rafiki yake amtafutie chumba huko. Basi niliondoka nyumbani na kwenda kulala kwa Mudi. Na kesho yake safari ya da. Tulifika salama na kukuta vitu vyote ambavyo alikuwa ameagiza vilikuwa vimewekwa. Kwa ni tuliuza vitu vyote kasoro nguo kisha tukatuma pesa na vitu vingine vikanuliwa. Tulimshukuru rafiki wa Mudi kwani alichagua furniture za rangi ambazo ni mwelekeza. Mudi baada ya wiki moja alienda msikitini kuomba ndoa na tulikubaliwa. Tulifungishwa ndoa ya mkeka na kuwa mme na mke bila ridhaa ya wazazi wetu. Na nikapewa jina la Nusra aka Mrs. Mudi. Na ndipo safari yangu ya ndoa ilipoanza na Mudi. Asanteni kwa kusikia upande fulani wa maisha yangu ni story ya kweli. Sema kila majina ambayo nimetumia sio sahihi. Ile ni story ya kweli ambayo nilikuta kwenye maisha yangu. Na kwenye maisha yangu kuna furaha lakini pia kuna kilio. Ila yote ni maisha. Na Mungu anakusudio na kila kiombe. Na hapa ndio mwisho wa simulizi nzuri itwayo maisha ya udangaji. Nile kusimulia ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa simlizi mix bado endelee kukumbusha kusiana na upatikanaji wa t-shirt vaa upendeze wewe pamoja na rafiki zako t-shirt nzuri kutoka hapa simlizi mix weka dako mapema kupitia whatsapp namba 0677 popote pale utatumiwa hongereni kwa wote ambao tayari mmeshachukua t-shirt za Simbiz Mix. Paka hapa sina la ziada. Bye bye.